karibu. Katika simulizi hii fupi inayosimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J. Ninapatikana Instagram. Anko J. Na hii ni simulizi fupi. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu majira ya asubuhi zilisikika sauti za ndege na wanyama kwa mbali. Hii iliashiria kuchomoza kwa jua na kuanza siku nyingine tena. Kijiji cha Busare kilikuwa katika pilika pilika za hapa na pale. Watu wengi walionekana wakiwa na shughuli zao za kila siku. Wapo wanaokwenda kazini, wengine wanakwenda mashambani kujitafutia riziki kwa Mwenyezi Mungu ili kuwezesha kupata mahitaji ya msingi waweze cha kuingiza mdomoni na familia zao. Siku hiyo nikiwa bado nimelala. Nikajizoa zoa na kujigeuza geuza pale kitandani kutokana na uchovu wa usingizi. Bimaria aliingia chumbani nilipokuwa nimelala. Aliniamsha ili niamke na nijiandae kwa ajili ya usafi wa kinywa ili niweze kwenda shuleni. Lakini sikuweza kuamka. Niliona usingizi umenikolea, macho yalikuwa mazito mno hata kufumbua ilikuwa ni shida. Nikaona kabisa tabu iliyokuwa mbele yangu. Kuamka kwenda shuleni, kukawa kichwani mwangu. Sikutaka kabisa usumbufu huo. Nikaendelea zangu kulala. Ni Maria alijitahidi sana kuniamsha bila mafanikio. Akanitingisha tingisha we mpaka kachoka kwani nilikuwa nimefumba macho yangu pima wala kato siku ya fumbua. Alipona siamki, aliniacha na akamu kondoka zake na kuniacha niendele kulala mpaka nitakapojisikia kwa mka, nitaamka tu. Hii ilikuwa ndio tabia yangu kuchelewa kwa mka mapema. Hata usingizi ukiwa umeondoka lakini kwangu nilijifanya ninao tena. Tena nikao na jifanya ni melala fofofu ili kupukana na bugda nilizo kuwana zipata kutoka kwa bimaria. Siku zote nilikuwa mchelewaji kufika shuleni. Hata pale bimaria alipo jitahidi kuniamisha kwa nguvu zake zote ili niamke. Aesesu kuonesha daliliza kwa muka ingawa sikuwa na usingizi. Nilijigi uza geuza tukitandani mwishoe nilindile tena kulala. Tabia hii ili mchosha sana bimaria. Akamo kuniacha kama nilivyo na misi kuchoka katu nilindele kuchapu singizu kwa raha zangu mpaka pali nitakapojisikia kweza kwa muka. Nilipata adhabu nyingi sana shuleni, lakini haziku nifanya kuwacha tabia yangu ya kuchelewa kwa muka mapema. Nilichimba mashimo na kusafisha uwanje kila mara, hata viboko navi vilikuwa sehemu ya maisha yangu pia. Hata viboko navyo. Bilikuwa sehemu ya maisha yangu pale shuleni lakini sikukoma kabisa. Nilipenda sana kulala. Kulala hovyo bila sababu ya msingi. Muda mwingine ni wapo darasani mwalimu afundishapo na kuwa napata wakati mgumu sana kwa sababu ya usingizi. Mpaka wazazi wangu baba na mama wakajua mtoto wao labda nimejiingiza kwenye makundi ya siofaa. Wakajua kwamba nimejiingiza kwenye makundi ya uvutaji wa bangi na sigara zenye madawa kulevya. Ningekuwa mtoto wa kike wangehisi labla mimi ni mjamzito labla nina mimba lakini kwa sababu mtoto wa kiume basi wakahisi kwamba huenda nimejiingiza kwenye makundi ya siofa. Siku moja nikiwa nimepumzika nyumbani mama yangu ambaye ndiye bi Maria akaniuliza Fredi mwanangu Bona siku hizi umebadilika sana Nikamwambia mama Nimebadilika nini mimi? Kwa nini mimi nime Kwa nini nimebadilika? Eh? Mama mimi nimebadilika? <sighs> yani Fred. Mimi nakuuliza swali. Na una niuliza mimi. Hiyo maana yake ni nini? Ah. Sio hivyo mama. Mimi sijabadilika kitu. Fred mwanangu. Unavuta bangi. Hapana mama, sijawahi mimi kuvuta bangi wala mada ya kulevya. Kwanza sijui mama. Sijui hata kuvuta kwenye sijui. Kweli? 
ndio mama kweli. Sasa Kwa nini unalala sana asubuhi? Uona tatizo gani? Mimi sijui mama. Ila nikiamka macho yangu yanakuwa ni mazito sana. Halafu naona raha nikilala mama. <sighs> Basi mwanangu kesho uwai kuamka. Sawa mama nimekuelewa. Nilijibu ingawa moyoni sikuwa na uhakika kama kweli nitawahi kuamka. Si umeona yale pale mayai. Kuko anapotaka. Umpaona pale. Ndio nimeona mama kesho nitawahi kuamka kuliko hata wewe kesho utanipa mayai. Nam. Bwana Mwaipopo na Bi Maria wanaishi katika kijiji cha Busale, wilaya ya Kela, mkoa wa Mbeya. Nilikuwa ni mtoto pekee katika familia hiyo. Wazazi wangu wananipenda sana mtoto wao. Kipindi tangu nikiwa tumboni mwa Bi Maria, Bwana Mwaipopo alimkataza mkeo kufanya kazi ngumu kama kuchota maji, kupika na kuchanja kuni kwa ajili ya mapishi. Kipindi cha ujauzito wake Bi Maria, kazi yake ilikuwa ni kulala tu. Mumewe ndo alikuwa msaidizi kwake. Mnamo mwaka 1989 nilizaliwa nikiwa nina afya bora kabisa. Wazazi wangu wakanilea na kunipa matunzo mema. Mpaka pale nilipotimiza umri wa miaka saba. nikaanza darasa la kwanza katika shule ya msingi Kasango. Bwana Mwaipopo na Bi Maria walikuwa ni wakulima wa zao la kakao na mpunga kwa kiasi zao lao kakao liliwapatia manufaa makubwa sana kuweza kuingiza kipato cha kujikimu kimaisha ndani na nje katika familia yake Wasio lijua zao la kakao ni tunda ambalo mfano wa papai lenye ladha maridhawa kabisa ndani ya tunda hilo kuna mbegu ndogo ndogo zenye unyevu nyevu Wakati linapoliwa tunda hilo, mbegu zake hizo huhifadhiwa ndani ya mfuko laini wa plastiki kwa muda wa siku tatu. Baada ya hapo, huanikwa tena kwa muda wa siku tatu, kisha zikikauka hupelekwa sokoni kuuzwa au kiwandani kusagwa na kukobolewa kabla ya kuwa kiungo cha chai hata kama huna majani ya chai, basi utatumia kakao kupata ladha ya chai. Bwana Mwipopo na familia yake wanapendelea kulima sana zao hilo kutokana na kuongezea kipato kikubwa sana cha kujikimu kimaisha. Siku moja majira ya asubuhi nikiwa bado nimelala kama kawaida yangu. Nilishtuka ghafla na kujizoazoa kitandani kisha nikatoka nje huku nikinasanesa na kumuita mama. Lakini sikuitikiwa. Niliendelea kumuita bila kuitikiwa. Nilielekea chumbani kwake pia sikumuona. Nikatoka chumbani kwake huku nikiongea peke yangu. Niliendelea kuita bila mafanikio. Nilitoka nje na kuelekea msalani, na ikachukua kopo lililokuwa pale sebuleni na kumimina maji kisha nikatoka na kufuata mswaki wangu uliokuwa juu ya ukuta wa choo hicho, chakavu kabisa. Nilifikia mswaki nikauchukua kisha nikaweka dawa ya meno na kuingiza mdomoni. Nilisugua meno yangu huku moyoni nikiwa na mashaka na wazazi wangu. Baada ya muda nikamaliza na kujisafisha kisha nikajiandaa kisha nikachukua begi langu kuelekea shuleni. Kabla sijatoka nilikumbuka mama anapokwenda sehemu uwaga ananiachia ujumbe wa maandishi kwenye karatasi. Nikarudi ndani moja kwa moja mpaka sebuleni Nikalifut, nikalifuata kabati la vyombo pembeni yake kulikuwa kuna kimeza cha kavu sana juu yake kukiwa kuna redio ndogo aina ya joke kutoka China. Nilipofika hapo kwenye kabati la vyombo, macho yangu yaliona kikaratasi juu ya redio. Nilichukua na kuanza kusoma maneno machache yaliyokuwa yameandikwa na mama. Karatasi ile ilisomeka hivi. Habari za kuamka mwanangu. Nategemea umemka salama, sisi wazazi wako tumekwenda shamba nimekuamsha huko amka kama kawaida yako ni kama kukuacha na kukuandikia huu ujumbe ili utakapoamka usipate shida kututafuta 
Uwa mkapo nenda shule salama salamini mwanangu na kupenda sana baba yangu. Nilisoma mara mbili mbili karatasi hiyo. Kisha nilipona inatosha nilimalizia kusoma na kisha nikakiacha kile karatasi pale pale juu ya meza hiyo na kuelekea zangu sebuleni. Nilikimbilia shuleni kwa kasi ajabu mno. Nikijua fika kama muda umekwenda nikiwa nimechelewa sana. Kama robo saa nilifika shule na kuendelea na masomo. Siku hiyo nilimkuta mwalimu mkali sana kupita hata wote. Shule ya msingi Kasango. Ni shule ya miaka mingi yenye walimu wachache. Walimu wengi wa miama, wengi kwa chakazi sababu ya ubovu wa miundombinu na mazingira ya shule hiyo. Vyumba vya majengo ya madarasa katika shule hiyo vilikuwa ni vya chakavu sana. Hata baadhi ya vipande vya bati kutoka juu ya paa humomonyoka na kuanguka ndani ya madarasa hayo. Kipindi cha mvua wanafunzi pamoja na walimu wao hupata shida pale wanapomwagikiwa na maji ya mvua na kuloana chapa chapa bila kuwa hata na sehemu ya kujikinga. Bila atakuwa na sehemu ya kujikinga na hiyo hadha wanaoipata. Ndani ya madarasa hayo hakukuwa na mada watu wala meza kwa ajili ya kuwafanya wanafunzi kukana kusoma vizuri. Tangu kuanzishwa kwa shule hiyo miaka ya nyuma kulikuwa kuna uhaba wa madawati mpaka sasa kuwafanya wanafunzi wengi kukaa chini na wengine kukalia mawe. Basi nilipofika shuleni niliingia moja kwa moja darasani nikakaa juu ya kipande cha mbao cha kavu kabisa. Maana siku zote ndipo nilipokuwa nakaa. Wakati naingia darasani kuna mwalimu pale nje aliniona nilipokuwa naingia. Lakini mimi sikumona wala kujua kama kuna mwalimu aliyekuwa ananiangalia kwa wakati huo. Sikushtuka wala kuweseka kama mwalimu huyo alipo kama liniona. Kipindi nipo darasani. Zilipita kama dakika tano mbele akaonekana msichana mrefu, mweupe kidogo, mwenye macho makubwa ya ulegevu, si mwingine. Huyu ni mwalimu Irene. Kabila lake ni mchaga, aliyezaliwa na kukulia marangu mkoani Moshi. Mwalimu huyu alikuwa ni mcheshi. Asiishiwa na tabasamu muda wote, yeye onekana ni mwenye furaha. Ukiona mekasirika, ujue kuna jambo baya sana alilofanywa. Yupo mbea kwa ajili ya kazi ya walimu. Kufundisha katika shule ya msingi Kasango. Mwalimu Iron ni mama wa mtoto mmoja wa kiume anayeitwa Nemes. Wanafunzi wengi tunapenda kumuita mwalimu Iron kutokana na ukaribu, ucheshi na huruma kupita maelezo. Hata hivyo mwalimu Iron hakuonesha kujali kama alikuwa akiishi katika mazingira mabaya pale shuleni. Nyumba alizokuwa akiishi zilikuwa ni mbovu kiasi kwamba hata ukimkaribisha mgeni ndani ataomba atoke nje maana juu kulikuwa aise na mapopo sijuma boibui katika makazi yao hivyo waliamua kutafuta nyumba nje ya shule na kufanikiwa kupata katikati ya makazi ya watu hivyo walemesha vitu vyao na kuanzisha makazi mapya huo ndo ukawa unafu kwao wakati naingia darasani Nilikuta ubao karibia wote ukiwa umeenea maandishi. Mwalimu Irene alikuwa na alikuwa amekwisha fundisha kipindi kilichopita. Ndio maana nilipoingia tu darasani, nikawakuta wenzangu wakiwa wanaandika. Aisee sikutaka kuuliza maana nilikuwa nimeshapata uhakika kwa kile nilichokiona ubaoni. Tangu nilipoingia darasani, hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyeniongelesha ingawa nina marafiki wengi darasani humo. Hata mimi mwenyewe sikuthubutu kufungua mdomo wangu kumuuliza wala kumwongelesha mwanafunzi mwezangu yeyote yule. Kuhusu sala la mwalimu Irene kuingia darasani na kufundisha nilikuwa ninawakika nalo kwa asilimia moja. Maana nilikuwa nimeshapata ushahidi kwa mwandiko uliokuwepo pale ubaoni. Mwandiko ulikuwa ni wa kwake. Nilichokifanya kwa wakati huo ni kulichukua daftari langu la sayansi na kuanza kuandika kilichopo baoni. Niladika kwa haraka haraka maana pia muda ulikuwa umeshakwenda na kipindi cha somo la sayansi ambapo muziki ni mwalimu Irene ulikuwa umekwisha muda wake 
Baada ya dakika kama saba kupita nilikuwa nimeshamaliza kuandika kazi iliyokuwa pale baoni. Sasa nikawa nacheza na wenzangu darasani. Ghafla mwalimu Irene si akaingia. Ndio. Alikuwa mwalimu wangu wa darasa la tatu. Siku zote kama ilivyozoeleka mwalimu wa darasa hufuatilia maudhurio ya wanafunzi wake. Kwangu mimi alikuwa ameshazoea kwa uchelewa wangu wa kufika pale shuleni. Naweza siku nisifike kabisa shuleni. Lakini alikuwa anajua na alikuwa ananionya na muda mwingine alikuwa ananipa adhabu kabisa. Freddy Una matatizo gani? Mwalimu Irene alinuliza baada ya kuingia ofisini. Hapana. Hapana nini? Mimi sina matatizo mwalimu. Mbona unalia sasa? Amna kitu mwalimu. Kama utaki kuniambia kinachokuuliza. Nakupa adhabu sasa. Aliniambia hivyo mwalimu Irene. Sikujibu. Badala yake niliendelea kulia tena. Safari hii tena kwa sauti kubwa mno. Baadhi ya walimu waliokuepo ofisini waleta kazi zao na kuniangalia kwa mshangao. Sikujali macho yao wala sikujali kejeli kutoka kwa walimu hao. Nilichokilichokuwa kilini mwangu kwa wakati huo ni adhabu iliyokuepo mbele yangu. Mwalimu Irene anataka kunipa adhabu kwa kosa gani? Nilijiuliza, kulia ndo kumemfanya mpaka kuniadhibu? Aise haiwezekani. Niliendelea kumwangalia kwa macho yenye kuomba msamaha. Mwalimu Irene akanisogelea kisha akaniambia, "Nakupa adhabu kwa makosa yafuatayo." Nikamwambia, "Nisamee mwalimu. Nisamee." Niliomba msamaha huku nikipiga magoti. Akaniambia, "Kwanza umechelewa kufika shuleni. Na jambo la pili hutaki kuniambia kinachokuuliza." Nikamwambia, "Nisamee mwalimu. Kesho sitochelewa tena." Na kwa hivyo. Mwalimu Irene alijikuta kinionea huruma kwa jinsi nilivyokuwa na lia kwa uchungu mno. Utadhani labda nimepigwa. Alinyanyua pale chini kisha akanishika mkono na akanirudisha darasani. Mwalimu Aisha na Maimuna pia. Walimshangaa sana mwalimu Irene kwa huruma aliyokuwa nayo kwangu. Walimu wale waliniona mwanafunzi ni sina mbele wala nyuma. Ni sina utiifu wala nidhamu katika maendeleo yangu. Walinichukia sana walimu hao. Ila tofauti kwa mwalimu Irene yeye alinipenda sana kutokana na matatizo ya familia yangu. Hali duni tuliyokuwa nayo. Mwalimu Irene alikuwa ni kipenzi cha kila mwanafunzi pale shuleni. Wengi wao wenye matatizo kama yangu walimpenda pia kutokana na ukarimu na busara zake viliwasaidia wengi mno. Hakuwa mchoyo, hakuwa mchoyo wa fadhila. Humsaidia kila mtu anapohitaji msaada kutoka kwake. Alikuwa ni mwalimu mwenye cheo kizuri shuleni. Kitendo cha mwalimu Irene kuwa na cheo kazini, kidoapa wivu na majungu wa wenzake. Kati ya walimu hao ni mwalimu Aisha na mwalimu Maimuna. Ndio walikuwa na chuki za ajabu na kumfanya visa vya wazi wazi kabisa mwalimu Irene. Walimu hawa hawakumpenda kumuona mwalimu Irene akiwa mwalimu mkuu msaidizi. Waliona mwalimu Irene amependelewa kupewa heshima hiyo sababu wao ndio walotangulia kufika kazini hapo katika hiyo shule. Alafu mwalimu Irene akafuatia. Wakati mwalimu Irene ananirudisha darasani huku nyuma mwalimu Aisha aliupendua mdomo wake kwa kejeli ya hali ya juu kisha akamwambia mwalimu Maimuna, "Yaani huyu anajishua kama nini?" Mwalimu Aisha akasema kwa kijeli, "Umeona Sasa hapa e, kamletea nini huyu mwanafunzi? Naona labda anatutafuta anatafuta kiki eh? Kitu kisichokuwa kina maana, si ndio? Sasa alichomletea hapo ofisini ni kitu gani? Wakati hata hilo kosa hakuwa nalo huyu mtoto Freddy." Mwalimu Maimuna naye akadaki akasema, "Yaani Ukisikia mwalimu mashauzi basi ndo huyu shoga. He he he. Hallo. Walicheka kwa pamoja hivyo kisha kwa viganja vyao vya mikono kwa juu. 
wakati walimu hao wanaongea na kutoa kejeli kwa mwalimu mwenzao baadhi ya walimu walikuwa ofisini hapo walichoshwa na kashwa za walimu hao siku zote walikuwa na tabia kumsema mwalimu mwenzao mwalimu Kayombo aliamua kuvunja ukimya wao kwa kuwatolea uvivu na kuambia nyama zeni bwana si vizuri kumkejeli na kumsimanga mwalimu Erin mwenzenu hana muda na nyie lakini bado tu mnamwandama kwa vijembe Ebu acheni hizo bwana. Mwalimu Kayombo aliongea maneno hayo kwa asira tena asira sio kuwa na chembe ya mzaa hata kidogo. Kweli alikuwa ameshawachoka kwa bugda zao. Aliona kabisa hawakupenda maendeleo ya mwalimu Irene. Mwalimu Aisha pamoja na mwalimu Maimuna wakanyamaza na kumwangalia mwalimu Juma kwa jicho kali kweli kweli lakini mwalimu Juma hata hakujali maana ameshawazoea hasa akitambua tabia za wanawake wale tabia za wanawake siku zote ni kuoneana wivu katika maendeleo ni jambo la kawaida kwao wakati mwalimu Irene anarudi ofisini mwalimu Aisha alijifanya kumshangaa kisha akajichekesha chekesha na akamuuliza kilichomtoa kea mwanafunzi yule mpaka akawa katika ile hali. Mwalimu Aileen alimwadithia kisa kavuta kiti chake akakaa akaendelea na kazi. Mwalimu Aisha na mwalimu Maimuna walikuwa na maswali kibao kutokana na kitendo kile cha mwalimu Aileen kumpeleka mwanafunzi ofisini bila kuwa na sababu maalum. Hata pale walipoendelea kumuhoji, mwalimu Aileen hakutaka maongezi mengi zaidi akaamua tu kukaza kikimia. Naam. Msikilizaji. Mwalimu Aisha na Mwalimu Maimuna ni marafiki wa siku nyingi tangu wakiwa chuoni. Walipenda kuwa pamoja na muda wote wakiwa nyambizi, klabu, kantini na kwingineko. Lazima utawaona wameongozana. Hiyo ndio desturi yao mpaka walipomaliza chuo kisha kufanikiwa kuhitimisha masomo yao na kupangiwa sehemu za kazi. Bahati nzuri walijikuta wamekutana tena kufundisha shule moja na ndo hapo Busale kwa mara ya kwanza kuwaza kazi ya ualimu katika hiyo shule. Mwalimu Aisha akiwa mama wa mtoto mmoja wa kike mwenye miaka mitatu anayeitwa Nema, Mwalimu Maimuna yeye bado hajabatika kupata mtoto. Ingawa tayari ameshaolewa yapata miaka miwili sasa ndani ya ndoa yake akiwa na mumewe Abdul Urafiki wao ulikuwa ni wa kustawika na ukashamili kutokana na familia yao kuwa pamoja kwa ujirani mwema. Wazazi wao walisaidiana kwa shida na raha. Hata pale watoto wao walipokuwa wamemaliza pamoja elimu ya sekondari, wazazi hao walishauriana jinsi gani watoto wao wa kike kuacha katika mazingira hayo. Waliongea mengi na mwishowe waliafikiana kupeleka chuo cha ualimu kwa vile wote walikuwa wamepata daraja la 3A kama taratibu za chuo cha walimu zinavyotaka Chuo cha Tumaini, Makumira, Tawi la Mbea. Hapo awali kilijulikana kama Mbea Lutheran Teachers College. Ndipo walipokubaliana wazazi hao kuwapeleka watoto wao, Aisha na Maimuna. Walisoma katika chuo hicho kwa muda wa miaka mitatu. Wakapata diploma katika chuo hicho na baada ya muda wa masomo kumalizika wakarejea nyumbani ili kusubiri posti zitakapotoka na kwenda kufundisha sehemu mbalimbali. Kipindi walipokuwa na subiri majibu ya kupangiwa sehemu ya kazi, walijikuta wamepangiwa sehemu moja ya kufanyia kazi kufundisha shule msingi Kasango. Walifurahi sana kufuatana kwa majina yao kupangwa sehemu moja ya kufanya kazi katika shule msingi Kasango. Baada ya miezi mitatu majina yao kutangazwa, Aisha na Maimuna walikwenda kuripoti katika shule hiyo kisha siku iliyofuata wakaanza kazi wakiwa walimu wa shule msingi Kasango. Msikilizaji. Ilikuwa ni majira ya asubuhi. Siku ambayo bwana Mwaipopo pamoja na mkewe walikuwa shambani wakipanda na kupalilia kakao. Wakati wakiendelea na shughuli zao, ghafla bwana Mwaipopo Alianguka chini huko mapovu ya kimtoka mdomoni. Macho yakiwa juu kama mtu anayeugua kifafa. 
Bi Maria alishtuka kumona mumewe katika hiyo hali. Alimwangalia mara mbili mbili pale chini mumewe. Akamsogelea na kujaribu kumwamsha lakini bwana Moipopo hakuamka wala kupepesa macho. Bi Maria alizidi kuchangajikiwa. Alipiga kelele za kuomba msaada na baadhi ya watu waliokuepo eneo hilo ilibidi wajitokeze kumsaidia. Huduma ya kwanza kapatiwa kuvuliwa shati alilokuwa amelivaa na viatu aina ya mabuti yale wanayovaa wakulima yakavuliwa kisha wakampepea. Baada ya huduma hiyo walimchukua na kumpeleka hospitalini. Hospitali ya Busale ni hospitali ya kata iliyopo maeneo ya hiko kijiji. Baada ya mwendo uliochukua nusu saa nzima kupanda na kushusha vilima vya hapa na pale wakafika hospitalini. Wahudum na manesi wa hiyo hospitali walimpokea mgonjwa na kumlaza kwenye kitanda cha magurudumu na kumpeleka moja kwa moja mpaka chumba cha daktari. Wakati wote bi Maria na wasamalia wema wanatoka shambani mpaka wanafika katika hospitali hiyo hospitali bwana Mwepopo alikuwa hoi bintaban alikuwa hajitambui. Baada ya masaa kadhaa kupita Bi Maria na majirani wakiendelea kusubiri ripoti kutoka kwa daktari. Bi Maria alikuwa amekaa chini akiwa hajiwezi kwa presha ilikuwa inampanda machozi nayo yaliendelea kumtoka na kumlaonisha uso. Ingawa hajui kilichomkumba mumewe, kilichomfanya mumewe kuwa katika ile hali, hakujua. Mawazo alikuwa nayo kichwani mwake hakika hayapimiki, aliwaza mengi mno. Maana hakuwahi kumona mumewe akiugua ugonjwa kama huo. Yapata miaka sita ndani ya ndoa yao. Kipindi hicho tangu afunge ndoa na bwana Moipopo hakuwahi kumwambia jambo linalohusiana na ugonjwa huo uliokuwa umemkamata kule shambani. Hakika ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwake. Baada nusu saa kupita, daktari alitoka ndani ya chumba walichokuwa wamekaa kisha akamtaka ndugu wa karibu na mgonjwa amfuate ofisini kwake. Bi Maria alinuka pale sehemu alipokuwa amekaa akamfuata daktari walipofika ndani ya chumba cha daktari daktari aliangaza macho yake huku na kule yakatua juu ya kitanda kilichokuwepo humo hadi moyo wake ukapiga pa ulianza kudunda kwa kasi ajabu mno alipoona juu ya kitanda hicho kukiwa hakuna mtu kama alivyodhania ya kwamba ingia hapo atamkuta mumewe juu ya kitanda hicho lakini haikuwa hivyo Alianza kuishiwa nguvu na kujizoazoa pala alipokuwa amesimama na kukaa kwenye kiti kilichopo pembezoni mwa meza kubwa ya daktari. Wakati bi Maria anawewezeka, daktari alimuona, alimwai, asija kaanguka, alimsaidia kakaa kwenye kiti huko kihema mithiri ya mtu aliyekimbizwa na simba. Bi Maria baada kukaa, daktari alimtoa wasiwasi. Alimtoa wasiwasi bi Maria na kumtuliza ili waonge. Punde, wakaanza mazungumzo yao. Habari yako mama? Salama. Mama? Mgonjwa wako ni nani yako? Ni mume wangu. Mgonjwa wako anasumbuliwa na shinikizo la damu. Hivyo basi Tunajitahidi juu ya uwezo wetu kuokoa maisha mume wako. Maana hali yake sio nzuri hata kidogo. Kwa hiyo mume wangu atapona kweli daktar. Kwa uwezo tuliokuwa nao tuna hakika atapona na kurejea kama zamani. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Uh, sasa naomba ukanisubiri nje kesha baadaye nitakuita ili nikupe habari za hatua tuloweza kuifikia Nitashukuru sana daktari kama mume wangu atapona <laughs> Aa mama usilie na usijali mama hali ya mgonjwa wako itakuwa sawa Msikilizaji, 
Bi Maria alivyohakikishwa na daktari alifarijika moyoni mwake. Aliona sasa mumewe anaweza kurudi katika hali ya kawaida kama zamani. Alitoka nje na kuambia majirani hali ya mgonjwa inavyoendelea. Walifurahi na kumtaka asiwe na wasiwasi bwana Mwepopo atapona tu. Bi Maria alikaa pembeni kusubiri huko ndani ya moyo wake akiwa ana amani sasa. Zilipita kama dakika kumi bila daktari kutokea. Walisubiri kwa muda mpaka wakachoka. Kama dakika ishirini kupita nao wakiwa namsubiria mara kaka yake Bi Maria alifika hospitalini hapo. Bi Maria alipomwona kaka yake alimkimbilia. Na kaka yake alipomwona dada yake akilia kwa uchungu alimshika begani kisha akamkumbatia. Bi Maria aliendelea kulia tena safari hii kwa kwikwi. Kwikwi isiyosikika kumkaba kooni kama vile alisokomezwa kitu katika koo lake jinsi alivyokuwa kikoroma. Kaka yake alimtaka atulie ili yeye aende kwa daktari kufuatilia anavyoendelea mgonjwa wao. Alikubali kwa chingo upande na kunyamaza kisha wakakaa chini na kumsubiri daktari. Mashaka ndo jina lake. Ni kijana mrefu mweusi mwenye ndevu nyingi zilizozunguka mdomo na mashavu yake. Huyu kijana Mashaka ana umri wa miaka 39. Ingawa muonekano wake unaweza kukiri ni bwana mwenye miaka hamsini kwa jinsi alivyojiweka. Na hata mavazi yake na muonekano wake kwa watu ni kiutuzi mautuzi matu. Huyu ni kaka wa Bi Maria ambaye pia Upendelea sana kumuita Anko Mashaka. Katika undugu wao wamechangia mama, baba tofauti. Mwenye mke ila hakubahatika kupata mtoto hata mmoja. Pia Anko Mashaka ni mfanyabiashara mdogo mdogo mjini Kiela. Bi Maria na bwana Mashaka ni ndugu waliopendana na kushibana. Kila jambo husaidiana sababu ndio ndugu pekee walioshikamana. Miaka ya sabini iliyopita wazazi wao wote wawili walipata ajali ya ndege walipokuwa safarini wakitokea mjini Mwanza. Baada ya hapo ndugu hawa wakajikuta kwenye maisha ya kutanga tanga mitani. Kisha baadaye Anko Mashaka alipata msaada wa rafiki wa baba yao aliyekuwa anaitwa mzee Mkumbila. Alipelekwa kulelewa katika kituo cha watoto yatima na dada yake Bi Maria kubaki katika familia hiyo kufanya kazi za ndani katika familia ya mzee Mkumbila. Mwaipopo alikuwa ni mpwa wa Mkumbila. Hivyo kipindi hicho Maria alikuwa anafanya kazi za ndani kwa mjomba wa Mwaipopo. Hivyo ilikuwa si jambo la kushangaza kwa wili hao kukutana mara kwa mara. Maria aliendelea kusaidiwa na ukoo wa Mkumbila mpaka pale David Mwaipopo alipoamua kumoa na kumtoa mikononi mwa mjomba wake. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu bila daktari wala manesi kutoka katika chumba hicho. Bi Maria akaanza kuingiwa na wasiwasi. Akawaza na kuwazua huenda kuna jambo baya limetokea na kumkumba mumewe. Aliendelea kusubiria kwa muda huku kaka yake Mashaka akiwa pembeni yake akimbembeleza na kumfariji kwa maneno mawili matatu. Lakini Bi Maria aliendelea kunungunika moyoni mwake. Akiwa kwenye mawazo mengi, ghafla daktari alitoka katika chumba hicho. Anko Mashaka alipomwona haraka linyanyuka pale chini na akamfata daktari. Hakumjua Anko Mashaka hivyo yeye alichofanya ni kumuita na kumtaka. Bi Maria aende. Lakini kabla hajanyuka pale chini ilikwenda Anko Mashaka alimwahi dada yake kwa kumwambia dada, "Ngoja mimi niende wepumzika kwanza." Bi Maria alimkubalia kesha kaka yake akamfata daktari. Anko Mashaka na daktari wakaongozana moja kwa moja mpaka chumba cha daktari. Waliingia ndani sawia wakaketi vitini na daktari akaanza kumwambia Anko Mashaka. Um, nadhani wewe ni ndugu wa karibu wa mgonjwa kama sikose. Ndio ni kweli kabisa. Mgonjwa ni nani yako? 
mgonjwa ni shemeji yangu yani mume wa dada yangu okay kwa bahati mbaya mgonjwa wenu hali yake sio nzuri kwa uchunguzi wa hapa haitowezekana Doktor, una maana gani daktari? Nini kinachomsumbua shemeji yangu? Ah. <coughs> Tumefanya uchunguzi. Tumebaini ya kwamba mgonjwa anasumbuliwa na shinikizo la damu. Na kwa kitaalamu tunaita hypertension. Hivyo basi mgonjwa wako hataweza kuruhusiwa leo atendele kubaki hospitali ni kwa uchunguzi zaidi. Sawa doktor nashukuru sana kwa hilo. Sawa, unaweza kuambia wengi tu kwa mwana mgonjwa. Sawa doktor nashukuru. Anko mashaka alisikitika akatoka na kumuita dada yake bi Maria ili naye aende kuna kumona mumewe Bi Maria aliingia wodini macho yake akiwa pima kutazama kitanda alicholala mumewe Alipomuona tu moyo wake ulijawa na mshituko Hakuamini kama aliyokupo kitanda ni pale ndiye mwaipopo kipenzi cha roho yake mlezi wa familia yake Bwana Moipopo alionekana akiwa mebadilika na kuwa rangi ya ngozi yake kuwa mweupe kama karatasi. Macho nayo yakiwa juu mithiri ya mtu ambaye aise labla naomba toba. Mdomo wake ukiwa mipinda kwenda upande wa kushoto. Bi Maria alianza kulia akihisi miguu na mwisha nguvu. Ilibidi ajikaze. Alimsogelea mumewe pale kitandani na alipomfikia alimshika mkono na kumbuso shavuni. Kitendo hicho alichokifanya alitegemea mumewe angetengeshika au kuamka lakini wapi? Bwana Mwaipopo hakutikisika wala kupepesa macho. Alikuwa ametulia vile vile kama maji mtungini. Daktari alipona hali ya Bi Maria ilivyobadilika na kuwa majonzi. Akaona sasa yaweza kuwa matatizo makubwa kwa mgonjwa. Bila kupoteza muda, aliwataka watoke nje. Anko mashaka alimuona dada yake Kazuba pale kitandani alimshikilia vilivyo mumewe. Anko mashaka kamshika mkono Bi Maria kisha wote kwa pamoja wakatoka nje. Siku iliyofuata hali ya mgonjwa ilizidi kuwa mbaya. Daktari akashauri mgonjwa kuhamishwa katika hospitali ile ya kijiji Busale kwenda hospitali ya wilaya Kela kutokana na kusukasekana kwa vitende ya kazi katika hospitali ile. Ilipotimu majira ya saa za jioni, walikamilisha taratibu zote za hospitali ni mgonjwa akapakiwa kwenye gari la wagonjwa na safari ya kupelekwa Kela kaanza. Ilichukua masaa mawili kufika katika hospitali ni hapo. Mgonjwa alipokelewa kisha taratibu za matibabu zikaendelea. Muda wote Bi Maria alikuwa kimlilia mumewe. Alikumbuka jinsi alivyomuona mara ya mwisho akiwa kama mfui. Akawaza mumewe tayari ameshamwacha katika majonzi makubwa mno. Lakini moyo wake ulikuwa unakata kata kata. Moyo wake ulikuwa unakata kata kata Bi Maria kukubaliana na hali hiyo aliyokuwa nayo mumewe. Aliamini mumewe bado yo hai inga aliyajitambui. Baada ya nusu saa, daktari alitoka chumbani, chumba licho lazo mwipopo. Anko mashaka alimfuata daktari kisha kamuliza hali ya mgonjwa wake. Lakini daktari akumjibu baada yake alimtaka mfuate ofisini kwake. Ah. Uh. kwanza likupe pole Nikupe pole sana 
ninasikitika mgonjwa wenu hatuna tena duniani. Daktari alisema hayo baada kukaa kitini mwake. Nini kilichomua? Shemeji yangu. Anko mashaka alihoji huko akiwa na simanzi kweli kweli. Um, mgonjwa alikuwa anasumbuliwa na shinikizo la damu. Inajulikana kama pressure. Ugonjwa huu wa shinikizo la damu huainishwa na namna damu inavyopiga kwenye kuta za mishipa ya damu. Kwa kawaida shinikizo la damu la mtu upanda na kushuka kila siku. Kwa baadhi ya watu hubakia juu na hapo ndipo uambiwe kwamba wana shinikizo la juu ya damu. Dr. Ise. Sasa ndio kwa aje mpaka mgonjwa akazidiwa na na ugonjwa huu kupelekea kifo chake Dr. Bona sielewi Dr. Ah. Uh, ugonjwa huu kwa kawaida huitwa muwaji wa kimya kimya kwa maana ya kwamba mtu anaweza akawa na ugonjwa huo kwa miaka kadhaa bila yeye mwenye kujijua huku ugonjwa huo kimleta madhara makubwa hapo baadaye <sighs> Dokta ndio bwana mashaka na kusikiliza Dokta sasa nimepata kuelewa maana shemeji yangu sikuwe kumwona wala kusikia kiuguo ugonjwa huo hata pia dada yangu akuwahi kukuniambia kama mumewe anasumbuliwa na ugonjwa wa pressure ndio kwanza na kusikia daktari <laughs> ah sasa bwana mashaka njia pekee ya kujua iwapo na ugonjwa huu ni kwenda kupimwa shinikizo lako la damu hii ni kwa sababu shinikizo la damu lisilodhibitiwa huathiri na kuharibu moyo, kuharibu macho na kuharibu figo na inaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo na kiharusi pia. <sighs> Dokta Sawa. Mimi nimekuelewa daktari, kwa yote uliweza kunieleza kuhusiana na ugonjwa uliomuua shemeji yangu. Nimekuelewa vizuri kabisa. Ah. Bwana Mashaka, labda nikwambie kitu kimoja. Shinikizo la damu ama pressure huonyeshwa kwa mutasari wa vipimo viwili vya systole na diastole. Ambapo tumempima marehemu. Systole ni kipimo cha damu kinachopima nguvu ya msukumo wa damu katika mishipa ya damu wakati moyo unapodunda kwa mbali. Na diastole hiki ni kipimo cha damu kinachopima nguvu ya msukumo wa damu katika mishipa ya damu wakati moyo umesimama kati ya mapigo ya moyo. Situmeweza kunielewa. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo ndivyo tuliweza kubaini kwamba mgonjwa amekata roho muda mfupi baada ya msukumo wa damu kuweza kusimama. Daktari alisema kwa hitimisho huko akimwangalia Anko Mashaka kwa umakini. Lakini Anko Mashaka yeye alikuwa mbali kimawazo kutokana na msiba huo. Alimonia huruma sana dada yake. Baada ya muda, Anko Mashaka alitoka ofisini mwa daktari. Bi Maria alipomuona kiukweli ilichanganyikiwa. Alimfuata kaka yake na kumtaka mwambie nini kimetokea. Kwani Hakuwa katika hali ya kawaida lakini Anko hakuthubutu kunyanyua mdomo wake kumwambia dada yake kilichotokea. Alijikaza kiume Anko Mashaka na akamtaka dada yake Bi Maria warudi nyumbani kuanda chakula cha mgonjwa na mahitaji mengine kwa ajili ya siku ile. Bi Maria akamkubalia kaka yake kwa shingo upande na safari kurudi nyumbani kaanza.
Njia nzima. Anku Mashaka alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Msiba huo kiukweli ulimchanganya kiasi kwamba hakufahamu jinsi gani angemwambia dada yake kuhusu kifo cha mumewe. Hakujua kama bi Maria I say angezipokea vipi taarifa hizo. Zaidi kwake ulikuwa ni mtihani sana. Unaweza kusababisha mfadhai kwa moyo kwa dada yake. Akileta taarifa vibaya anaweza kumkosa mpaka dada yake mwenyewe. Baada ya safari iliyochukua muda mfupi hatimaye walifika nyumbani. Anko Mashaka alijikaza kiume kumkabili vilivyo dada yake. Akamweleza na kumpeleka moja kwa moja mpaka ndani ya nyumba. Anko Mashaka hakutaka kumsimulia dada yake kitu kwanza kwa wakati huo. Alimsogelea pale kochini kwanza alipokaa dada yake na kumsi aache kulia. Badala yake alimtaka kumuombea mume wake kwa Mola. Bimaria alimsikiliza kaka yake na mara kanyamaza na kutulia tuli. Anko Mashaka aliitumia hiyo nafasi kumweleza dada yake ukweli wa kifo cha mumewe. Um <sighs> Dadangu Unajisikiaje kwa sasa? Anko Mashaka alianzisha mazungumzo. <laughs> Je, kweli najisikia vizuri tu kaka? Ila <laughs> sina uhakika kama mume wangu atapona kweli. Ah, uh, usiwaze hivyo dada yangu. Isipokuwa nataka ni kuambia ukweli ndugu yangu. Kuhusu hali halisi ya mumeo, je uko tayari? He. Eh. Niambie tu kaka yangu mimi niko tayari. Dada. Ndio. Mume wako bwana Mwepopo hatuponai tena duniani. Mashaka akamaliza kwa kusema akainuka na kumshiga beka dada yake. Una, una, una. Unasema si, sija kusikia vizuri kaka. Haiwezekani. Ni kweli dada. Mume wako bwana Mwepopo amefariki dunia. Bana, ah, ah, jamani mume wangu. Kwa nini umeniacha peke yangu mume wangu? Nitakana nani mie? Sitaweza kuzaa. Sitaweza kuishi bila wewe. <laughs> Be Maria alilia kama mtoto mdogo mikono akiwa ameiweka kichwani. dadangu Jamaza kwanza Acha kulia mshukuru Mungu dadangu kwa kila jambo Yeye ndiye mweza wa yote Anko Mashaka alisema kwa majonzi alimbembeleza dada yake Bi Maria hakuweza kutena kuendelea kuongea Kwikwi ilikuwa imemkaba pima pasipo kupumua Muda huo huo akaanza kulia na machozi ya kaulowanisha uso wake. Hakika hakuamini kama kweli mumewe kipenzi amefariki na kumwachia pengo kubwa mno maisha ni mwake. Anko Mashaka alipata wakati mgumu mno kumbembeleza na kumtuliza dada yake. Ilikuwa ni pigo kubwa sana kwake kuondokewa na mumewe. Tena ndio ubavu wake siku zote mnalala na kwa mkapa moja leo hii mwenzako akuache hakika ni pigo takatifu lisilo na kipimo. Majirani walisikia kilio cha Bi Maria. Wakafika nyumbani kujua kilichotokea. Taruki imewaandama. Hakika hawakuamini pale Anko Mashaka alipoambia kuhusu msiba uliotokea. Wengi walilia wake kwa waume. Kuomboleza huo msiba. Na baada ya muda taarifa zikasambaa kila kona ya kijiji cha Busale, kuondokewa na shujaa Mwaipopo. Siku hiyo nyumbani kulifurika mafuriko ya watu. 
ndugu jamaa na marafiki wengi wengi wao wakiwa ni wanachama wenzake walimpenda kutokana na uongozi wake katika chama chao cha ushirika alikuwa kiongozi aliyejaminisha akaminika bwana Mwepopo alikuwa ni mwingi wa bashasha ujasiri ucheshi na ukarimu na haiba si haba siku ya pili ilikuwa ni siku ya kuzishi yake hakika watu walikuwa ni wengi sana kuliko siku iliyopita bi maria alikuwa hajiwezi hata kunyonywa mguu kusimama vyote vilimshinda majirani walimsaidia na kusimama ili aweze kupita mbele jeneza na kutoa heshima za mwisho kwa mume wake kipenzi ilikuwa ni siku ya majonzi makubwa sana kwake kuondokewa na mume ingawa bado anamhitaji alikuwa bado anamhitaji Sijui kama ilikuwa ni saa saba au saa nane wakati wa mchana ninachokumbuka ni kwamba ulikuwa ni mwaka 1993 niko na umri miaka kumi na mbili sasa niliondoka shuleni baada ya kuruhusiwa kurudi nyumbani nikiwa na Musa rafiki yangu wa dhati kabisa na dada yake Asha Njia moja tulikuwa tunarudi nyumbani Tunaporudi nyumbani au tunapokwenda shuleni upendelea sana kufatana. Hivyo ilikuwa ni kama desturi yetu. Wakati tukiwa njiani, he, tukahamaki kukutana na mwanafunzi mwenzangu Juma. Ninaisoma naye darasa moja. Siku hiyo hakuja shuleni kwa sababu anazozijua yeye. Aliponiona tu alistajabu na mimi nilistajabu kumuona akiwa mikono kaiweka kichwani. Akinifuata na kunisabahi nami nikamwitikia kisha nikamuliza kwema nyumbani utokako. Hakusita kunijulisha akaniambia safari yake ilikuwa anakuja shuleni kunifuata. Nikamuliza shida yake. Naye bila hiana akaniambia, "Freddy, nimetumwa na Anko Mashaka nije nikufuate." Nikaambia kuna shida gani alokufanya mpaka Anko Mashaka uje uniite? Akasema, "Anko Mashaka ameniambia urudi nyumbani haraka." Nikaambia kuna nini nyumbani? Nilimuliza yule rafiki yangu alokuja kunipa taarifa huku moyo wangu kidunda. Rafiki yangu yule akaniambia, "Anko wako hajaniambia kitu ila amesema ufike nyumbani sasa hivi." Juma alisisitiza, "Sikuwa na pingamizi naye. Nilitimua mbio kuwa hii nyumbani huku nikiwaacha Musa na Asha nyuma, wala si kwa jali." Kwa wakati huo akili yangu ikiwa iko nyumbani, ikiwaza na kuwazua. "Anko Mashaka, amekuja nyumbani leo? Kuna nini kama amekuja kimatembezi mbona amemtuma mtu aje kunifuata shule? Na kama kuna tatizo limetokea?" Juma singe ni ficha. Nilikimbia mpaka karibu kabisa na ile nyumba yetu nikasimama huku nikitweta kama mwizi. Kutahamaki naona watu wengi wamezunguka nyumba yetu, nilipata mshtuko usiokuwa na mfano. Nguvu zilinishia pale pale. Bila kujiuliza nikaingia moja kwa moja mpaka ndani. Nikamkuta mama analia. Nami nikaanza kulia pasipo kujua kinachomliza mama. Anko mashaka alikuja na akanichukua kunipeleka chumba cha pili. Nikajikuta na muuliza kilichotokea pale nyumbani. Anko Mashaka kaniambia kilichotokea. I say, niliumia, niligafirika kumpoteza baba yangu kipenzi mzee Mwepopo. Nilikuwa nimesikia mara nyingi kuhusu kitu hiki kiitwacho kifo hasa redioni na runingani ilipokuwa inatangazwa kwenye matangazo ya vifo. I say, tuasikitika kutangaza kifo cha fulani binti fulani na fulani kipindi ilikuwa ni kifo nje ya upeo na uelewa wangu i say sikujua ilikuwa inamaanisha nini maana ya kifo siku mbili zilipita hatimaye siku ya tatu ikafika ya matanga kumaliza ndugu na jamaa waliaga kurudi makwao mama yangu bi maria alikuwa ni mnyongi kubaki nyumbani peke yake nilimwona kabisa mama yangu alivyobadilika lakini sikuwa na jinsi ya kumshawishi arudi katika hali yake kawaida Anko Mashaka alibaki nyumbani takriban wiki mbili kumwangalia dada yake. Ingawaje, mama alizidi kudhoofika mwili. Mwili ulikondeana kutokana na mawazo. Mama alikuwa hali chakula kashiba, hanywi akakata kiu yake, hacheki, hafurai. Alikuwa kama pingiri muda wote yeye kulia, sijui ilikuwaje na usingizi ukampitia.
Kiukweli nilipata wakati mgumu nikawa sendi tena shuleni. Muda mwingi nashinda nyumbani nikimhudumia mama. Ilikuwa ni mtihani kwa anko lakini hakujari. Alizidi kuwa karibu na ndugu ye. Siku ilipita, wiki ikakatika, hatimaye mwezi ukatimia tangu baba kuiaga dunia. Sikujali tena kwenda shuleni. Akili yangu kwa wakati huo ilikuwa ni kwa mama yangu mpendwa Bimaria. Sikuelewa kilichokuwa kinamsumbua mama. Nikajiuliza, au kutokana na msiba wa baba, lakini mwezi mzima bado mama hajasahau tu. Niliwaza na kuwazua kuhusu hali aliyokuwa nayo mama yangu. Hatimaye miezi miwili ikafika, mama akaanza kukosa nguvu akawa kionekana kama aliyeweuka huku akishindwa kufanya shughuli zake kama kawaida. Ikafika kipindi akawa hata kunyanyuka kitandani ilishindikana. Haja zote umtoka pale pale. Alishindwa hata kuongea. Nilumia sana moyoni kumwona mama yangu akitetemeka na mwili wake na mwili wake kuzidi kudhoofika kweli kweli. Mama yangu aliteketea mpaka nikawa nikimwangalia na Lia. Sikuelewa kitu gani kilichomsibu mama yangu na kumfanya awe katika ile hali. Bimaria mama yangu alikonda na kumkondeana. Na akawa ukimwangalia pale kitandani alipolala utadhani kama ni mtoto mchanga. Majirani wakatoa ushauri wa mama kupelekwa hospitalini lakini anko mashaka hakuwafiki alikata kata kata kadai dada yake amefanywa mambo ya ushirikina. Maamuzi akajichukulia kumpeleka mama kwa mganga wa jadi. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu tulivu majira ya saa sita za mchana. Mimi nilikuwa nacheza na watoto wenzangu. Nilimona Anko Mashaka aliingia nyumbani. Alikuwa ameongozana na mzee mmoja hivyo makamu. Nilijitahidi sana kumdadisi na kumwangalia vizuri ili kuweza kumjua yule mgeni. Lakini sikuweza kumtambua hata kwa sura. Sikumfahamu. Nikaamua kumfata ndani. Niliwakuta katika chumba alichokuwa melezo mama. Mzee yule alishtuka kuniona nilipoingia bila hodi. Alihamaki. Akahamaki na akawa na jazba. Anko alimtuliza yule mzee kisha kamtambulisha kwa mzee yule anayeitwa Joazal. Nilipomdadisi vizuri mzee yule, nikajua kabisa kwamba alikuwa ni mganga kienyeji. Alikuwa ameletwa kwa ajili ya kumtibu mama yangu. Pasina shaka kutaka kujua atamfanya nini mama kwa utaalamu wake wa mazinga ombwe. Nikajisemea moyoni lazima nijue anachokifanya mtu huyo. Maana nimesikia vitu vingi sana wanavyofanya watu hao sasa leo nataka nijione kwa macho yangu tena nyumbani kwetu nilipata shauku sana shauku isioisha hamu baada ya muda nikamwona mzee Joazal akinuka alipokana kumwambia anko mashaka nipe mfuko nilo kuja nao anko akati na kumkabidhi mfuko arambo yule mzee Joazal alipokea ule mfuko kisha katoa vitu vilivyomo ndani ya mfuko huo Ilimona kitoa kofia nyeupe aina ya barakashia pembe ndefu ya mnyama sikosei kama alikuwa ni tembo hivi ilovishwa shanga nyekundu na nyeupe msinga mweusi na nazi zilikuwa mbili coconut mbili zilikuwa zilikuwa zina maandishi ya Kiarabu nikapata na dukuduku kutaka kujua Vitu hivyo amevipatia wapi? Maana vilikuwa ni vya maajabu kwangu. Kwa kweli nilipata mshangao tena hamaki ya mwaka. Nilikodoa macho pima kuviangalia vile vitu. Hasa nilivutiwa zaidi na ile pembe ndefu iliyozungushiwa shanga. Nilikumbuka kwenye runinga niliwahi kumuona mtu akipuliza kwa mdomo pembe kama filimbi. Alikuwa ikumbu gani ule mtu? Nikavutiwa nayo ile ya mganga kusema kweli. Nilitamani niichukue kisha nijaribu kupuliza lakini nikaogopa. Ya mganga? Aa. Nikashtushwa kutoka katika lini la mawazo na mzee Joazar. 
akimtaka Anko amlete maji. Anko alipofuata maji, mganga yule alinikazia macho. Na misikupe pesa macho nikamkodolea pima. Nikamona kinyoshe kidole, akinitaka nitulie tuli. Nikaitikia huku nikitikisa kichwa ishara ya kumkubalia. Anko alirudi na beseni kubwa lenye maji. Mzee Joazar akachukua kisha akaiweka katikati ya miguu yake. Nikamsikiza kianza kuongea na maneno ambayo kusema kweli mpaka sasa hivi siwezi kuyakumbuka. Nilipata kusikia mganga akiongea. Huwa anaongea na majini yake. Sasa sijui kama mzee Joazar aliongea na hayo majini au sivyo. Yote mimi sifahamu sababu ya upeo wangu ulikuwa ni mdogo. Basi yule mzee Joazar aliyaangalia yale maji kisha akayachanganya na damu. Damu iliyokuwa katika kichupa kidogo alichokuwa amekificha mfuko ni mwake. Maji yote yalichanganyika na ile damu na kuwa rangi nyekundu tupu. Nilihamaki kumona mganga akimtaka Anko ampe mama ile damu anywe. Anko bila kusita alipokea na kunyesha kun, 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 kun mama. Mama alikunywa yote nilimwona mama ameinamisha kichwa chini. Sura yake iliyokuwa na urembo Urembo ambao ulianza kupoteza mvuto. Urembo ulianza kuwa na makunyanzi usoni mwake. Ghafla nikamona mama amesimama nilishangaa. Nikajiuliza aliwezaje kusimama mwenyewe? Au ndo maajabu ya mganga? Mama akawa anatembea kuelekea alipokaa mzee Joazar. Nikamona kikaa chini. Nilizidi kushangaa hata anko naye sasa nilimwona akiwa mpigwa na butoa alikuwa anamwangalia dada yake Mzee Joazar alianza kuchakachaka msinga wake na kumchapa nao mama Na kama mzee Joazar akimpuliza na kuizungusha ile pembe Hakika ilikuwa ni sinema ya bure ingawa moyoni niliumia mama yangu kufanywa vitendo vya kishirikina Niliumia sana Mganga yule alipomaliza kuizungusha. Aliweka ile pembe chini kisha kamlaza mama chini akalala chali. Na akaanza kumchanja kwa kutumia wembe. Sikujua ule wembe umetokea wapi. Ila nilimwona akiendelea kumchanja mguu wa kulia kisha mguu wa kushoto kisha ubavuni mwa kulia na ubavu wa kushoto kwenye mikono nayo vile vile akachanja mpaka kamaliza juu ya paji la uso. Kila sehemu alikuwa mchanja mama yangu alimpaka dawa fulani hivi nyeusi mfano wa masinzi ya mkaa Mama alitulia tuli kama vile hakuhisi maumivu ya kile kiwembe kilichokuwa kinapita ndani ya mwili wake Mganga alipomaliza kumweka dawa akamuinua mama na kumlaza kitandani Nilimona mama akianza kuweweseka na kupiga kelele kama mtu aliyepata kichacha ghafla mno. Anko mashaka alimtuliza mama lakini mama aliendelea kubadilika. Machozi yakamtoka na kolowanisha sura yake. Sura yake ilichafuka kwa dawa alizokuwa amepakwa. Anko mashaka ikabidi amuulize kilichokuwa kimetokea. Mpaka mgonjwa akawa katika ile hali. Mzee Joazar akamwambia amwache vile vile mama atakasa watu. Nilimona mganga akiweweseka alipomwona mama katika hali ile akamfuata na kumpaka dawa fulani hivi. Sikuifahamu wala kuiangalia. Wakati huo akili yangu yote ilikuwa kwa mama yangu kipenzi anavyoteseka. Nilipata wazo angalau umri wangu ulikuwa ni mdogo. Nikamwambia Anko Mashaka, "Nini cha kuweza kufanya kwa wakati huo?" Hakutakiwa kubaki tu kumwangalia, tulikuwa lazima tufanye kitu ili kumnusuru mama na ugonjwa huo. Maana hatukujua hasa ugonjwa gani unaomsumbua mama. Hatukujua. Nikamwambia, "Sasa Anko, pona mama na kwa hivi." Nilimuliza hivyo Anko Mashaka wakati huo yeye alikuwa amechanganyikiwa 
kuna hali ya dadaki inazidi kuwa mbaya. Anko mashaka kanijibu anko hata sijui imekwaje maana simuelewi. Kaambia basi tumpeleke mama hospitali angali hali yake inazidi kuwa mbaya. Mganga akasema hapana mosi mpeleke mgonjwa. Mgonjwa atatulia na kuwa sawa tu mwacheni. Anko akasisitiza iwezekani. Haiwezekani tumwache dada yangu akateseka ndani. Wakati zanati ipo, bora tumpeleke huko. Yule mzee mganga akasema, "Lakini mnachanganya dawa. Mnajua hapa bado sijamaliza kazi yangu." Anko akasema, "Pote lemba, kama hujamaliza utajua wewe." Anko Mashaka alimjibu kwa kejeli yule mganga. Huko akiwa amechanganyikiwa. Basi baada ya mabishano hayo Anko alimbeba mama begani kisha tukatoka nje kuelekea zaanati ya Busale iliyopo mita chache kabisa kutoka nyumbani kwetu Tulimwacha ule mganga mzee Joazar akiwa mle chumbani wala hatukumjali Baada ya mwendo ulotumia kama dakika kumi tukafika hospitalini Waaguzi walipotuona walichukua kitanda na kumlaza mama kisha wakaelekea kwa daktari Gafri alimona anko mashaka akianza kulia nilishtuka na kumuuliza kulikoni Lakini hakunijibu anko mashaka badala yake alinikumbatia machozi yakanidondoka roho ili niuma pasina moyo kwenda mbio kwa mbali sauti ya anko ikaniingia ndani ya ngoma za masikio yangu nikasikia akinena maskini dada yangu Aise sikumuelewa anko anachokimaanisha Nikatoka mikononi mwake na kumwangalia usoni. Anko alikuwa analia kama mtoto mdogo nilizidi kuchanganyikiwa. Mazo yangu yakakumbuka kifo. Kifo kilimchukua baba. Sasa kifo hiko hiko kinamchukua tena mama yangu. Nilisikia maumivu ya soile zeka ndani moyo wangu. Nikamkumbuka mzee Joazar yule mganga tuliyemwacha nyumbani peke yake. Anaweza kufanya kitu bila sisi kujua. Nilimlaumu sana Anko kumleta ule mzee nyumbani. Ni blaumu. Ulikuwa ni usiku wa manane tukiwa bado hospitalini tukimuguza mama. Ghafla nikashtushwa na vilio vya kina mama wale waliokuepo karibu yetu. Sikuelewa kilichokuwa kinawaliza mpaka pale nilipomsikia anko akiwaambia wajamaze ni mipango ya Mungu. Nilipoangalia vizuri kati ya kina mama wale mmoja nikamtambua. Alikuwa ni mama Juma, jirani yetu, kama unamkumbuka yule mwanafunzi mwenzangu aliyetumwa na Anko kunifuata shuleni. Basi yule alikuwa ni mama yake. Nilipata na shauku kutaka kujua nini kinachomuliza yule jirani yetu mama Juma pamoja na wenzake. Nikamsogelea alipokuwa amekaa kabla sijamfikia anko akaniwahi kanishika mkono kisha akanitoa nje hospitali hiyo nilishangaa kwa kitendo hicho lakini sikuwa na jinsi nikafuata anko alivyokuwa nataka tukasogea pembeni akaniambia Freddy nikaambia naam anko nilimwitikia huku nikimkazia macho akaniambia unajua kiasi gani imechanganyikiwa anko wako nikaambia najua anko Naomba unisikilize kwa makini. Ndio nakusikiliza anko. Mama yako Bi Maria hatuko nae tena duniani. Oh. Unasemaje anko? Sija kuelewa anko. Ndio hivyo Freddy. Mama yako amefariki dunia Anko alisema niliposikia maneno hayo kwa mara ya pili Aise nilihisi kuchanganyikiwa Macho alinitoka pima moyo ulienda mbio pasipo kusimama Kweli nilikuwa sijielewi miguu yangu ikiwa imeshua nguvu nikakaa chini 
wala sikujali kama kulikuwa kuna uchafu kiasi gani pale sakafuni nilipokuwa nimekaa nilikuwa natamani kulala kabisa maana nguvu zilikuwa zimenishia mno hakika kifo cha mama kilini changanya sana sikutegemea ndani ya mwezi mmoja kwa kupoteza wazazi wangu wote wawili hakika ilikuwa ni pigo kubwa sana sikuelewa wala kufahamu kilichoendelea baada ya kukaa pale chini kwa mawazo rukuki <sighs> ilipita wiki moja tangu kumaliza msiba wa mama yangu nikiwa nyumbani na anko mashaka muda mwingi nikiwa ni mtu mwenye mawazo sana mpaka nikakonda sikuwa mtu wa kujichanganya na watoto wenzangu kutu nzima nilikuwa na shinda ndani anko alinitaka nichangamke ili niondokane na yale mawazo lakini ilishindikana sababu nilimpenda sana mama yangu nilikumbuka mapenzi yake kipindi uko hai alikuwa kiniambia ili niwai shuleni leo hii nitamshwa na nani ili niwai shuleni Nikatafakari nikapata jibu mwisho wa kusoma utakuwa umefika tamati. Siku ya Jumatatu nikiwa nimekaa sebleni, nikifuatilia kipindi redioni, Anko Mashaka alifika nyumbani pamoja na mkewe. Nilishangaa kumuona, nilishangaa kuona ule ugeni. Ila sikuwa na jinsi nikamkaribisha bila pingamizi, si anko wangu. Tukasalimiana, kisha kanipa pole ya msiba. Nikaona haina haja ya kuweza kumuuliza shangazi kutokufika kwake msibani. Nikona labla atakuwa na sababu zake maalum. Anko alifahamu ila hakutaka kusema kwa sababu zake maalum. <sighs> Siku ya Jumatano katika kijiji cha Busale. Upepo ulikuwa unavuma kutoka mashariki kwenda magharibi. Hivyo kufanya eneo lile la Mbeya kuwa kivutio kwa wakazi wa mkoa huo. Watu walikuwa ni wengi nje nyumba yetu. Ndugu na majirani walizunguka nyumba yetu kusikiliza hati manahitimisho ya mali za wazazi. Ilifika muda wa kubwa kuongea kutoa amri na hatima ya familia hiyo. Baba yangu mkubwa aliyekuwa anaitwa Mzee Manjale. Alikuwepo pia katika huo mkutano, niseme kikao cha familia. Hivyo yeye ndo alikuwa kiongozi wa maamuzi aliyoamuliwa pale. Baada ya muda kidogo kikao kikaanza na baba baba mkubwa ambaye ni mzee Manjale akasimama na kuanza kufungua kikao hicho kwa mbwembwe huku wazee kwa vijana walikuwa kimya kumsikiliza atakachosema mzee huyo. <coughs> oh. Habari za majumbani kwenu ndugu zangu. Salama. Wote walitike kwa pamoja salama. Napenda kuwakaribisha na nimefurahi wote kwa pamoja tumeweza kufika hapa ili kuweza kuhitimisha na kuchukua maamuzi nani wa kuishi katika makazi haya yaloacho na marehemu. Sasa ninachoomba kuuliza aliyekuwa tayari kuishi hapa jitokeze na kumlea Freddy mpaka atapokuwa mkubwa. Ah mimi mawazo yangu ni kwamba natakiwa mtoto mwenyewe ndo aseme anahitaji kukana nani. Hiyo ilikuwa ni sauti ya kaka yangu ambaye ni mtoto wake baba mkubwa alitoa wazo lake. Sauti zikasikika kutoka upande wa pili kwa watu wale wakisema kweli kweli amchague tu yeye mwenye nani anayetaka kukaa naye. sawia kabisa Tasa tunamtaka Freddy aseme ili aseme anayeona anafaa kukaa naye amtaje ili wote tuwafiki maamuzi ya mtoto Baadhi ya ndugu zangu upande wa mama walitoa wazo na kupendekeza mimi nisimame ili kumchagua mtu akuishi naye nyumbani Nilishangaa kidogo maana sikuwahi kuona mtoto akichagua mzazi wa kuishi naye badala ya mzazi kujitolea kumchukua mtoto na kumlea. Sikutaka kuumiza kichwa changu wala kufikiria namna ya kukabiliana na macho ya watu. Nilisimama huku nikatafakari namna ya kuwajibu huku moyo wangu ukienda kasi kweli kweli. 
mwili ulianza kutetemeka utadhani mtu aliyepatwa na homa ya ghafla nilimwangalia baba mkubwa ambaye naye muda huo alikuwa bado amesimama kiniangalia nilimuona macho yake hayajetulia sehemu moja pale alipokuwa amesimama alionekana kuwa na mawazo tele kichwani mwake nikaachana naye macho yangu yakaangaza sehemu nyingine na kupepesa huku na kule kumwangalia mmoja baada mwingine kisha nikaona kila mtu kwenye kile kikao hicho akiniangalia kwa sasa huku kubwa mno kila mtu alikuwa ananiachilia tabasamu pana sana nikaanza kufungua kinywa changu na kuzungumza maneno ambayo na isi alikuwa ni mkuki kwa baadhi ya watu walikuwepo pale nikasema na mchagua anko mashaka na niteshi naye huku akinilea katika maisha yangu yote Baba mkubwa aliposikia hivyo hakuridhika na uamuzi wangu. Akanitaka nijifikirie, alafu nimpe jibu lililo sahihi. Sikuona sababu iliyomfanya mpaka kunitaka nirudie tena kuongea tena maneno hayo. Niliamua kushikiria msimamo wangu ya kwamba nimemchagua Anko Mashaka kuendelea kuishi naye nyumbani. Hata Anko Mashaka mwenyewe akamtaka kukubaliana na swala hilo sababu tangu awali tulikuwa pamoja kabla za wangu hawajaweza kufariki dunia. Nilikuwa nimemchagua Anko Mashaka bila kushawishiwa na mti yeyote yule. Maana nilimwona ni mtu aliyekuwa na huruma na mchango na msaada mkubwa sana kwangu. Ni kwamba kilichonishangaza siku hiyo ni kwamba Anko Mashaka hakuwa na wasiwasi. Aliona dhahiri ya kwamba ni jambo la heri kwake kuendelea kuishi nami katika nyumba ya dada yake marehemu bi Maria. Walipendana sana na dada yake. Hata pale siku ya msiba Anko Mashaka alilia na kushinda siku mbili bila kula huku akiendelea kuombeleza kifo cha dada yake. Dada yake mpendwa bi Maria. Baba mkubwa alinisema sana. Alinitaka nimchague yeye lakini sikuona umuhimu wa kumchagua mtu mwingine wakati kipindi hiki ni kigumu kwangu hivyo kumchagua mtu mwingine itakuwa sio sawa hata kidogo anko mashaka ndo niliyekuwa nimemzoea wageni wote ndugu na jamaa waliafikiana kisha wakaniaga na kila mmoja kuondoka kuelekea majumbani mwao nikabaki nyumbani hapo na kuanzia siku hiyo nikaendelea kuishi na mkoa wangu akiwa na mkewe bizuena ndani ya nyumba ya baba Mwaipopo na mama yangu bi Maria Baada ya miezi miwili kupita Anko Mashaka alihamisha kila kitu kutoka nyumbani kwake kela na kuhamia kijijini Busale kuanza makazi mapya nyumbani Nilifurahi kuendelea kuishi pamoja na Anko Alikuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Nilimwona kama baba yangu. Mzee Mwaipopo hakika alikuwa na msaada mkubwa kwangu. Kwa kuwa Anko alikuwa na juana na mwalimu mkuu katika shule niliyokuwa nasoma. Akaenda kuniombea na nikarejea shuleni ili kuweza kuendelea na masomo yangu. Nikiwa darasa la sita, siku nilipokwenda shuleni, mwalimu Irene alifurahi sana kuniona. Akanipa pole na kunitaka niendelee na masomo kama kawaida. Nilimshukuru mwalimu Irene sababu alikuwa ni mkarimu na mnyenyekevu kwa kila mtu. Kwa kiufupi hana ubaguzi. Humpenda kila mwanafunzi pale shuleni. Siku zote nilizokwenda shuleni sikuwaona mwalimu Aisha na mwalimu Maimuna. Nilipouliza wanafunzi wenzangu wakaniambia wamehama. Mwalimu Maimuna amehamia Kela na mwalimu Aisha amehamia Sumba Wanga mpaka namaliza shule sikubatika kuona tena walimu hao Katika nyumba ya wazazi wangu niliendelea kuishi na anko sababu nilikuwa kama mtoto wake wa kunizaa mapenzi yake haya na mfano japo kwa shangazi ilikuwa tofauti Shangazi alikuwa ni mtu tofauti sana Alikuwa binadamu alivyo ngozi ya kondoo. Hakika ukimwangalia huwezi kumdhania kama na roho ya fiti na majungu. Alikuwa na roho ya fiti na majungu juu yangu. I say. Jinsi alivyo usoni si sawa kabisa na alivyo rohoni. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, nami nikazidi kuzoea tabia yake maana ilinilazimu kuzoea sababu sijawahi 
kuishi na watu tofauti tofauti zaidi ya kukana familia yangu yani baba na mama tu wazazi wangu hawakuwa na tabia ya kunizoesha kunipeleka hata kwa ndugu kutembea si likizo ndefu wala likizo fupi hawakunipeleka wala kutembea hata mara moja tu popote pale hawajawahi kunipeleka hata kwa anko mashaka nyumbani kwake sikuwa kufika zaidi ya kumona yeye akija tu kutembelea nyumbani nilikuwa ni mtoto wa kudeka kulala na kuamka kwa mama sikumjua mama mdogo wala mama mkubwa zaidi ya kusikia tu wakizungumziwa kwamba walikuwa mbali na mjue tu lakini hata huko walipo sikuweza kufika mwaka 1997 Nikiwa muhitimu wa darasa la saba. Nilikuwa nashinda nyumbani bila kazi yoyote. Visa na vitimbu vya changazi zuena vilinizidi, viliniandama. Sikuwa na jinsi, nilipambana navyo kama mwanaume. Nikiwa sasa nimekuwa kifikra na uelewa. <sighs> Mambo mengi yalikuwa nayamaliza kidini mwangu. Nilijua fika shangazi ananichukia. Hata pale mumewe alipomkanya juu yangu naye alimbulia matusi ya nguoni mbele yangu. Siku zinavyozidi kwenda taratibu nikawa naanza kumchukia shangazi. Visa anavyonifanyia nyumbani vilinichukiza sana ise. Siku moja majira ya saa mbili za asubuhi. Nikiwa nimekana anko mashaka tukiongea mambo mbalimbali. Shangazi alikuja na kunitaka niende kufanya usafi. Sikutaka kubishana naye, nilinyanyuka na kwenda kufanya usafi kama alivyoniambia. Nikafanya usafi nyumba nzima kisha kuosha vyombo vilivyotumiwa usiku uliopita. Ilikuwa ni kawaida kwangu kuzoea kufanya kazi zote bila matatizo. Nilumia moyoni, hasa nilipokumbuka wazazi wangu. Sijawahi wala kudhubutu kufanya kazi kiasi kile. Nilikuwa nalala mpaka nachelewa shuleni bila baba wala mama kunibogodhi kuwa katika mateso haya ikawa ni mtiani mkubwa sana kwangu. Nikiwa nimemaliza kufanya usafi, nikajumuika na Anko Sebuleni. Kama nusu saa hivi tukiwa tunaongea, shangazi alikuja tena na safari hii alionekana kuwa na jazba. Akasema maneno makali na yakashfa juu yangu. Anko akaingilia kati na kuanza kumshambulia kwa vibao na mateke mkewe. Lakini shangazi hakuacha kuzungumza. Na kuona kila siku unamtesa Fred hapa ndani. Wewe unampenda akae tu msindi asifanye kazi ye nani? Sio akae tu. Huyu mtoto wa kiume. Angalia na jinsi kazi unazompatia. Kwa nini mtoto wa kiume awafanye kazi huyu ndani? Hey, hey, hey. Kazi zinazomfaa ni ndogo ndogo. Lakini wewe kila siku unampangia majukumu. Fred hapo mziki, mara kosha vyombo, mara kufagia, mara kudeki, mara kupika. Hauna hata huruma mwanamke. Umekaa tu. Uona kazi gani sasa kufanya? Mpaka nguo zako ufui. Afue Fred Sikiliza kama unamonea huruma huyo nenda kafanye wewe. Aha, sasa nisikilize. Sikiliza kwanza. Sikiliza huyu mtoto anahitaji malezi mema kwa sababu yeye ni yatima. Tambua mali zote ni za kwake. Si tunaishi hapa kwa msaada wake. Hivyo umpende au umle vizuri kwa mapenzi mema mke wangu. We, ishi hapo hapo. Hakuna cha mali zake wala nini? Mimi ndo mwenyewe hapa. Mimi ndo nishafika. Changazi alinena kwa kujiamini sana. Muda wote wanagombana nilikuwa kimya. Nilikuwa na wasikilizo kwa makini sana. Nilishangaa sana kwa kauli ya shangazi kusema kwamba sina chamali wala nini. Kauli hii ilinishangaza. Ana maana gani kusema maneno hayo? Sikuona umuhimu wa kuendelea kubaki pale Sebleni. Nilitoka na kuelekea chumbani kwangu nikajilaza kitandani huku moyo ukinienda kasi sana. Nilijifikiria, nikawaza na kuwazua mpaka kichwa kikaniuma lakini sikupata jibu. Nikabaki nalia kwa uchungu kumbukumbu zikanijia kichwani. Mawazo yakaja tele. Wakati nikiwa na wanza wazazi wangu sikuwahi kugombezwa wala kufanywa shoka kazi ngumu kama hizo hasa kwa mtoto wa kiume kama mimi. Leo hii mimi free napata shida. Wazazi wangu wameniacha na teseka tena kwenye nyumba waloniachia kama urithi wangu. Sasa wakati nikiwa mwenyewe mawazo tele kichwani nikashtushwa na mtu aliyekuwa na gonga katika chumba changu. Nikaenda kufungua mlango nikakutana na uso kwa uso na shangazi zuena. Kitu alichoniambia sikutegemea kwa wakati huo. Nguvu zikanishia nikaanza kumchukia. 
na ikamona ni adui yangu nambari moja adui mkubwa na kumona kama yeye ndiye sababu ya wazazi wangu kufariki alichoniambia shangazi ni kwamba nikachukue nguo chumbani kwake nikazifue na ikaona huyu ananiletea dharau za wazi wazi siku mjibu badala yake nikatoka nje na kukaa kwenye kivambaza hivi cha nyumba yetu akanifuata na safari hii akiwa na furushi la nguo mkononi akanitaka nizipokee nguo zile nikazipokea kwa shingo upande wakati nilikuwa namwangalia kwa jicho baya mwanamke yule asiye na haya akasema nataka ufue hizo nguo nikamwambia shangazi naomba nipumzike kidogo na jisikia kichwa kinauma akasema sitake maneno mengi nisha tok nimeshasema hivi ninachotaka ufue hizo nguo nikamwambia napumzika kwanza nitafua baadaye nilimwambia shangazi hivyo ghafla shangazi alisogea karibu yangu na kuanza kunipiga nami na siku nyuma tukaanza kujibizana kwa ngumi na mateke Shangazi alikuwa mwepesi kweli kweli. Nililoa mvua ya matusi, alimdhibiti vilevyo. Wakati huo kilio changu kikaongezeka maradufu sasa. Nikajikuta nalia kwa sauti kubwa ambayo ilimfikia anko mashaka. Akatoka nje na kuja alipofika pale hakuzungumza kitu. Alimvamia mkewe na kumpeleka ndani. Shangazi alikuwa kafura kwa hasira, nilimsikia akimtukana anko matusi mazito mazito. Ingawa niliumia lakini sikuwa na jinsi nikawaacha wayamalize wenyewe Niliamua kuzifua zile nguo huku Dalia Nilizifua kwa muda mrefu bila kumaliza nguo nguo zilikuwa ni nyingi mno Baada ya muda sina kachoka nilipokaribia kumaliza zikaletwa nyingine lakini sikusema kitu chochote Niliendelea kufua mpaka nilipomaliza zote na kuzianika kisha nikaingia ndani kupumzika Nilipata mshangao mwaka macho alinitoka pima moyo kanenda mbio methiri ya mbio za farasi. Sikutegemea kama siku hiyo ningeona kitendo kile ambacho siku hii kukiona katika maisha yangu. Nilimkuta anko mashaka akiosha vyombo. Uso umemja baadhi ya mwili wake ukiwa na majeraha. Hapo hapo nikamuuliza kilichokuwa kimemsibu. Nikamwambia vipi anko mbona hivyo? Akasema hapana anko. Nikamwambia unakubali kufanya hivyo kweli anko? Akasema acha tu anko wangu Fred acha tu. Nikasema kwa hiyo shangazi amekaa tu. Anakufanya wewe mtoto akatwi ni mumewe. Niliendelea kumoja anko huku nikiwa nina maumivu moyoni akaniambia hapana anko lakini Nikamwambia lakini nini anko? Wewe viacha atakuja mwenye kufanya hiyo kazi. Hapana anko acha tu nibalizie. Sawa. Sikushangaa wala kutamalaki. Ilikuwa ni kawaida yetu kupewa kazi kama hizo. Mshikaji ndani alitutawala, yani huishangazi huyu. Alijua kututawala. Wakati nikiwa naongea na Anko Mashaka maneno hayo, shangazi alikuwa akiwambazani. Alikuwa anatusikiliza. Nilipokuwa natoka ndipo nilipokutana na yeye akiwa anaingia. Alinifuata karibu na kuanza kunipiga. Ikawa patashika nguo kuchanika mtindo mmoja kama ilivyokuwa ada yangu nikachomoka mikononi mwake mbio mbio kuelekea mlango kukimbilia ili mijitome kwa nje kwa bahati mbaya mlango liko umefungwa kwa funguo wakati nilipokuwa najaribu kufungua shangazi akaniwai alinizaba kufikali mno shavuni mwangu siku hiyo sikujaribu kuteteleka wala kupambana na nguvu za shangazi tena anko mashaka aliposikia kukuruka kara alikuja kutuamulia kwa vile mlango wa uani ulikuwa wazi Hakupata shida kutufikia na kama angekuwa kwa nje basi asingeweza kuingia ndani maana mlango wa ukumbini ulikuwa umefungwa. Alimshika mkewe, akamtoa maongoni mwangu kisha akanitaka nitoke nje. Niliondoka nyumbani nikiwa sijui ninapoelekea mawazo tele kichwani mwangu yameenea. Musa ni rafiki yangu kipenzi. Alikuwa na kaki kijiji kimoja cha tulikuwa na kaki kijiji kimoja cha Busale. Nyumba yetu na yao zinaangaliana. Ilikuwa ni muda mwingi na shinda nyumbani kwao nikicheza na kufurahi pamoja naye. Kama utapata kumbukumbu kipindi nipo shuleni, nilisimulia nilivyokuwa narudi nyumbani na Musa. Urafiki wetu ulikuwa wa kufa na kuzikana. Tulipendana sana kwenye shida tunasaidiana, kwenye raha tunafurahi pamoja. Kwa kweli urafiki wetu ulikuwa kushibana kweli kweli. Wahenga walisema, "Akofa hai kwa dhiki ndiye rafiki. 
baada kumaliza shule huku wote tukio tumefeli mitiani yetu Musa akawa kaajiliwa kufanya kazi katika kiwanda cha kusaga na kukoboa mpunga akiwa na dada yake anayeitwa Asha pamoja na uyatima waliokuwa nao lakini Musa alikuwa na akili za uelewa mkubwa sana angali akiwa na umri wa miaka saba tu aliweza kujikimu kimaisha kabisa baada ya kuhitimu darasa la saba, mama yao aliugua ghafla na kufariki dunia Musa na dadake Asha ukaishi peke yao siku moja Musa alinidokeza kuhusu maisha baba na mama yao aliniambia baba yao alikuwa ni mlevi kupindukia akirudi amelewa na kufanya fujo nyumbani hadi isiliyokuwa haimpendezi mama yao mama yao alivumilia mwisho ya kachoka akaamua kumfukuza nyumbani Aliendelea kuniambia Musa ni kwamba baba yao baada ya kufukuzwa aliondoka usiku wa manane. Hawakujua alipoelekea wala hawakuaga anapokwenda maana alikuwa amelewa chakali. Aliondoka huko akiyumba yumba na kule akiwa hajui endako. Walimwangalia tu na kumkodelea macho kipotelea gizani. Baada ya siku mbili Musa anasema wakiwa mikaa nyumbani kwao walisikia wana kijiji wakiongea habari za mtu aliyekutwa ameuawa maeneo ya Kera karibu na chuo cha Tumaini Tawi la Mbea ambacho awali kilikuwa kinajulikana kama Mbea Lutheran Teachers College. Musa anasema siku hiyo walikuwa wametulia tu nyumbani wakiwa nasikiliza redio ndogo aina ya Singtsang kutoka China. Kilichokuwa kimewekwa juu ya meza pale Sebeleni punde kipindi cha habari kiliwadia na kusikika ndani ya redio hiyo Musa Asha na mama yao masikio yao yalikuwa kwenye redio hiyo Habari ilisema mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Busali wilayani Kela mkoani Mbeya amefanyiwa ukatili wa kutisha kukakatwa katwa mapanga kichwani na kuondolewa kiganja Sikio na sehemu nyingine za mwili wake Mwanaume huyo anaefahamika kwa jina la Joseph Mahenge Amefanyiwa ukatili huo na mtu asiyefahamika kwa madai ya kuwa mlevi na asiyekuwa na maelewano mazuri na familia yake. Tukio hilo lilomkuta bwana Josephu akiwa njiani anavuka barabara ya Kela. Naam, Musa alipofikia hapo akaendelea kunisimulia kwa kusema, "Viongozi wa kijiji hicho wamekanusha kuwa hakuna uzembe uliofanyika kumkamata mtumi wa huyo." kwani bado inaendelea kumtafuta ili kumtiatiani. Musa anasema taarifa hizo kama familia zilituchanganya sana. Hasa wana kijiji na watu waliofika maeneo hayo walipokuwa wakisema marehemu wamefanywa kitendo cha kinyama. Alikatwa katwa mapanga. Mama alikuwa nasikiliza kwa makini jambo lililokuwa linasimuliwa akakurupuka ghafla kusikia jina la mumeo likitajwa. Alitoka nyumbani na kwenda kiela. Msikilizaji, Musa akaendelea kunisimulia iko kisa cha wao kuwa yatima. Akasema, "Tulipofika, mara moja mama akatambua maiti hiyo iliyotapakana damu ikiwa sakafuni. Wakati tukiwa tuelewi cha kufanya, mama naye nguvu zikamwishia. Wasamalia wema walitusaidia kutupakia kwenye gari kisha kuichukua maiti na kurudi nyumbani Busale. Siku iliyofuata, mazisha kafanyika kwa msaada wa ndugu na jamaa. Siku hiyo, kiukweli msikilizaji Musa alinisimulia mambo mengi sana kuhusiana na maisha yao. Akiwa yeye na dada yake wanavyoishi maisha ya kifukara pasipo msaada kutoka kwa ndugu zao. Nilimonia sana huruma sana Musa ingawa sikuwa na namna ya kumsaidia rafiki yangu kipenzi. Nilimpa tu pole na kumtaka apunguze mawazo maana yote ni maisha. Ulikuwa ni usiku wa manane ulikuwa ni mkesho wa Januari mosi. Ilikuwa ni siku ambayo tunamkia siku inayofuata ambayo ilikuwa ni siku kuu ya kusherekea kuingia kwa mwaka mwingine. Nakumbuka alfajiri nilikuwa katika usingizi mzito sana nimelala. Ghafla nikakurupuka na kusikia sauti kutoka chumba alichokuwa melala anko mashaka. Ambapo ndipo chumba ni mwao. Nikatega sikio langu ili kusikia kinachoendelea. Aisen ilihamaki kusikia sauti ya anko aliugulia maumivu tena ilikuwa ni maumivu makali mpaka akasiki mpaka yani mpaka alikuwa nasikika kilio kwa uchungu na ikatoka chumani kwangu kuelekea ulipo mlango wa chumba cha anko nilitembea kwa tahadhari kubwa sana kadiri nilivyokuwa na karibia kufika chumba hicho ndivyo sauti hizo zilipozidi kuongezeka 
Kumbuka hapo ilikuwa ni usiku wa manane. Nilipofika mlangoni nikachungulia ndani kupitia tundu la funguo. Hamadi. Moyo wangu kapiga pa. Siku mimi macho yangu nilichokiona mbele ndani. Hakika kilinumiza akili yangu. Nikajikuta hasira zikilipanda nikatamani nifungue mlango nikajione lakini moyo kawa mzito. Miguu nayo ikakosa nguvu. Nikajikuta nimekaa pale pale mlangoni. Bila kutegemea mlango kafunguliwa, nikamona shangazi akitoka akiwa na kifuko cheusi mkononi. Aliponiona aliuficha ule mfuko pasipo kuongea kitu. Nikajikuta uso kwa uso tunatazamana kila mmoja anamtazama mwenzie pasipo kusema kitu chochote pasipo kupepesa macho. Alipona nimemkazia macho kama mjusi amebanwa na mlango. Alikenua mdomo wake kwa dharau, akaondoka zake na mimi nikapata mwanya wa kuweza kutaka kujitoma ndani ya chumba hiko. Moyo wangu ulisita, lakini nikaona tu nipige moyo kondi na kutaka kujua anko mipata tezo gani. Nikajikuta na ingia moja kwa moja mpaka ndani. Nilipoingia nikamkuta Anko Mashaka akiangaika pale sakafuni povu linamtoka mdomoni pasipo fahamu kujitambua. Nikiwa natafuta namna kumsaidia nikaona kikombe kikiwa sakafuni. Nilikisogelea na kukichunguza. Nikaona ndani ya kikombe hicho kukiwa kuna mabaki ya uji uji aliyosalia. Ndio nikapata ushahidi wa tukio niloliona. Pasipo shaka shangaza ametumia uji ule wenye sumu kumnyoesha Anko. Niliumia moyoni kumuona Anko akiwa katika hali ile. Alikuwa amelegea mno, mdomo wake ulikuwa umekaa upande. Povu lilochanganyika na damu lilitoka kinywani mwake maskini. Sikuwa na namna ya kumsaidia, badala yake nikatoka mpaka sebleni nikachukua maji ya kwenye kikombe kikubwa na kumnyoesha Anko, lakini wapi? Hakuwa na nguvu kabisa kuyameza yale maji. Nikaamua kumwagia ili azinduke lakini wapi? Hakutikisika. I say. Nilizidi kuchanganyikiwa, wazo likanijia, nikachukua nguo iliyokuwa pembeni yake na kuanza kumpepea. Mara shangazi akaingia mle ndani pasipo kuniongelesha akapanda kitandani na kulala bila kumhudumia anko. I say, nyie kuna wanawake wana roho mbaya. Shangazi aliniangalia tu, nikiwa naangaika bila msaada. Kiukweli nilichanganyikiwa sana wakati ananiona naangaika peke yangu yeye amelala tu bila wasiwasi. Wakati nikiwa kwenye taaruki nikamona anko akiweseka pale sakafuni nikamshika na kumwegemeza miguuni mwangu. Nikamuliza kilichomsibu akanionyesha kile kikombe kilichopo sakafuni pale. Nikakiangalia kile kikombe kisha nikamtupia jicho kali mno shangazi alikuwaepo kitandani. Nikaona anko akinyosha mkono na akinipa ufunguo mdogo wa kabati nami nikaupokea haraka pasipo shangazi kuona nikautia mfukoni mwa bukta yangu muda huo nikamsikia shangazi akinitaka nitoke chumbani mwake nilimkatalia lakini alinijia juu na kunifukuza kwa nguvu zake zote nilishindwa kupambana naye kwa sababu alikuwa ni mkubwa kwangu nikajikuta nipo nje ya mlango wa chumba chao nilimonia sana huruma anko lakini sikuwa na jinsi Nikajikongoja kurudi chumbani kwangu na kumwacha Anko akiwa kwenye mateso makubwa sana. Usiku ulikuwa ni mrefu kwangu. Niliwaza na kuwazoa mambo mengi jinsi hali ilivyokuepo pale nyumbani. Naitaishi vipi bila malezi yao? Shangaza amemchukia Anko kwa sababu yangu. Nilijiuliza pasipo kupata majibu. Ghafla nikiona mejilaza kitandani mawazo yangu yakanijia. Nikamkumbuka rafiki yangu Musa. Rafiki yangu kipenzi ambaye tunaisaidiana kwenye mambo mengi na dhani anaweza kunisaidia. Nilijisemea hivyo moyoni na kesho yake asubuhi na mapema nikasema nitakwenda kwa rafiki yangu Musa kwenda kumweleza matatizo yangu yote labda anaweza kanisaidia. Wakati nikiwa kwenye mawazo nilipitwa na usingizi nikalala fofofo sikuamka mpaka asubuhi. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku kuu kusherekea kuanza kwa mwaka mpya. Wakubwa kwa watoto walikuwa na furahi, walivaa na kupendeza, wengi walikwenda bichi na kwingineko kufurahia. Niliingia chumbani na kumkuta Anko akiwa melala, nilimwamsha na kumsalimia. Naye akati kisa tu kichwa akaeleza kuhusu funguo alizonipa jana yake. Aliniambia fungu nilizokupa za upande wa kulia wa kabati lile. Akanyoshia mkono Anko akaniambia ukifungua utakuta kadi mbili za benki. Najua zinaweza kutusaidia baadaye. Nimeona na kukabidhi kutokana na hali yangu kama unavyoiona. Si wa kupona leo wala kesho. Shangazi yako ni mtu mbaya sana. 
amenifanya mambo ya kishirikina hakikisha hadi kadi hizo asizione ziwe mikono ni mwako Kiukweli siku hiyo anko aliniambia mambo mengi sana mengine siku hii kuyasikia kutoka kwa wazazi wangu nilijifunza kitu kutoka kwa maneno ya anko nikamwaga kisha nikatoka siku hiyo ikawa nafasi nzuri kwangu kuondoka nyumbani Nilimwaga anko mashaka kisha shangazi nikamwambia na kwenda kwa rafiki yangu Musa. Aliniruhusu nami nikaongoza njia kuelekea huko kwa rafiki yangu Musa. Kwa ajili ya kuweza kupata msaada uenda Musa kanisaidia kwa hili tatizo nilonalo. Ilinichukua nusu saa kuweza kufika mtaani wanapoishi Musa na dada yake. Nikaifikia nyumba yao na kubisha hodi dakika sifuri tu mlango kafunguliwa asha katoka na kunikaribisha nami nikajitoma ndani nilipoingia sebleni nikamkuta Musa akiwa amekaa kwenye viti cha kavu vilivyokuwa mule ndani Musa aliponiona aliacha tabasamu na kunikaribisha kwa bashasha kisha nami nikakaa kitini baada ya salamu nilimtaka tuonge pembeni Musa kwa na kinyongo akadikaribisha chumbani mwake kwa ajili ya maongezi hayo Musa Mwanza kunipo kwenye matatizo. Matatizo gani tena rafiki yangu? <sighs> Tangia wazazi wangu walipofariki sina amani kabisa. Eh? Yambi rafiki yangu kwa nini hauna amani? <sighs> Acha tu. Shangazi yangu anichukia alafu amejawa na roho mbaya We unasema kweli bwana Ndio Musa sikufiche kitu Kila siku tunagombana na mpaka imefikia kipindi anataka tuondoke nyumbani mimi na mko wangu Sasa tutakwenda wapi wakati ile ndo nyumba yetu mm. I say pole sana Freddy Pole sana Musa Sijui nifanye nini rafiki yangu ili niendelee kushikiria na kulinda mali zangu ingawa sijui chochote anko ndiye ameachoka kila kitu kuhusiana na urithi wangu huo To Aisepole sana Fred unajua Sasa una mawazo Hatua gani uliochukua kurudisha amani katika nyumba yenu Sijui la kufanya rafiki yangu sijui. Ndio maana nimekuja kwa kunipusha uri. Ah. Aisembo na mimi sina cha kushauri Freddy. Unajua wewe ni mwanaume, simama imara, pigania haki yako utaipata. Hali ya maisha yetu mwenyewe unayojua. Tumeangaika mpaka tumefanikiwa kuishi katika nyumba yetu. Hatukutaka kuishi na ndugu yote sababu ndio kama hizo. Tukipata tunakula tukikosa tunalala mimi na dada yangu tumeshazoea. Tuliongea mambo mengi sana. Musa alinishauri nivumilie ili nipate kuchunguza mwenendo wa shangazi zuena. Baada ya mongezi hayo Musa alinitaka nisiwe na wasiwasi. Akaniahidi kuwa pamoja nami pindi nitakapohitaji msaada kutoka kwake. Basi yupo tayari kuweza kunisaidia. Ilipofika jioni niliaga na kurejea nyumbani. Wakati nikiwa njiani narudi nyumbani. Kiukweli niliwaza mambo mengi sana. Nitawezaje kuondoka nyumbani ikiwa anko hajiwezi kutembea wala kuzungumza vizuri? Tutakwenda wapi sasa? Nilifikiria kuhusu pesa nilizoambiwa na anko kwamba wazazi wangu wameacha pesa zaidi ya milioni ishirini zipo benki. Muda wote na wakati wote nikizihitaji pesa basi nizifuate benki. Nilichokuwa natakiwa kuchukua pesa hizo haraka sana ili kanavyo kabla benki hazijafanya mabadiliko yoyote kutokana na kifo cha wahusika wa akaunti hiyo. Niliwaza yote hayo nikiwa njiani kurudi nyumbani. Baada ya mwendo nusu saa nilifika nyumbani na kumkuta Anko Mashaka akiwa nje meloana maji. Nilishangaa 
Nikamsogelea anko mashaka karibu kisha nikamuuliza kilichomsibu. Naye bila shaka kaniambia aliyomkuta. Akanembe nilikuwa nimelala kitandani nilipoamka nikamtaka shangazi yako aje kunisaidia kunipeleka msalani lakini cha ajabu alinitoa mpaka nje akanikalisha chini kisha alingia tena ndani safari akatoka na maji na kunimwagia bila sababu Ah se Nilimsikiliza anko kwa makini nilimwonea huruma lakini sikuwa na maamuzi tena maana nimeshazoea visa vya shangazi Nikamwangalia anko jinsi alivyokuwa kitetemeka pale nje nilimonia huruma. Siku hiyo nilijisikia vibaya sana. Jinsi muda ulivyokwenda nikawa nimezubaa pale nje, nikapata wazo la ghafla nikajanyuka haraka kisha nikamsaidia kumuinua na kumrudisha ndani. Nilimbadilisha nguo kisha nikampa uji na kumlaza pale kitandani naye kanishukuru na kunitaka nipumzike kabla sijaga na naye. Nilimuuliza kama shangazi yupo. Anko akanijibu kwa kuniwekea kidole mdomoni na kusema nyamaza. Nikanywea kama kuku alimojua maji. Sikujua kama shangazi yupo nyumbani kwa wakati ule. Niliangaza macho yangu huku na kule kweli nilimona akiwa jikoni. Sikutaka kuongea zaidi tu nikaamua kwenda chumbani kwangu na kujitupa kitandani kama ilivyo ada ya uchovu nikapituna usingizi nikalala fofo fo. Ilipofika majira ya sambili za usiku Nilishuliwa na sauti ya shangazi akigonga mlango wa chumbani kwangu. Nilitoka na kwenda kumsikiliza. Alichoniambia, "Kile nilifanya ni mjibu, huku nikimtazama kwa kitetemeshi kweli kweli. Si kitetemeshi, hofu si hofu. Hata sijui wapi mawazo yangu na maneno yangu yalipotokea." Nikaelekeza macho yangu sakafuni nikajaribu kuinua kinywa changu, nikaona aise kimekomelewa kama mlango wa safina ya Nuhu. Ulimu ulikuwa ni mzito kama nanga. Nikajaribu kusema mimi mwenyewe lakini sikujisikia. Itakuwaje wao walokuwa nisikiliza? Basi nikaketi chini lakini nikawa nimefura kwa hasira. Uso sina pa kuweka. Shangazi akanitaka nikaoneshe vyo, nikaosha vyombo ambavyo sikuvitumia wala kupikia. Nikatoka huko hasira sema nikamata wakati wote nikiwa na majonzi dhidi ya uzazi wangu. Pia nilimonia huruma sana anko wangu. Baada ya siku kadhaa, nilianza kuhisi hali sio ya kawaida nyumbani. Anko alikuwa mtu asijelewa. Muda mwingi alionge peke yake. Kitu ambacho hakieleweki amekuwa kama chizi. Nilikuwa kwenye wakati mgumu sana kwa karibu na Anko. Siku zinavyozidi kwenda ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Ikafikia kipindi Anko akawa ulimwengu mwingine wa uenda wazimu. Mtu aliyeweuka yani chizi. Shangazi hakumjali anko wala kumsikitikia anko kwa ugonjwa ule. Siku moja nilipoamua kumwambia ukweli shangazi. Nikamwambia shangazi, "Yaani wewe humuniyo huruma anko anavyoteseka ingali ni mume wako?" Akanambia mwenda wazimu yule. "Unataka nimfanye nini?" "Mm? Unataka nimfanye nini?" Shangazi alinuliza kwa ukali, nikamwambia anko anaumwa. "Kumuhudumia utaki?" Unazidi kumtesa kabisa. Jinsi alivyo unamuona kinyaa hata kumgusa utaki. Kama si mumeo. Wi 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 ishia hapo hapo. Shenzi wewe. Na bado nitahakikisha mpaka mnaondoka ndani ya nyumba. Changazi alizidi kuchoma moyo wangu. Nikasema, "Hey, changazi. Unatufanyia sisi hivyo kama sio ndugu zako?" Sasa unatakaje? Hivi ujui kama mnaniwekea mizigo hapa nyumbani kwangu? Do. Shangazi alisema huko amenikazia macho. Nikawa sina cha kumjibu, nikanywea kama ndizi mkunguni. Nilishindwa kuendelea, nikaamua kwenda chumba cha store ambapo anko mashaka alikuwa amefungiwa. Shangazi alimuona mchafu wangu, vurugu zilikuwa sehemu ya maisha yake. Hakumpenda wala hakumpa huduma yoyote. Akaona bora akae naye mbali. Aise nilishangaa, shangaza anajimilikisha na sema ni nyumba yake. Ah, hii ni balai se. Msikilizaji, nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa nane. 
Majira ya asubuhi na mapema nilichukua kadi yangu ya benki na kutoka kuelekea moja kwa moja mpaka kela. Nilipofika nikakuta foleni. Nami nikapanga mstari kusubiri zamu yangu. Nilipofika zamu yangu nikaingia na kuzitoa pesa zote kiasi cha shilingi milioni 20. Niliamua kuzipeleka kwa rafiki yangu aniwekee kwa muda. Najua zitanisaidia iwapo shangazi atanifuku za nyumbani. Nitaweza kutafuta maisha kwa pesa hizo. Wakati nipo njiani kuelekea kwa Musa niliwaza mambo mengi sana kuhusu pesa zile. Nilipanga kununua nyumba pamoja na mahitaji mengine. Sikutaka kuzipeleka nyumbani niliofia shangazi kiziona anaweza kuzichukua. Nilijiona mshindi siku hiyo kwa maamuzi yangu. Baada mwendo nusu saa nikafika nyumbani kwa Musa. Nilimkuta Musa yupo nje amekaa kwenye mti tu. Mti mmoja vimrefu uliokuwa na kimvuli kizuri tu amekaa kwenye mkeka. Musa aliponiona rafiki yangu akanikaribisha kisha nikakaa karibu yake katika mkeka huo. Tukasalimiana na nikamweleza shida yangu. Naye akanitaka kumweleza kila kitu kuchimba na kuchimbua kuhusiana na pesa hizo. Musa alishangaa sana. Musa alishangaa sana. Nilipomwambia kwamba pesa zilikuwa za wazazi wangu kisha akaniuliza pesa kiasi chochote hiki. Nimezibiwa kwenye mfuko wa baasha bila kuna tahadhari yoyote. Nikamwambia bwana sikuwa na namna ya kuzifanya pesa hizo. Sikuwa na namna kuzificha maana sikuwa na sehemu nyingine ya kudhihifadhi. Hivyo nikaona tu nizipitishe kwako. Nikamtaka niweke vizuri mpaka pale nitakapokuja kuzichukua. Kisha tutagawana. Musa hakusita alizipokea na akasema niamini rafiki yangu pesa za kutazikuta kama ulivonipatia hakuna mtu yote atakayezigusa nilifurahi sana kusikia hivyo kisha nikaendelea kumwambia na kuamini rafiki yangu ndio maana nimekuja kwako niweke aisee usijari fridi pesa utazikuta si umezihesabu lakini ndio nimezihesabu zipo milioni 25 nilimjibu huku nikimwangalia usoni kwa udadisi akasema sawa nitakuhifadhia vizuri Nikamwambia na kutegemea sana rafiki yangu. Usitumie hata shilingi 100. Nikija kuzichukua ndo nitakupa na wewe kiasi cha pesa rafiki yangu. Nilimwambia Musa, muda so mrefu nilimalizana na Musa kisha nikagana naye kurudi nyumbani. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, majira ya asubuhi na mapema. Majira ya asubuhi na mapema. Nilikwenda nyumbani kwa Musa nilipofika sikuamini macho yangu. Nilimwa kusogea karibu kwenye nyumba ile. Ilikuwa ipita siku nyingi mwezi mmoja. Mwezi mmoja ulipita. Lakini sikuwa na mawasiliano na Musa yoyote yale. Sikuwa na mawasiliano na Musa mpaka pale siku hiyo nilipomwa kwenda kumsalimia. Nilichanganyikiwa kwa kweli. Sikuelewa kilichoendeka. Kuona ujenzi ukiendelea maeneo yale. Mafundi na makandarasi wakiwa makini kwa kazi yao. Vifusi vya mchanga na kokoto nyingi zikuepo kando ya eneo hilo. Kilichonishangaza zaidi nyumba yao haikuepo mahali pale. Nikaisi kizunguzungu nikaketi kando ya kifusi cha kokoto. Nikawa nafikiria jinsi gani nitawapata wenyeji wangu. Nilipata wazo la kuwafuata watu wale waliokuepo eneo lile kisha nikawauliza. Nikamwambia habari zenu, akaniambia salama karibu. Nikamwambia samani ndugu zangu. Mwenye nyumba hii uko wapi? Hata hatumfahamu kijana. Sisi tumekabidhiwa kazi na mtu mmoja. Ila jina lake tumfahamu. Nikamwambia huyo mtu yuko vipi vipi huyo mtu aliopa hii kazi? Ah, mrefu kidogo, mweupe mtu mzima mzima hivi. <sighs> I say na maana Musa ameama hapa. Atakuwa amehamia wapi? Ah, sisi kijana hatujui. Labla Eh, nenda kaulizo kwa majirani yake majirani zake wale pale Niliondoka bila kuaga nikiwaacha wakijiuliza maswali mengi juu yangu si kwa jali nikaongoza moja kwa moja mpaka nyumba moja iliyopo jirani kabisa nikabisha hodi baada ya muda alitoka mama wa makamo nikamsalimia naye akaitikia kisha nikamwambia shida yangu alichoniambia yule mama nilijihisi kuchanganyikiwa mapigo ya moyo yakaongezeka ise Nikashindwa kujizuia machozi yakanidondoka. Alichoniambia yule mama ni kwamba Musa na dada yake Asha wamehamia makazi mapya katika kijiji cha Sumbi na kununua nyumba kifahari. Sikutaka kuendelea kumsikiliza yule mama. 
Nilimwaga kisha nikaondoka. Kijiji cha Sumbe ni kitongoji cha wilaya ya Kela kilichopo jirani kabisa na kijiji cha Busale. Nakifahamu vizuri kijiji cha Sumbi na kifahamu kwa matukio mbalimbali ya unyanyasaji na kijua vizuri kabisa mauaji ya kutisha yanayofanyika katika kijiji hicho hasa nyakati za mavuno. Watu wengi wanapokuwa mashambani hurejea mapema nyumbani ili kuepukana na uho walifu. Siku iliyofuata niliondoka mapema nyumbani kuelekea kijiji cha Sumbi. Nilipanda bodaboda mpaka kijijini hapo. Nilipofika nikauliza kwa mwana kijiji kama wanamfahamu Musa na Asha walikuwa miamia kijijini pale. Wengi wao hawakuwafahamu Musa na dada yake. Kiukweli nilipata wakati mgumu mno kuelezea maumbile yao. Kila nilipokutana na mtu nilimuuliza majibu yalikuwa ni yale yale. Hawakufahamika kijiji kile. Safari ile ilinichosha sana. Mwili ulianza kunyongonyea njaa nayo ikaniyoyoma. Nikajipa matumaini kuendelea na safari. Nilipokuwa njiani nikaona kibanda cha Mama TV. Nikaongoza ili kwenda kujipata chakula. Nilipofika nikamkuta dada mmoja akiwahudumia wateja nami nikagizia ugari kwa samaki. Nikaletewa na kuanza kula. Wakati naendelea kula ghafla moyo wangu kapiga pa. Sikuamini macho yangu nilichokiona kilinipa kiwewe. Nilifikiria labda naota nilipochunguza nikajua sio ndoto bali ni ukweli. Sikujali wala kufikiria tena. Njaa niliyokuwa nayo ilisha pale pale. Kwa mara ya kwanza nilimuona Musa akiingia ndani ya kibanda kile. Musa alikuwa kapendeza kanawili. Nikajikuta nikinuka na kumfata. Nilipofika pale nikamgusa begani na yakageuka. Akageuza shingo yake tukao tunaangalia na uso kwa uso. Nilimuona Musa kajizoa zoa pale alipokuwa amekana kusimama. Sikutaka kupoteza muda. Nilianzisha mazungumzo. Nikamwambia Musa bari yako akasema salama. Nikamwambia vipi rafiki yangu? Mbona kama hupo sawa? Akaniambia hapana nipo sawa. Nikamwambia sawa. Naomba tuonge pembeni kama inawezekana. Nipeleke nyumbani. Unapoishi sasa. Ha, sasa, sasa. Sawa, twende nyumbani. Musa aliniambia hivyo. Hakuna aliyefikiria chakula kwa wakati huo. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Hasa kutokana na taaruki iliyokuwa kati yetu. Ujio wangu limchanganya sana Musa. Hakuelewa nimefikaje fikaje mahali pale. Maana alijua fika nimefuata pesa zangu baada ya kumkosa kule Busale. Nam. Baada ya muda wa mwendo wa takriban kama nusu saa hivi. Tuliweza kufika kwenye nyumba ya kifahari iliyokuwa kando ya kanisa kuu la KKT. Ilikuwa ni nyumba mpya yenye ukuta mrefu iliyozungushiwa nyaya kwa usalama wa nyumba hiyo. Musa ligonga geti la nyumba hiyo. Baada ya muda nilimwona Asha kifungua mlango wa nyumba hiyo kisha Musa kanikaribisha tukaingia ndani. Nilipoingia tu sebleni nilikutana na television kubwa iliyokuwa ukutani. Friji iko pembeni ya mlango wa kuingilia sebleni hapo. Kiyoyozi kikali kweli kweli kikiwa kinayoyoma katika hiyo sebule. Hakika ilikuwa ni nyumba nzuri. Nyumba ilikuwa inavutia sana. Nikashikwa na tamaa ya mali zile. Nikageuka mzima mzima na kumwangalia Musa. Kisha nikamwambia kwa hasira Musa. Nimekuja kuchukua pesa zangu. Nimeshapata kiwanja nataka kwenda kujenga nyumba. Musa akajifanya kama hajanisikia. Badala kwenye dijibu, nikamwona kijinamia chini na machozi yake yanamtoka. Kwa kweli sikumuelewa, nikaisi kama kuna jambo ananificha. Nikamsogelea. Nikamwambia naomba uniambie kinachokuliza. Lakini Musa aliendelea kulia. Uongo kanaingia, hasira zote zikaisha pale. Nilimsi kunyamaza ili tuonge. Bila shaka Musa alinisikiliza na kisha kanyamaza. Sikutaka kukubaliana na masikio yangu. Nilichokisikia kutoka kwa Musa kilichomtoa machozi. Lakini kiukweli kiliumiza mno moyo wangu. Nilijongea na kutulia kama maji mtungini. Mtu nilimwamini amenigeuka. Nikakumbuka msemo unaosemwa, akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Kumbe nilikuwa najidanganya. Musa hakuwa rafiki wa kweli, bali alikuwa ni rafiki mnafiki. Siku hiyo nilimwona Musa msaliti binadamu aliva ngozi ya chui. Hakika nilumia mno moyoni mwangu.
pesa tumezifanyia biashara. Hivyo basi tutarudisha baada wiki moja. Alizungumza Musa nikamwambia kwa nini ukuniambia Musa? Kama pesa zangu mmefanya biashara, kwa nini ukuniambia? Elemuliza Musa huku nikiwa natetemeka kweli kweli. Musa kaniambia sikuwa na haja kukwambia mapema kwa sababu wewe ni kama ndugu yangu. Nikamwambia hujanifanyia vizuri rafiki yangu. Mmeuza nyumba yenu Bosale na kuamia sumbi bila taarifa. Eh? Menua gari na mna maisha mazuri. Haiwezekani. Na mimi nipe chipe pesa japo kidogo. Nilimwambia Musa huku nikiwa nina hasira sana. Sana. Akaniambia samahani niliyokosea. Ni kweli nipe wiki moja pesa zako nitakurudishia kama zilivyokuwa. Nikamwambia Musa sawa. Kama umeme kuni dhulumu, Mungu anajua. Nilimwambia Musa huku machozi ananitoka. Niliondoka kwa Musa nikiwa mtu nilikosa amani kabisa. Niliwaza mambo mengi sana kuhusiana na pesa nilizompa niweke sasa yeye maamua kuzitumia Kicho kilikuwa kizito kutokana na mawazo mengi sana kuhusu hatima ya maisha yangu pamoja na ngoma shaka Baada ya mwendo wa bodaboda yani pikipiki uliotumia kama nusu saa kufika Busale Niliongoza moja kwa moja mpaka nyumbani Nilimkuta shangazi upo nje nyumba yetu huku akiwa na hasira kweli kweli. Nilihamaki kisha nikamsogelea karibu Anko Mashaka aliyekuwa amekaa pembeni na, na kumnyanyua. Hali yake ilikuwa mbaya sana Anko Mashaka. Alikuwa mtu ambaye aileweki. Nikao na hisi kitu gani kilichoendelea kati yake na shangazi? Nilimsalimia lakini hakuitikia. Nilijiuliza sijui sababu ya sauti yangu kuwa ya kwikwi au alichukizwa na safari zangu mfululizo sikupata jibu sahihi nikamchukua anko wangu mashaka na kumwingiza ndani kabla sijafika mlango mkubwa shangazi aliniwai akanishika mkono na kunitaka nisimame sikulewa madhumuni ya shangazi mpaka kufanya hivyo nilipata na wakati mgumu mno msikilizaji kumshawishi shangazi ni mwingiza kwanza anko ndani lakini shangazi alikataa nilipona hivyo nikamu kumuuliza kwa jasama nikamwambia shangazi vipi mbona unanizuia mikuingia ndani akasema wengi ndani kufanya nini? Nikamwambia anko akapumzika ndani. Akasema anataka muondoke hapa nyumbani kwangu. Kama kuna kitu nimesahau, niambie nikuletee. Shangazi unatufukuza sisi wali. Akasema ndio hivyo. Naomba muondoke mapema maana nyumba hii imeshanunuliwa. Nikasema haiwezekani. Si tutaishi wapi sasa? Haiwezekani. Shangazi akaniambia naenda dukani nikirudi nisiwa kote. Shangazi alisema bila chembe ya mzaa. Akafunga mlango kisha kaondoka zake. Hapo sasa nikaamini kweli shangazi ametugeuka na kutona tufai. Amesahau fadhira na ameiuza nyumba yetu bila kutoshirikisha. <coughs> Nilisononeka mno moyoni mwangu machozi yalindondoka mashavuni mwangu. Nilimfuata Anko alipokuwa amekaa nikamshika mkono kisha tukaanza safari ya kuondoka. Huko nikiwa sijui wapi naenda. Sijui wapi tunaenda. Tukiwa njiani nikapata wazo kwenda tena kwa Musa. Hata kama ameniambia hana pesa. Basi nitamwomba anishi nyumbani kwake kwa muda mpaka pale atakapopata pesa zangu. Nami nitajua sehemu ya kuweza kuishi. Nilipoondoka huku nyuma Musa kumbe alichukua pesa hizo na kuzificha chumbani kwake. Ila anatoka tu chumbani kwake alikutana uso kwa uso na dada yake akirudi kutoka sokoni. Baada ya muda ukimia ulitawala kati yao. Musa akaamua kuvunja ukimia huo. Akamweleza dada yake Asha kuhusu pesa zilizompelekea kwenda kuhifadhi ndani. Asha alimshangaa sana kaka yake. Akapata na kigugumizi cha ghafla akashindwa kuzungumza. 
alikaa kimya kwa muda bila kumjibu kaka yake. Mawazo tele kichwani akawa na wanza na kuwazua. Akaona utajiri mbele yake. Hakutaka kuwa maskini tena. Sasa muda wa kuvaa, kula na kupendeza vizuri mwadia. Akazifikiria hizo pesa kisha akajisemea mawazoni. Lazima nizipate pesa hizo haiwezekani kuziache vivi. Akapata wakati mgumu mno, akaamua kumwambia ndugu yake. Hiyo ni bahati. Usitupe. Dada nimeshakwambia pesa za watu. Hiyo bahati itoke wapi? Ah. Kaka Musa usiwe mchamba. Pesa alizo kupa Fred ni nyingi mno. Unaweza kufanya biashara na kuingiza faida kubwa zaidi ya pesa hizo. Unaweza kuwa na maisha mazuri. Unajenga au unanunua nyumba magari kifahari na kila kitu ndani. Si tunaishi katika kijumba kibovu kama hiki. Mvua kinyesha usiku atulali maji mpaka ndani. Asha alizidi kumshawishi ndugu yake. <laughs> Lakini dada anaogopa na stacki kuzitumia pesa za watu na ugupa ulawama. Kaka, kama unaogopa ulawama nipe mimi hizo pesa nibadilishe maisha yetu. Kuna monia huruma Fred wakati unaishi maisha mabovu. Unahangaika huko kiwandani mshahara wenyewe 1030. Hapana dada. Siwezi kukupa pesa za watu. Musa alishikilia msimamo wake. Hebu ni pesa pesa nimekwambia. Nitahakikisha kila kitu kinakwenda sawa usio na wasiwasi. Huu utajiri wa bure kakaangu. Ushambo wote ulokuwa nao utakwisha. Baada ya ushawishi huo, hatimaye Musa aliafiki na kwenda chumbani kwake kuchukua pesa zote na kumkabidhi ndugu yake dada yake Asha. Asha alizipokea pesa hizo kwa bashasha kulikweli kisha akamwambia ndugu yake, "Usio na wasiwasi. Pesa zimefika mikono salama, tufurahie maisha yetu kwa upendo." Musa alihudhunika sana moyoni kumdhurumu rafiki yake Freddy. Aliona maamuzi aliyoyafanya dada yake si sahihi hata kidogo. Alipiga moyo konde kusubiri kitakachotokea kama kweli pesa za Fred zitarudishwa kutokana na biashara watakayoifanya. Baada wiki mbili kupita, Asha alimpata dalali wa kuuza na kununua nyumba. Mtu huyo aliwafanyia mpango na kuweza kufanikiwa kuiuza nyumba walokuwa wanaishi kwa milioni kumi. Kisha kupita dalali huyo pia, wakanunua nyumba yenye thamani ya milioni kumi, maeneo ya kijiji cha Sumbi. Baada ya kukamilisha taratibu za ununuzi wa nyumba hiyo, Musa na dada yake walihamia makazi mapya kwa furaha na fanaka kweli kweli. Hawakumfikiria Freddy. Waliishi pekee kwa amani na upendo. Musa alijiona mkosaji mbele za Mungu, kuchukua pesa za rafiki yake bila idhini yake. Kulimumiza sana Musa jambo hilo. Ingawa hakuwa na namna kubaki na lake rohoni tu, ikawa mwanzo wa maisha mazuri kwa Musa na dada yake Asha. Ndugu hao walidhurumu na kuchukua pesa zangu bila hata mimi mwenye kujua kinachoendelea. Siku zilizidi kwenda na hatimaye mwezi ukakatika Musa na dada yake waliendelea kuishi kwa raha mstarehe katika nyumba ya kifahari. Walikula vizuri kulala vizuri, kila kitu vizuri, kwao kulikuwa yani kila kitu kipya. Pesa zilizochanganya. Waliishi kwa raha bila wasiwasi. Siku zilizozidi kwenda ndivyo maisha yao yalivyobadilika. Asha akawa mlevi kupindukoya. Alikuwa ni mlevi kupindukia, kaanza kuzitumia pesa kwa fujo. Kitu chochote kitakachopita mbele macho yake, aise, lazima anunue wala hakuna umuhimu wa kutunza pesa. Usiku huchukua wanaume zake kwenda klabu kunywa pombe. Akirudi nyumbani anafanya fujo na kumpiga mpaka kaka yake Musa. Hali hiyo ilimuumiza sana Musa, ingawa hakujua fanyi nini kwa wakati huo. Alimogopa sana dada yake. Yeye alikuwa ni mkubwa lakini Asha alimshinda kwa nguvu kuliko maarifa. Alipotezea na kumocha dada yake afanye anavyotaka. Musa alikosa amani kutokana na wasiwasi kuhusu pesa za rafiki yake Freddy. Je, mwenyewe akizitaka atajibu nini? Alijua amefanya makosa makubwa sana kumkubalia dada yake kuzitumia pesa za rafiki yake. Aliwaza na kujiuliza sana Musa kuhusiana na pesa hizo. Lakini jibu akawa nakosa. Baada ya kufukuzwa nyumbani sasa, sikufahamu sehemu nitakayokwenda kwa wakati huo. 
Nilikaa njiani huku nikifikiria hati ya maisha yangu. Nitawezaje kuishi nikiwa sina pesa? Nikachoka zaidi nilipomwangalia Anko mashaka maskini. Akiwa hana hili wala lile. Akichezea mchanga kama mtoto. Nikaji na mia chini huku machozi yakawa yanibubujika. Nadhani nilisenzia nikiwa bado nimekaa kwenye kigogo cha mti pale njiani. Nilipoamka siku mwana Anko mashaka. Nikahamaki na kumtafuta huku na huko. Nikamwona amekaa mita chache toka pale nilipo. Ilinibidi nimfate na kuondoka naye kuelekea Sumbi. Nilifuata barabara kuu mpaka nyumbani kwa Musa. Nilifika kisha nikabisha hodi. Akatoka Asha, akanikaribisha ndani, nami nikaingia moja kwa moja mpaka sembeleni. Nikamkuta Musa amekaa, aliponiona alishangaa kwa ujio wangu. Kwa tahadhari akaketi kitini nami na mimi nikafuata. Niliumia sana moyoni, nilihitaji kusaidiwa angalau sehemu ya kulala siku hiyo ili niweze kuishi pamoja na Anko Mashaka ambaye ni mgonjwa. Sebuleni tulikuwa watu watatu, yani mimi, Musa na Asha tukiwa tumekaa. Tulipomaliza kusalimiana Asha alitoka na kuendelea na kazi zake. Siku hiyo kichwa kili nyuma sababu nilikuwa nina mawazo mengi mno nilishindwa kuvumilia sikutaka kuwa mjinga tena. Nikamgeukia Musa na kumwambia, "Nisikilize Musa. Wewe ni rafiki yangu, mimi nina matatizo makubwa sana." Asema tatizo gani tena? Changaza mitafukuza nyumbani. Du. Asipole sana rafiki yangu, sasa ilikuwaje? Basi tu maamuzi yake amesema kwamba ameshaiuza ile nyumba. Asipole sana Fred, kwa hiyo umechukua tu gani sasa rafiki yangu? Hakuna tu yote nilichukua. Kwa hiyo utaishi vipi sasa? Nimekuja kwako nisaidie naomba pesa japo kidogo niweze kupanga chumba. Nikusaidia aje rafiki yangu? Naomba kuishi hapa kwa muda. Maana sina pa kwenda. Nilimwambia Musa, akajifikiria kisha akajibu sawa. Basi nitakusaidia kukaa hapa nyumbani mpaka utakapokuwa sawa. Nikamwambia nashukuru Musa. Ila nimekuja na anko mashaka, nimemwacha nje. Haina tatizo, mlete tu mwanangu tuishi naye tu hapa mna shida. Niliondoka nikiwa nina furaha moyoni kukubaliwa na kupata makazi ya kuishi katika nyumba ya kifahari. Nilitoka moja kwa moja mpaka kwenye kitanda kibovu kilichopo nje nyumba hiyo. Sikutaka kuangaika wakati wa kuongea na Musa. Nilifika kwenye kitanda hicho na pale kumchukua anko na kuingia na ndani. Musa alishtuka. Alipomwona anko mashaka akaniuliza, "Huyu ndiye anko wako mashaka?" Nikamjibu ndio yeye. Musa hakuamini, alimsogelea na kuanza kumsemesha anko. Anko hakujibu badala yake alimshika shika Musa huku udendo ukiwa unamtoka. Musa hakuendelea tena kumgusa. Akarudi nyuma kuchukua mabegi yetu na kunitaka nimfuate kumsaidia Anko kuingia chumbani kisha Musa akaniambia Freddy. Mbona Anko mashaka hayupo sawa? Ataweza kweli kukaa huko ndani? Akimwona kwenye hali hii kweli sijui kama atakubali kuishi naye. Nikamwambia Musa sikiliza rafiki yangu. Huyu ni yako wangu. Naomba umkubalie tuishi pamoja. Pia mwambie dada. Dada yako kubali. Sawa sasa nitamwambia lakini sijui kama atakubali ujue. Sawa. Kama hatokubali basi nitatafuta pa kwenda lakini naomba unisaidie ndugu yangu. Aise usija usijali ndugu yangu usijali karibu sana. Tulipo maliza maongezi hayo na Musa alinitaka nimfuate ili kunyonyesha chumba ambacho nitalala nikiwa pamoja na Anko Mashaka. Bila kusita sita nilimfuata. Tulifika kwenye chumba ambacho ndani yake kuna kitanda na television. Musa alinikabidhi funguza chumba hicho kisha kaniambia, "Hiki ndiko kitakachokuwa chumba cha makazi yako siku zote. Utakapokuwa nyumbani hapa pamoja na Anko Mashaka." Nilifurahi sana kusikia hivyo na kumwambia Musa na shukuru sana rafiki yangu kwa msaada wako. Musa kanimbea usiwe na wasiwasi nitakusaidia kwa kila jambo wakati wote utakaoishi hapa nyumbani. Tulikubaliana kwa pamoja, tukakumbatiana. Ilikuwa yafika majira ya saa 3 za usiku tukiwa sebleni tunaangalia TV. Acha aliingia kiwa melewa. Hakuna aliyemsemesha kila mtu alikuwa kimya macho kwa wakati huo. Yalikuwa nafanya tu kazi. Alipitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. 
wakati tukiwa tunaelewa maongezi ikasikika sauti ya Asha kimtaka Musa mpeleke soda. Musa aliona tabu kwenye nyoka. Akanyamaza kimya na kujifanya jisikia. Asha karudi tena kuita na safari hii ikawa ni kwa jazba. Musa aliamua kumuuliza dada yake kwa gatharau na kejele akamwambia unasemaje? Naona no, unatupigia tukelele hapa. Dada yake akamwambia nimekwambia nilete maji. Asha alisema kwa kejeli. Musa akamwambia mimi nimechoka njoo chukue mwenyewe. Wakati umepita sasa hivi hapa kwa nini hukuchukua maji kabisa? Alisema hivyo Musa dada yake akamwambia najisikia vibaya ndio maana nimekuomba unilete. Musa kajibu tena, nani kakwambia unyo pumbe za koko? Unakuja kutusumbua sisi huku. Maneno hayo yalimuumiza sana Asha. Hivyo alitoka mpaka sembeleni na kuanza kumpa kichapo ndugu yake. Nilishuhudia Asha alivyokuwa na mkonja na kumpiga mateke kwa ngumi kaka yake bila tauruma. Nguvu zilipo mwisho ya Musa. Nikaamua kuingilia kati na kuamulia. Musa akajikuta mikononi mwangu. Alipona hivyo akaamua kuepusha shari na kukimbilia nje. Huko akimwacha Asha akiwa na sera kweli kweli. Musa akiwa amekaa sebleni. Alikuwa ameshika tama. Akiwa na mawazo lukuki kichwani mwake wakati anajiandaa kutoka chumbani kwangu nilimona Asha akitokea chumbani kwake. Akaja kujumuika na kaka yake sebleni. Musa alivunja ukimya na kuanza kuongea. Sikutaka tena kwenda pale Sebleni nikajibanza pale pale mlangoni kusikiliza mazungumzo yao. Nikamsikia Musa akimwambia nduguye kuhusu ya kwamba wageni nyumbani hapo. Alimuleza kwa upole kila kitu kilichotokea. Kuhusu uwepo wa ugeni ndani ya nyumba yao. Alimuleza kila kitu. Dada Hivi ninavyokuambia Fredi na mjomba wake wamekuja kuniomba msaada. Msaada wa nini? Kuhusu matatizo yake. Kwa nini ujui? Hapana sifahamu. Basi nitakueleza baadaye. Kwa sasa naomba atuwapokee na kuishi nao hapa nyumbani kwao wamefukuzwa. Kwa wamefukuzwa dada. <laughs> Unasemaje yeye anaje kuishi ndani? Ndio dada. Yeye pamoja na uncle wake mashaka. Kwa hiyo wewe umekubalia, si ndio? Ndio, sikuwa na sababu ya kukatalia. Musa nisikilize wewe. Ujui kama watatuongezea mzigo mndani? Hapana dada sio vizuri. Kumbuka kwamba yeye ndiye aliyetufanya kuwa hapa. Musa alipomwambia hivyo dada yake akanywea. Alishusha sauti yake akasema sawa. Kama umekaribisha mna neno. Sawa dada nashukuru kukuona na wewe umepia umeokubalia. Alipoleza kuso pesa zake ulimjibu vipi? Nilimwambia tumefungua biashara ndani ya mwezi huu tunampa pesa zake. Safi sana. Toto na akili wewe? Sawa, ila kwa makini na hizo pombe unazokunywa. Usiwatese, unatakiwa uoneshe upendo na ukarimu. Musa alimwambia dada yake. Wakati wanaongea yote hayo, si Musa wala si Asha hakuna aliyefahamu kama nilikuwa na wasikiliza maana hawakuniona nilipokuwa nimesimama baada ya kumaliza maongezi yao nilimona Musa anakuja usawa wa chumba nilichokuamo nikaruka kama mshali na kuzama ndani sekunde kadhaa nikasikia mtu akibisha hodi katika chumba hicho nilitoka na kwenda kufungua mlango nikakutana uso kwa uso na Musa nikamkaribisha ndani naye akaingia wakati huo anko mashaka akiwa bado melala hivyo hali ilikuwa ni utulivu kabisa ndani ya iko chumba tulisalimiana kisha Musa kaanza kunieleza walioongea na dada yake ya kwamba amekubali mimi kuweza kuishi nyumbani kwao na kupata kila kitu ninachokitaka. Je, kweli sikutaka kuonesha chuki za wazi wazi msikilizaji. Nilecha tutabasamu pana ili kuonyesha furaha usoni mwangu. Ili kuonyesha furaha usoni mwangu kisha nikamwambia, nafurahi kusikia hivyo. Naomba kwa Mungu awabariki sana. Aisa usijari rafiki yangu, mimi nitakusaidia kwa lolo, kwa lolote. Alinijibu hivyo Musa lakini sikujisikia kuendelea kuongea naye maana nilimuona kama ni mnafiki tu. Kwa sababu nilikuwa nina dukuduku langu moyoni mwangu mno. Badala yake nikajifanya kwenda msalani. Musa aliponiona naelekea msalani naye akatoka. Aliniacha kwenye wakati mgumu sana. Nilijiuliza maswali mengi yaliyokosa majibu. Nikaanza kumchukia Musa na nikaona yeye ndiye chanzo cha mateso ninayopitia. Nilishindwa kuelewa. 
nichukue mamuzi gani ili kuondokana na mateso hayo nichukue mamuzi gani ikiwa yafika saa 4 za asubuhi Anko akiwa ndo anamka nilimsaidia kumpeleka msalani na kumwogesha kisha kumrudisha ndani na kumvisha nguo Nami nikavaa nguo zangu kisha nikamshika mkono na kutoka Nilipofika Sebleni kamkuta Asha na Musa wakiwa wamekaa sofani Nikamweka Anko kwenye kiti nami nikakaa kando yake Usoni nikiwa natabasamu bandia na kuwasalimia Asha Asha alitikia na kunitaka niwe na amani Nami nikamwitikia kwa kutikisa kichwa kwa sheria kwamba nimemuelewa Tukajumuika pamoja na kuandaa kifungua kinywa mpaka ikawa tayari kukaa pamoja mezani kwa ajili ya kuweza kupata kifungua kinywa. Kabla tujaanza kunywa chai. Niliwaomba nimchukue anko mashaka kwa ajili ya kuweza kupata chai pamoja. Musa alikubali nikainuka na kukwenda kumsaidia kunyanyuka. Kisha nikaenda moja kwa moja mpaka mezani nilimkarisha kitini nami nikakaa ghafla Asha alinuka na kuanza kuniambia. "He, umetulitia zizeto huko ndani?" Nikamwambia, "Pana dada. Anko mashaka na matatizo ya kupoza mwili na sio chizi kama unavyomwona." "Ndio chizi sasa. Angalia linavyotoka miudenda kama vile konokono, mtatapika." Useseme hivyo Asha. Kumbuka matatizo kwa mwanadamu tumeombiwa. "Mm, hapana -mm, bwana, kwa hiyo ndo nini sasa maana yake?" "Mm? Tumana mkiwa kamfukuza." na kwamba umuonee huruma yako Lazima uondoke hapa. Mimi sitaki kabisa iko kikaragosi. Sitaki ukiona. Okay, poa kama umeamua kunifukuza sawa ina shida. Nilimjibu Asha pasipo chembe masihara. Nilimona Musa akiwa na majonzi dhidi yangu. Alinunia huruma Musa ingawa sikufahamu sababu iliyomfanya kunyamaza kimya bila kusema chochote pindi dada yake alipokuwa naongea. Moja kwa moja nikajua tu naye hakupenda anko mashaka kuishi katika nyumba yao. Walinitaka mimi na sio anko wangu. Na mimi sikuwa tayari kumwacha anko wangu akiteketea. Nipo radhi kuteseka kwa ajili yake. Nikiwa na tafakari namna ya kuondoka, ghafla Musa akiwa mwenye huzuni, aliamua kupingana na dada yake kuhusu jambo hilo. Musa akamwambia, "Sikiliza dada, na kumbe tumsaidie Freddy." Sawa, ila tutamsaidie yeye kama yeye na sio kutuletea mazombi huko ndani. Dada, huyu ni binadamu kama sisi. Unajua yupo hivi kutokana na matati, matatizo aliyomkuta. Hivyo basi anahitaji msaada lazima tuweze kumsaidia. Sawa, kama uko tayari. Kumvalisha, kumfulia na kumpikia huyu chize, si ndio? Dada, huduma zote atazifanya yeye mwenyewe. Anachokitaji Freddy kutoka kwetu ni makazi tu. Musa alimwambia ndugu yake hivyo. Wakati wote huo Musa na dada yake wanagombana juu ya swala la ugonjwa wa anko mashaka. Mimi nilikuwa nalia sana. Sikuweza kuelewa kwa nini wanamnyanyapa anko maongongo mashaka. Kwa kweli nilikuwa na maumivu ya moyo ya swali yezeka. Nikamwona Musa akisogea karibu yangu. Alinibembeleza na kunitaka ninyamaze. Kwa kweli kauli ya dada yake alinichanganya sana. Kumsimanga anko wangu mashaka niliona dhahiri hakustahili kufanya kitendo kama hicho hata kidogo Nilibaki nimejinamia huku machozi yakinitoka Nikapaza sauti yangu na kuanza kumwambia Musa Rafiki yangu Nimemkosea nini dada yako ah, Unajua Fredi usiwe na wasiwasi mimi ndio nilokupokea hapa na nitakusaidia sawa Nikamwambia Musa lakini nitaishi vipi hapa wakati dada yako ananichukia kutokana na hali yangu wangu mashaka Ah wewe sijali nitalimaliza swala hili na mambo kila kitu atakuwa sawa. Nikamwambia sawa na shukuru sana. Hai sio sijali. Sasa msikilizaji wakati tunaongea na Musa, ako mashaka alikuwa amekaa pembeni muda huo akili yake imetulia na nasikiliza. Alielewa kila kitu ila hakuwa na uwezo tu wa kuongea. Nilipomchunguza vizuri, nikamwona anko mashaka akiwa amejijia na mie chini. Macho yake yakiwa mekundu kweli kweli. Ametoka kulia muda sawa mrefu. Musa alimsogelea karibu na kumtaka aache kulia na kumtaka anywe chai. Nilimwona anko mashaka akibadilika ghafla. Alikuwa kama mtu ambaye haelewi kinachoendelea. Alichukua na kikombe cha chai na kukiingiza mdomoni. 
alikula kwa pupa na fujo. Asha aliamua kunawa na kundoka zake. Alituacha tukiendelea kunywa chai mpaka tulipomaliza. Niliondoa vyombo mezani kisha tuliendelea kuongea mambo mengine mbalimbali. Anko Mashaka alikuwa kama mtoto kwa vitu alivyokuwa na vifanya. Alianza kucheka cheka ovyo. Akawa anatupa mito ya kiti na vitu mbalimbali. Mara kacheza television akaacha. Ambapo nilimo kwenda karibu yake. Nikamtuliza lakini haikuwezekana badala yake akaanza kunipiga mabao. Akanitandika mabao ya shavu. Musa alipona hivi alisogea. Kisha tukambeba na kumpeleka chumbani na kumtafu kum, kum, kumtaka atulie. Anko Mashaka alikubali kutulia nasi tukatoka nje na kumwacha kipumzika. Muda si muda Asha alitoka na kumwaga kwamba anakwenda sokoni. Musa alimkubali dada yake na kumtokea safari njema. Baada ya nusu saa kuweza kupita Asha aliweza kurudi na kumtaka Musa uandae chakula cha mchana. Nilikuwa pamoja na Musa tulienda chakula cha mchana tulipomaliza tulikwenda mezani chakula kikiwa tayari kwa ajili ya kuliwa kama kawaida yangu nilikwenda kumfuata anko kwa ajili ya kuweza kumpatia chakula nikamleta mezani tulipokaza kula tukastajabu kumona mwenzetu kachukua tonge la ugari na kujipaka usoni ghafla Asha alitoka na kuondoka akatuacha tukiwa tumebakia mimi Musa pamoja na anko mashaka Hatukumjali si tuliendelea kula mpaka tukamaliza nikampeleka anko ndani kisha nikarudi kuendelea na kazi nyingine. Ilikuwa ni siku ya Jumaa. Asha akiwa nje nyumba yao. Alikuwa anaonekana kuwa ni mtu wenye mawazo mengi sana. Nikiwa nafanya usafi nje nje ya ile nyumba, yeye yeah, hakuniona sehemu nilipokuwa nimejificha. kuniona. Kisha kama mtu aliyetaka kufanya jambo hivi, alichukua handbag yake na kutoa simu na kubonyeza tarakimu kadhaa na simu upande wa pili ikatoa maelezo badala ya kuita. Simu inayopiga ipatikani kwa sasa tafadhali jaribu tena baadaye. Ikamona Asha kikata ile simu na akabonyeza namba zingine za simu upande wa pili ukaanza kuita. Halo? Eh, hey, Naomi? Alisikika Asha akisema hivyo. Eh shoga yangu vipi simu saa hizi kwa wema huko? Da poa sana. Leo nipo nyumbani njoo kama utojali. Kwani nina jambo linalonifanya nikupigie simu muda huu. Asha alimwambia shoga yake Naomi. Upande wa pili ukaguna. Mm sitoweza kuja shoga. Nina safari ya kwenda Kela leo. Si unajua? Eh yale mambo yetu shoga. Niambie tu kwenye simu nitakuelewa. Alizungumza hivyo Naomi. Na ndipo bidada huyu akasema sawa. Kutokana na kero ninaipata kutoka kwa mjumba wake na Freddy. Hey, niambie, umechukua maamuzi gani shoga? <sighs> Nimefikiria na nimepata wazo juu ya swala hilo. Asha alisema kwa mkato kisha kaangaza kushoto na kulia ili kuangalia kama kuna mtu ambaye anashughulika na yeye. Akaona kuna mtu maeneo hayo. Naomi akasema, "Eh, wazo gani ambalo ulipata?" Asha kasema na kuomba usimwambie mtu nataka kumua mjomba wake na Freddy. Hii, kwa nini shoga yangu nataka kufanya hivyo? Ujui kama hiyo ni kesi. Ah, bwana, mimi na kama nikimua matatizo yote ataisha bora nifanye hivyo mimi mwenyewe. Na sijamwambia mtu yeyote ule, hata kaka yangu Musa pia hajui. Tena nitamua wakati Musa na Freddy hao hapo, itakuwa ni siri yangu mimi na wewe. Mm. Hapana shoga. Nimistaki kabisa unishirikishe katika mauaji hayo, sawa? Naomi alimwambia Asha kisha kakata simu. Nilimona Asha kwa mbali akiweseka pale, pale nje. Kisha kaiweka simu yake kwenye mkoba wake. Aliangaza huku na kule, akaona kuna mtu anayemwona, wakati mimi namuona, kisha kaingia zake ndani. Habari za Asha kusema ya kwamba anataka kumua Anko Mashaka zilinipa wakati mgumu sana msikilizaji. Zilizongo na majonzi. Nimechoshwa na maisha yale. Siku zimekuwa nyingi sisi tupo pale pale. Sikujua maisha yetu huku yaendako kutakuwa kuna maswaibu gani. 
habari ninazosisikia kwa Asha zili ndi, yani zilinizidishia unyonge lakini moyoni nilikuwa na msimamo mmoja tu lazima nijikaze kiume wakati huo bado nimegemea mlango na waza hapo niko mbali sana kimawazo na mfikiria nko mashaka jinsi anavyoteseka shangaza ametufukuza kutoka katika nyumba yetu tena tumefukuzwa kwa fedha ya kweli kweli tukatupiwa na nguo nje majirani wote wapo madirishano wanatutazama hakuna ile thubutu hata kutusaidia nilitamani niende tena kuishi katika nyumba yetu lakini haikuwezekana tayari shangaza ameshauza nyumba Nilikurupuka ghafla niliposikia sauti ya Asha akinitaka niingie ndani kwa ajili ya chakula. Nilifuta machozi yaliyokuwa yameulowanisha uso wangu. Nikaingia ndani kuitikia wito wake. Nilikwenda moja kwa moja mpaka chumbani na kumchukua anku kujumuika nao. Kama kawaida tulikula pamoja kwa amani bila anku kusumbua. Tulipomaliza kula Asha aliaga ya kwamba anakwenda kwenye matembezi yake. Tulibaki mimi na Musa tukiwa tumepumzika pale Sebreni. Anko alikuwa kama kawaida yake akaanza kucharuka uchizu kamuingia Alikuwa anachukua mito kwenye sofa na kurusharusha hovyo alichukua maji yaliyokuepo mezani na kuyamwaga nilimfuata na kumpokonya kisha nikarudisha glasi mezani Anko akiwa anaendelea kufanya fujo zake Musa kusema kitu badala yake alimwangalia tu na kutekesa kichwa kisha kuendelea kuangalia tena television Muda si mrefu Asha karudi Alipoingia tu Sebleni alimkuta Anko Mashaka anaendelea kuangusha na kushika shika vitu hovyo. Nikamona kimfata na kumkemea. Dakika hiyo hiyo alinifuata niliposimama na kuniambia. Huku akiwa amenyonyesha kidole chake. Kidole chake kikiwa kabisa macho ya mwangu. Akasema nani amekuambia kumtoa ndani uchizi? Mtu mwenyewe unamjua huyo akili ana. Angalia sasa alivyoharibu haribu vitu mu ndani amemwaga mwaga mpaka ovyo vitu. Asha alipozungumza hivyo nilikaa kimya sikutaka kubishana naye. Maana namjua jinsi gani Asha anavyonichukia na jinsi gani anavyomchukia mko wangu. Yote sababu tu ya hali inayomsumbua mko mashaka. Asha aliendelea kuongea mpaka alipotosheka yeye mwenyewe. Akanyamaza na kisha akaondoka kuelekea chumbani kwake huku nikimsikia kimwambia mko mashaka nitakuonesha. Nitakuonesha. Ndipo hapo mara moja wazo likanijia. Nikakumbuka Asha alivyokuwa akiongea na rafiki yake kwenye simu. Anachomwambia Anko kwa kumwambia muda huo. Maana ni kwamba alikuwa anamaanisha yale maneno. Ni ukweli mtupu pale aliposema anataka kumua Anko. Nilumia sana nikajipa moyo kwa jambo hilo halitoweza kutokea. Asha wezi kumua Anko wangu wakati sisi tupo. Nikajiambia lazima nimlinde Anko kwa hali na mali. Miezi mitatu ilikatika niliona kama miaka miwili kunapokucha unadhani mchana hautokwisha na kunapokuchwa unadhani jua halitachomoza siku zilikuwa ndefu sana kwangu zinadorora badala ya kuyoyoma hata Musa alituonia huruma kwa mateso tunayopata badala ya kutuweka nyumbani kwao kutwa kucha tukikaa sebuleni pale kutwa nzima siku moja Musa Ali ni taka tukanyoshe miguu kwa kutembea tembea mbali kidogo na nyumbani. Siku hiyo jua lilionesha dalili za uvivu likashindwa kupiga mwanga kwa sababu wingu zitu lilitanda angani. Mpaka saa tano tulipotoka wingu hilo lilikuwa bado limetanda mashariki mpaka magharibi na kuonesha dalili ya mvua. Hali ya hewa ilikuwa ni unyevu nyevu watu walikuwa wamejifungia majumbani mwao. Siku ile hakuna aliyetaka kuoga wala kuanika nguo. Watoto kwa vijana tuliowaona njiani walikuwa wamejikunyata kama wagonjwa wa homa. Nyumbani tulimwacha anko peke yake akiwa melala. Asha hakuwepo nyumbani, hivyo nikaona nafasi hii ni ya kutoka ambapo Musa alinipeleka mjini Kiela. Nakumbuka siku hiyo tulinunua vitu vingi sana ikiwemo ile suti ya kitenge, viatu vya ngozi na vyakula kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani. Asha akiwa na shuka kwenye gari. Alibisha hodi kisha akasubiria kufunguliwa mlango. Akaona kimya, akarudia tena na tena akaona kimya. Akakumbuka fungua ya kiba anayotembea nayo. 
Alipekua mkobake na kutoa funguo kisha akafungua mlango na kuingia ndani. Akaangaza kila chumba na kumkuta anko peke yake amelala. Asha hakutaka kulaza damu akaona hiyo ndio nafasi pekee kufanya kila alichokuwa amekidhamiria. Kitu alichokuwa na kitaka sasa kimewadia. Damu ikaanza kumchemka. Akaonekana ni mtu aliyechanganyikiwa. Wakati huo anko mashaka akiwa bado amelala hakujua hili wala lile maskini ya Mungu. Asha alikwenda mpaka chumbani alipolala anko alifungua mlango taratibu huko akinyata kwa mwendo kinyonga na akafanikiwa kufungua mlango aliingia ndani moja kwa moja bila uoga wa aina yoyote mpaka karibu kabisa na kitanda alicholala anko Asha alipanda kitandani na kumchoma sindano yenye sumu shingoni anko mashaka alisikia maumivu makali mno alipiga ukemi wa hali ya juu hakuna aliyosikia ukelele wake huo ulikuwa umemezwa na mwangu wa chumba kile Muda huo huo anko alitapa tapa na kukoroma kisha kakata roho. Asha alimwangalia na alipohakikisha kwamba amekufa alitoka haraka haraka katika chumba hicho na kuingia chumbani kwake. Kisha akaenda moja kwa moja msalani na kulitupa bomba la sindano. Kisha akajimwagia maji na kujiswafisha kisha akafungua mlango na kutoka ili kuondoa ushahidi wa mauaji hayo bila kugundulika. Ilikuwa ni majira ya sakumi za jioni. Muda huo tukiwa tunarudi matembezini. Tulipoingia tundani, nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani na kumkuta Anko Mashaka bado yupo kitandani kama nilipokuwa nimemwacha. Nilipomwamsha hakuamka. Nikasogea na kumtingisha huku nikimuita lakini pia hakuitika. Nilipomchunguza vizuri nikagundua hali isiyo ya kawaida. Hali ya kawaida kabisa. Mwili wake ukiwa umesinya macho kayafumba nusu mdomoni akiwa na povu povu kweli kweli nilichanganyikiwa nikajikuta na piga kelele kubwa mno Musa kaja Musa kaja mawazo na akili yangu ikao kwa anko mashaka kijasho cha mbamba kilianza kunitoka huku mwili kitetemeka nikafikiria mbona anko haitiki au ameshauawa au amemuwa nikajiambia hapana anko mzima wala jafa Nilendele kwa msha nikitegemea kwamba atamka lakini haikuwa hivyo. Ukweli ulibaki kuwa anko mashaka. Arifariki dunia. Ah, se. Musa akiwa hajui kinachoendelea. Ghafla alishtuliona sauti ya kilio changu. Aliingia chumbani na kunikuta nikilia kwa uchungu sana. Huko nimemkumbatia anko mashaka. Alinifuata pale kitandani na kunitaka nijamaze. Musa alikuwa hajui kilichompata Anko Mashaka. Sikuona sababu ya kumficha nikamwambia Musa Anko amefariki. Niliposema hivyo Musa hakuamini masikio yake. Nilimuona akiishiwa na nguvu na kukaa chini huku mkono huko mkono wake mmoja kioko kifani. Musa hakukubaliana na mimi. Akaamua kuinuka na kumwangalia vizuri Anko. Nilimona Musa kitahamaki hapo sasa nikajua kweli Anko Mashaka ametutoka. Tena muda mrefu uliopita. Maana povu lilikuwa mdomoni mwake na damu zimeganda puani. Musa alipomwangalia juu juu, nilimona kizunguka zunguka huku na kule kama mtu vile anetafuta kitu. Nikajua tayari, Musa ameshachanganyikiwa. Hakuamini kama kweli Anko amefariki dunia kiwa usengezeni. Nilimona akitoa simu mfukoni mwa surari yake na kumpiga simu Asha. Simu ilita lakini haikupokelewa. Musa kaikata na kuirudisha mfuko ni mwake. Nilimkumbatia Anko kama nusu saa mpaka Musa aliponisihi kwamba nitoke. Kesha akaweka vizuri mwili wa Anko na kufunika kwa shuka. Tukatoka Sebleni huku tukiwa hatujui tunafanya nini kuhusu ule msiba. Hatujui. Baada ya nusu saa tukiwa tunatafakari jinsi gani tunaweza kusitiri mwili wa Anko. Asha lingi aliponiona analia na yeye akaanza akaanza kuuliza pale kilichotokea. Sikuwa na nguvu ya kumjibu. Nilimchukia sana na kumona kama ndiye chanzo cha kifo kile. Nikafikiria jinsi nilivomsikia akiongea kwa simu kuhusu kumuua Anko moja kwa moja nikajua ndio yeye atakuwa amebrudi na kumnyonga Anko au atakuwa wamepanga yeye na Musa wanitembeze ili wapate urais wa kufanya walichokuwa wamedhamiria. Niliwaza yote hayo kisha akaondoka 
Nilijifikiria sana mpaka nikajuta kuondoka na kumwacha anko nyumbani. Nilimona akiinuka alipokuwa amekaa na kunisogelea karibu na kwanza kunifariji. Ilikuwa kazi bure tu kwake kunibembeleza maana mtu mwenyewe sikubembelezeka. Niliendelea kulia. Niliendelea kulia. Siku ya pili ilipofika msiba ukawa nyumbani kwa Musa. Ndugu jamaa na marafiki walifika na kushirikiana nasi na kuweza kufanikiwa kuzika katika makaburi ya Busali. Mwanzo mpaka mwisho wa mazishi hayo sikuwa na amani hata kidogo. Niliwaza na kuwazua kutokana na kifo cha Anko Mashaka. Kipindi chote cha msiba, Asha alikuwa mwenye huzuni mwingi. Nami sikuweza kumfuatilia kabisa. Muonekano wake tu nilijua hakuhusika na kifo cha Anko Mashaka. Baada ya mazishi na msiba kuisha, nilijiona ni mtu mwenye mkosi, kila jambo baya hunitokea. Matatizo yamekuwa mengi kwangu na sasa nimebaki peke yangu. Baba na mama yangu wamefariki, nikabaki na anko sasa leo anko naye ameniacha, nitaishi vipi bila msaada wa ndugu zangu? Sina kaka wala dada. Mtu nilikuwa namtegemea kwa kila kitu sasa naye ameniacha ndo kabisa. Nimeteseka sana, sasa namkabidhi Mungu maisha yangu. E Mungu Nisaidie. <sighs> Baada ya mwezi mmoja kupita, nilikuwa sijui kinachoendelea kusana na kifo cha Anko Mashaka. Nilichukule kama mapenzi ya Mungu kwa kila mwanadamu kuweza kufariki. Nilikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Juu ya matatizo yaliyotokea katika maisha yangu. Siku moja nikiwa ni nimekaza zangu Sebleni na angalia TV Gafla, nikasikia watu wanagombana kutokea chumba cha pili. Nikachungulia kupitia tundo la funguo ndani ya iko chumba. Sikuamini masikio yangu, nilichokuwa nakisikia kutoka kwa chumba hicho. Nilizidi kuchanganyikiwa. Walikuwa Musa na dada yake Asha wanagombana. Yaani wewe unajifanya umekua sasa. Asha ndiye aliyemwambia hivyo Musa. Musa akasema pana dada mimi nakwambia kweli ulichokifanya sio kitu kizuri. Wewe unatakaje sasa? Nimeshakwambia, eh sijui nimeshaamua sasa kufanya hivyo eh. Hey. Musa kana sema itakubidi tumwambie ukweli kama pesa zake tumezitumia. Sasa mpaka leo ye mwenyewe anangoja tu pesa zake. Anangoja pesa zake tumlipe. Tasipata wapi wakati tuna tabia shara yote ile? Mhm, mm wewe unasemaje? Na no, nataka kunichanganya eh. Umwambie alafu ili weje. Ah, tumwambie tu dada, labda ataweza kutusamee. Wewe usimwambie kitu. Ukimwambia hayo itakuwa makubwa zaidi. Hapana dada. Lazima tu tumwambie. Tumwambie Musa ukweli. Sikiliza Musa, usimwambie ndugu yangu. Fred ataishi hapa kwa amani bila matatizo. Sawa, lakini yeye ananiulizia kila siku kuhusu pesa zake. Amechoka kuishi hapa anataka kwanza maisha yake. kwamba msirafu yako Fred avumilie tukipata pesa zake basi tutamrudishie ili aondoke. Maana sijakajua kama mimi ndiye nilemwa mko mashaka. Asha akajisahau si akaongea bwana. Musa kaka yake akamuuliza unasemaje dada? Yaani wewe ndiye ulemwa mko mashaka? Ndio Musa. Lakini nakuomba usimwambie. Ukimwambia mimi nitafungwa kakaangu. Hapana dada, kumbe ndo wewe. Kumbe ndo muwaje tafadhali kakaangu usinisamee. Sawa, sitoweza kumwambia. Wakati huo nikiwa nimejinamia pale mlangoni. Nikiwa siji cha kufanya. Ilimona Musa akiwa anatoka chumbani mwa dada yake na tulikutana uso kwa uso alishtuka. Kuliona pale mlangoni, moja kwa moja akajua kwamba nilikuwa ninawasikiliza na kila kitu alichokuongea yeye na dada yake nimeweza kukisikia. Musa alinisogelea karibu na kuniuliza, "Fred unalia nini?" Nikamwambia ndugu yangu unanifanya mimi mtoto mdogo eh. Hujui ulichokifanya. Hujui ulichokifanya. Ah, mimi sijui rafiki yangu niambie basi niweze kujua. Niambie mimi sijui rafiki yangu naomba uniambie. Nikamwambia ni Musa. Ndio kwa nini sana rafiki yangu? 
leo umekuja kunisaliti ah hapana Freddy mimi mbona sija kusaliti naomba unielewe yote yamesababishwa na daasha sio mimi nikamwambia nimekupa wewe pesa zangu na wewe ukampa dada yako kuna umefanya hiyo kabla Musa hajanijibu kitu nilondoka na kwenda chumbani siku hiyo nililia sana huku nikiwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana niliwaza jinsi gani nitalipiza kisasi kwa oba ya wangu wakati wote huo nilijiambia lazima nilipiza kisasi kuanzia kwa Musa Asha mpaka Shangazi hao wote ndio walioharibu maisha yangu na kusababisha kifo na kusababisha kifo cha anko mashaka Wakati nikiwa kwenye mawazo nilikuwa sina amani hata kidogo. Muda wote nilijifungia tu chumbani nikilia. Nilikuwa nalia. Kesho yake kulipokucha asubuhi na mapema. Sikutoka kwenda Sebleni. Nilibaki tu ndani nimejinamia kitandani. Hata pale wakati wa kunywa chai Ulipoweza kufika sikwenda kunywa chai badala yake niliendelea tukulala. Musa na Asha walipona kimya. Musa alikuja chumbani na kunikuta nikiwa nimejinamia kitandani. Nilikuwa nalio kwa uchungu. Aliingia na kutaka tuongozane mpaka tukapate kifungua chai pale Sebleni lakini nilikataa na kumwambia sijisikii kunywa chai. Sijisikii. Alinilazimisha bila mafanikio. Nilishikilia msimamo wangu maana sikutaka kutoka. Alipona hivyo alimwa kondoka na kwenda kumjumuika na dada yake mezani. Nilijua Musa lazima atamwambia dada yake kuhusiana na hali nilikuwa nayo. Kweli, nilimsikia Musa akianza kumwambia dada yake dada, jana wakati tunaongea Fred alitusikia kila kitu. Hi, unasemaje? Ndio hivyo, alitusikia kila kitu. Ah. Sasa tunafanya nini Musa? Mimi sijui. Amekasirika sana kama nini? Yaani mpaka sasa ana raha. Sasa sijui tufanyaje. Bwana mimi sijui. Kita kachotokea tukubaliane nacho tu. Sawa. Baada ya muda Musa katoka na kumwacha dada yake peke yake akiendelea kunywa chai. Nilikuwa ni mtu mwenye mawazo sana. Nikatoka chumbani na kumfuata Asha alipokuwa amekaa. Nilipitiliza moja kwa moja mpaka jikoni nikachukua kisu kisha nikamfuata Asha Sebleni. Nilipofika nilipofika tu pale nikasimama huko kesi kikiwa mkono ni mwangu Nilikitoa kumuonesha Asha Asha alipiga kelele ghafla mno nikamdaka na kumziba mdomo Huku nikimuelekezea kesi tumboni mwake Nikana mwambia maneno ambayo yalinitoka kwa uchungu sana Nikamwambia na kuwa Asha kwa kosa lako wewe mwenyewe Kosa gani nimefanya friend nimefanya nini friend naomba unisamehe nikamwambia Kwa nini Unaniomba msama kama haujui kosa lako. Kumbe unajua kosa ulilifanya, si ndio? Najua Fred ni makosa sana. Mimi sijui ndiye nilichukua pesa zako, tukazitumia na kununua nyumba kama unataka nyumba chukua. Nakambia pana sitaweza kukusamea. Umenisababisha wewe umenisababisha mateso makubwa sana katika maisha yangu. Najua Fred mdogo wangu naomba nisamee. Eh, nikambia pana. Lazima likuwe. Wewe ndio ule mwa wangu wangu Masha. Amekukosea nini yako wangu? Mpaka ukakatisha uhai wake. Oh, ni shetani tu aliniingia Freddy, naomba nisamee, usiniue, si na nini. <sighs> Ghafla nikajikuta na mnyanyua na kumwegemeza ukutani. Acha na baki anatoeta. Nikawaza lovu mwa wangu wangu niliona kama niko ndotoni. Nilikuwa naona kama nauta ndoto yani nikiota mateso makubwa sana niliyopata. Lakini nilikuwa na hakika ya kwamba haikuwa ndoto au mauzauza. Ilikuwa ni mateso ya kweli kabisa. Mateso hayo niliyopitia ilinifanya niamini hivyo. Maisha nilokuwa nikiishi yalikuwa ni ya shida sana kutokana na wazazi wangu kufariki dunia. Kio kweli niliumia sana ila sikuwa na jinsi. Niliendelea kuteseka kwa ni maisha yangu yote nilimkabidhi Mungu itakavyokuwa na iwe. Hivyo nikajikuta nikimzamisha kisu tumboni mwa Aisha. Nikazamisha kisu tumboni mwa Aisha. Nikakitoa kisha nikakizamisha tena. 
mpaka pale niliporidhika na kumuona sasa ajiweze nikamsuku mia pembeni na kadondoka chini kama mzigo pu. Wakati nikiwa bado nimesimama mapigwe moyo wangu ilikuwa naenda kasi sana. Nikamtupia pia jicho hasha pale alipodondoka nikamwona akishikilia tumbo lake. Tumbo lake lilikuwa linaendelea kumwagika damu. Aliweseka kisha katulia tuli. Alikata roho. Nilihamaki nilipojiona nikiwa nina damu nyingi sana mwilini mwangu. Nilingia chumbani na kumwacha hasha pale chini sakafuni. Wakati nafanya mauaji hayo, Musa hakuwepo. Hivyo wakati huo ndo alikuwa narudi alipoingia ndani alimkuta dada yake amelala chini huku damu nyingi sana zimetapaka sakafuni. Alipomwangalia vizuri aligundua amechomwa na kitu chenye ncha kali. Musa alichanganyikiwa. Alianza kuniita lakini sikumwitikia. Badala yake nikatoka kimya kimya na kumfikia nyuma yake. Nilimwona Musa akageuka nyuma. Ghafla aliposikia kishindo kikubwa kutoka nyuma yake. Akakuta na uso kwa uso na mimi ambapo nilimkamata na kumkaba shingoni kisha nikamwegemeza ukutani kisu kile kile kikao shingoni mwake sikutaka kupoteza muda nikamwambia yani wewe umenikosea sana ah nisame friend nisame nikamba umenisaliti Musa nimekukosea nini mpaka umenifanya hivyo ah najua nimekukosea sana nilikufanya usaliti kwa kuzitumia pesa zako lakini mimi ni rafiki wewe mimi ni rafiki yangu na nisame nikamwambia mimi nimekupa wewe pesa uniweke Mwenzangu umekuja umezitumia alafu unanidanganya utarudishia sasa nazitaji sasa hivi unurudishie pesa zangu si vinginevyo Oh tafadhali Fred usiniwe nitakurudisha pesa zako Nikamwambia dada yako amemua nko mashaka Mimi ni mama kukua ili kulipiza kisasi kilichokuwa kinanitatiza ndani ya nafsi yangu Ya ah, tafadhali Fred na kuomba tu yamalize tu yamalize naomba nisamee ikabe na kuwa na kuwa Nilimwambia kwa sira huko kisu kikiwa tayari shingoni mwake. Kabla sijaanza kuzungumza, hasira zake nikaba mwilini, mwili ulitetemeka na hisi shetani alinivaa nikajikuta nimechomeka kisu kwa Musa kifuani mwake. Ambapo Musa alipiga kelele kubwa mno alikaanguka chini kama mzigo, kisha akakata roho pale pale. Wakati namchoma kisu Musa nilijishangaa sana. Nikajisi kama naota Nilipotafakari vizuri nikaona haikuwa ndoto bali ni kweli. Nikajutia uamuzi niliochukua. Nikajiona mkosaji nisiyekuwa na utu wala huruma kwa msaada niloupata kutoka kwa rafiki yangu Musa. Nilijinamia pale chini na kuendelea kulia. Huku mwishowe mwili nao ukitetemeka kama nilimojua maji baridi. Hakika nilijutia uamuzi wangu. Sasa sina hukumu nafsi yangu ama shetani kwa kufanya mauaji hayo au waje watu wawili kwa siku moja Wakati nimekiwa nimekaa pale sakafuni huku damu nyingi zikuwa zimetapakaa kulowanisha nguo zangu nilikaa chini na kutafakari namna ya kutoroka haraka iwezekanavyo katika ile nyumba kabla sijaja kushikwa Kabla sija kabla sijaja kukamatwa na maafande wa polisi nilitafakari namna kuweza kutoroka Upande wa kushoto eneo lile Alikuwa amesimama dada mmoja hivi mwembamba mrefu wa Austin akiwa anapita kando ya nyumba ile. Mkono mwake dada yule alikuwa amebeba mkoba mweusi. Dada huyo alikuwa anajulikana mtaani pale kwa jina la Mwaija. Na wakati huo Mwaija akipita njiani kando kando mwa nyumba hiyo alisikia sauti za watu zikibishana. Alisita kwenda akasimama ili kusikiliza kinachoendelea ndipo Aliposikia maneno niliyokuwa namwambia Musa. Alisogea na kuchungulia ndani kupitia tundu dogo lililokuwa upande ule wa dirisha. Mmoja alihamaki kuona kitendo kile cha mauaji. Aliondoka mahali pale na kusogea mbali kidogo. Kisha katoa simu yake kwenye mkoba wake, alibonyeza tarakimu kadhaa za namba ya simu na simu upande wa pili ukaita. Aliongea. Akajitambulisha akasema hello Mmoja hapa naongea. Kutoka kijiji cha Sumbi mjini hapa. Kuna mawaje yametokea kijijini kwetu nyumba namba 14. Mwija alisema hivyo kisha simu upande wa pili ikasikika kisema asante kwa taarifa. Akakata simu na kuirejesha kwenye mkoba wake na kuendelea na safari zake. Kweli muda si mrefu gari la polisi la polisi likawasiri maeneo hayo. Kisha askari watatu wakashuka. Wote kwa pamoja waliparamia mlango wa nyumba hiyo 
uliokuwa una nyaya nyingi mno. Kwa juhudi kubwa waliparamia na kufika juu kabisa ya ukuta ule usiopungua futi sita na nusu. Wakachuchuma pale juu ya ukuta huku mikono yao ikiwa imekamata silaha ndogo ya bastora. Vitendo vyote hivyo vilifanyika bila kelele. Ndio maana nilipokuwa ndani sikujua kinachoendelea nje nyumba hiyo. Sasa wakiwa wapo juu ya ukuta wa nyumba hiyo waliruka mpaka chini ndani ya ua ya nyumba hiyo. Walibimbilika na kulalia matumbo. Huku silaha zao kizielekezea mbele tayari kwa kazi. Walipona kimya hakuna dalili yoyote. Walitambaa kwa matumbo na viwiko vya mikono. Wakifuata mlango wa kuingilia ndani na hata walipofikia mlango nyumba ikawa kimya kabisa. Sasa wakainuka kwa haraka. Huku wakiangaza huku na kule. Huku sila zao sasa wakizikamata kwa mikono miwili. Sila zikiwa zimeelekezwa juu. Mmoja wao alitoa ishara kwa wenzake bila kuchelewa askari yule alirudi nyuma kisha akaukumbo ule mlango ule kwa kishindo bila hata iana mlango ulifunguka. Tena ulifunguka kwa kasi na kujibamiza ukutani. Ghafla ndipo mawazo yangu yote yakatoweka nikasikia sauti za vingora vikilia kwa sheria kwamba kuwasili kwa polisi yale maeneo. Nikiwa sira hili wala lile nikajikuta nimezungukwa na polisi watatu wenye silaha mikononi mwao. Sikuwa na jinsi. Nilijikuta nimenyuea kama kuku nimemwagiwa maji. Polisi wale walipoingia ndani walinikuta nikiwa nimejinamia tena nikiwa na kisu mkononi. Kisu kikiwa mkononi mwangu, damu zimezaga mwili ni mwangu. Na maiti mbili zikiwa sakafuni zikivuja damu. Walinizunguka na kunitaka niweke mikono juu. Siko na jinsi nikasalimu amri na kunyosha mikono yangu juu. Askari mmoja mrefu kuliko wenzake akatoa pingu na kunifunga mikononi mwangu. Kisha polisi hao walinichukua bila kuongea neno lolote wakanitoa nje. Walitoa maiti ya Asha na Musa kisha kuipakia kwenye defender waliokuwa wamekuja nayo. Kisha nami nikapakiwa kwenye gari, hivyo hivyo. Na safari ya kwenda kituoni iliweza kuanza. Munda wote nilikuwa kimya. Huku machozi yananitoka. Askari mmoja ambaye ndiye dereva aliendesha gari lile kwa kasi huku akiwa makini mno kwa safari ile akiwa akiwa na waiki tuoni. Aliendesha gari ile kwa kupitia barabara inayoelekea hospitali ya wilaya ya Kiela. Baada nusu saa tulikuwa nje hospitali hiyo. Walishuka askari wawili na kuelekea mapokezi. Walitoa maelekezo na kurudi wakiwa wameongozana na wauguzi wa hospitali hiyo. Wauguzi hao walizichukua maiti hizo na kuzihifadhi hospitalini hapo. Askari hao walipomaliza taratibu za kuhifadhi maiti hizo, walijipakia tena kwenye gari na safari kuelekea kituoni ikaendelea. Njia nzima Nilikuwa ni mwenye mawazo lukuki kufuatia tukio nililolifanya kumua Asha na kaka yake Musa. Niliumia sana moyoni ila sikuwa na jinsi maana jambo limeshatendeka. Baada ya mwendo mrefu uliochukua nusu saa nzima hatimaye tuliwasili kituo cha polisi Sumbi. Taratibu zikafanyika ikiwemo kuingizwa nyuma ya nondo kusubiri hukumu yangu Miezi mitatu ilipita taratibu za kisheria zikaendelea Hali ya majonzi na wasiwasi niliyokuwa nayo ilichukua muda mfupi kuweza kufutika kichwani mwangu kama si Fred ambaye juzi tu 
alikuwa amepumbaa, alikuwa mnyonge, alikuwa zuzu. Uzuzu wote ulinitawala. Sasa ulikuwa umekwisha, ulishafutika kichwani mwangu. Leo nimechangamka upya, hali ya matumaini kajaa tele ndani ya moyo wangu. Hata mahabusu wenzangu waliniona tofauti kabisa. Hali ya uchangamfu ilikuwa imejaa mno usoni mwangu. Siku moja ilikuwa usiku. Visa nilivyovifanya kuwasimulia wenzangu hadithi na soga za kweli na uongo nilijaza umo umo. Story nilosimulia ilikuwa na msisemko sana. Ilikuwa na matukio na ilikuwa na vichekesho pia. Siku chache nilizoka kitoni hapo mahabusu wote walinizoea wali ghafla na kunipenda. Ilijiona mfungo wa gereza huru ingawa sikuwa huru kama nilivyokuwa ure yani hofu ilinitanda ni mwanapo askari anapoingia kwenye chumba hicho hofu dhuruba na mateso ya kikatili yanayotokea mahabusoni hapo mbele yangu hakuna ishara wala dalili ya heri ninayoiomba lakini niliona kuna dalili za janga la kuangamiza maisha yangu niliogopa lakini nilijikaza na kila wakati niliofikiria Musa na Asha nilivoangamiza Nilikaa maabusu kesi ikiwa mahakamani nikisubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo mahakamani Sambili asubuhi Lango la mahakama kuu liliweza kufunguliwa Umatu wa watu umejaa Umejaa pembezoni mwa barabara mwishoni mwa jengo la mahakama Askari wamesimama bunduki mikononi mwao kuwazuia watu kufika pale ulipo mlango wa kuingilia katika ukumbi wa mahakama hiyo Msafara washtakiwa uliweza kuwasili Askari walikuwa katika msafara huo wakashuka kutoka katika magari yao bunduki ziko mikononi mwao Ulinzi ulikuwa ni mkali sana siku hiyo Mahakama ya wilaya ya Kela ile sheheni watu siku hiyo watu waliokwenda kwa ajili ya kusikiliza ndugu zao lakini pia wapo waliokuja kusikiliza kesi zao zinavyoendelea zinaendeleaje <laughs> nikiwa nimekaa na washtakiwa wenzangu kesi yangu ilikuwa ya kwanza ikatajwa nami nikaenda kupanda kizimbani huko moyo wangu ukienda kasi sana wakili wa uteteza akasimama na kujitambulisha Mheshimiwa naitwa Khairi Habib na mwakilisha mshtakiwa Kisha wakili wa serikali akasimama pia na kusema Mheshimiwa naitwa Kiboja Masanja naiwakilisha serikali kesi hii imekuja kwa ajili ya kuweza kusikilizwa leo ndio hukumu inatolewa Mheshimiwa alikuwa anaandika yale maelezo kwa makini sana. Na kisha baada ya kuandika akainua uso wake na kusoma karatasi ya mashtaka. Akaniuliza mshtakiwa, dini yako? Nikamwambia Christian. Hakim akamwambia karani wake, mpe kitabu cha dini yake na umwapishe. Karani mara moja kanyanyuka, akachukua kitabu cha Biblia, akanikabidhi kisha kaanza kuniapisha. Mashahidi wa pande zote mbili walitoa utetezi wao. Huko Hakimu akiendelea kuandika kwenye jalada lake kwa urefu zaidi alipomaliza akasema, "Ushahidi upande wa mashtaka kuna ushahidi wa kutosha." Katika nyumba hiyo kulipofanyika mauaji, kulikuwa kuna kifaa cha kamera inayomuonyesha mtakiwa kifanya mauaji hayo. Sasa, tutaweka TV hapa ili kuonesha ushahidi huo. Hakim akatoa ruhusa. Akatoa ruhusa vile tu vitu hivyo mara moja. Akageuka na kuambia askari walete vifaa hivyo. Baada ya dakika tano hivi, wae zikaunganishunganishwa na mara picha yenye ubora wa hali ya juu ilionekana wazi tena bila hata chenga. Nilionekana nikifanya mauaji hayo. Mheshimiwa Hakim, wakili wa serikali na wakili wa tetezi tulikuwa tumekaa pale tuliitazama ile video fupi. 
picha za video ile zilinionyesha nikimchoma kisu tumboni Asha na baadaye Musa akaingia na kumkuta dada yake kwenye umauti kisha nikaonekana nikimfuata Musa pia na kumkaba shingoni na kumchoma kisu kifuani mwake video ilishia hapo ikakata kwa namna ya kufika mwisho wake baada ya kuitazama video ile machozi yalinitoka Machozi yalinitoka Nikapoteza matumaini ya kuwa huru Nilimona hakimu akiandika Kisha akafunua kitabu cha sheria cha mwenendo wa makosa ya jinai Bila shaka labda alikuwa akijiridhisha kutazama kifungu cha sheria Baada ya kusoma alitoa hukumu Alitoma sita ka lote lilivyo na nilikubali nimetenda kosa hilo. Akagusia ushahidi ulotolewa na upande wa mashtaka ambao ulikataliwa baada ya hoja za upande wa utetezi kuwa madhubuti. Mwisho wa kimo akasema, "Baada ya kuzipitia taarifa zote kwa makini, kwa mujibu wa sheria, mahakama yangu imeona mshtakiwa amekili makosa. Hakuna ushahidi wa uhakika aliyokuwepo nao katika hii kesi." Hivyo Natumia kifungu cha sheria cha mwenendo wa makosa ya jinai. Mshtakiwa anahukumiwa kifungo cha miaka kumi na mitano gerezani. Msikilizaji, kiukweli ni hamaki ghafla niliposikia hukumu hiyo. Nikasimama. Mikoni na nitetemeka. Nilitaka kuongea lakini maneno haya kutoka kinywani mwangu. Yamekuwa makoni. Uso umebadilika, uso umesinyaa. Nilinua mikono yangu juu kumshukuru Mungu. Baada kumalizika kwa kesi hiyo nikapelekwa katika magereza ya Mbeya. Kuendelea na maisha yangu ya gerezani huko nikiwa na historia katika maisha niliyokuwa nimeyapitia uraiani. Nilikaa miaka kadhaa gerezani. Nilikuwa nimeshazoea maisha gerezani. Nikajisikia nipo nyumbani. Mawazo yote niliyokuwa nayo yaliyeyuka na kubaki historia kichwani mwangu. Baada kuendelea kuishi gerezani kutumikia kifungo changu huku visa na matukio mbalimbali pamoja na mateso yaliendelea kuniandama nikiwa gerezani. Tulilima mashambani mpaka mikoni kauta sugu mpaka viwiko vyake vikawa vichungu kweli kweli. Tulifanyishwa kazi ngumu pamoja na adhabu kwetu zilikuwa si za kuogopa tena ila mara ya kwanza niliogopa pale nilipokuwa nikitokea na askari magereza mbele yangu nikajua sasa napigwa kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndivyo nilivyozidi kuzoea na kuona maisha magerezani ni ya kawaida sana ile kifikie kipindi nilikuwa natamani muda usiishe ili niendelee kuishi gerezani maana sikuwa na mahali pa kwenda pale ndapo nitatolewa gerezani sikuwa kabisa na mahali pa kwenda Iliendele kutumikia kifungo changu huku nikiwa ni mtu mwenye heshima kwa kila mtuhumiwa na hata maskari nao walijua hilo. Na wengi wao walionionea huruma pale nilipokuwa nikiwasemulia historia ya maisha yangu ilivyokuwa mpaka nikafikia hapo. Wengi walihuzunika ila hawakuwa na msaada wowote ule kwangu. Wangenisaidia vipi wakati wote tupo gerezani? Kila mtu ana kosa lake. Wapo waliotenda makosa kama mimi na wako kumiwa na wapo siokuwa na makosa bali waliosingiziwa pia walikuwepo tena watu wengi sana ambao hawana makosa ila wako kumiwa pia hawakuwa na namna hawakuwa na namna ya kusaidiana kwani hata mimi nilikuwa na uzuni sana pale wenzangu walipokuwa kinisimulia kuhusu matatizo yao yaliyowafanya mpaka wakafika pale kuna muda mpaka nikaona he kosa langu mimi ni dogo kuliko hata yao nilokuwa nayasikia Tukaendelea kuvumilia maisha hayo gerezani mpaka pale hukumu ilipokaribia kuisha. Hatimaye muda wa miaka kumi na mitano ikawadia. Siku moja nikiwa sina hili wala lile nimekaa na wafungo wenzangu aliingia askari magereza anaitwa Hafidhi kunifata nimfuate. 
nilitoka na kumfata askari huyo kwa mbali nikasikia sauti za watu wakiongea kwa vicheko na furaha. Sauti hizo zikitokea kule ofisini ninapoelekea. Askari Hafidhi aligonga kisha mlango kafunguliwa nikaingia moja kwa moja tukamkuta mkuu wa magereza bwana Majaliwa Busimba. Nikamsalimu kisha akaniambia Freddy unajua nilichokuitia? Nikamwambia pana sifahamu mkuu. Akasema kuanzia sasa utakuwa na muda mwingi sana wa kufurahia. Aliponiambia hivyo moyo wangu ukapiga pa. Nilianza kukumbuka kumbe leo ni tarehe moja Ndo siku ya mwisho mimi kutumikia kifungo changu. Niliona kama juzi tu kumbe miaka kumi na mitano imeshaitimu. Nilicha tabasamu na kukaa vyema kumsikiliza. Bwana Majaliwa akaendelea kusema yule mkuu. Akasema nimekuita ili kukupa uhusia. Ukiona panafuka moshi basi ujue pana moto. Na subira ya putaheli. Sasa, unataki uchukue kilicho chako na kwenda. Sasa upo huru kijana. Uende uraiani, ukaendele na maisha yako. Uwe mtu mwema kwa wenzako. Yule mkuu alipofikia kauli yake hapo mwisho, akanyamaza na kunitazama usoni. Aliona machozi yaliyokuenda nitoka. Alinipa karatasi nikasaini akaniambia, "Freddy, unaweza kwenda sasa uko huru." Nikainuka na kutoka huku nikiwa na furaha ya ajabu sana. Sikuwa na vitu vingi vya kuchukua ila nilifuata nguo zangu. Nilikuwa nimevaa siku nilikuwa nimekamatwa. Zilikuwa ni zile zile shati rangi ya blue na suruali nyeusi. Lakini nguo hizo si nguo nzuri tena. Zilikuwa zimechanika chanika tu. Nilitoka nje lile geleza kwa kupitia lango kubwa. Nilipofika nje nikasimama nikaangalia juu. I said jua lilikuwa ni kali mno. Nikavuta hewa ya pale niliposimama. Ilikuwa hewa safi kuliko mule gerezani. Gerezani hailikuwa haipatikani hewa ya, ya design ile. Nipo huru sasa. Nikamkumbuka anko wangu mashaka. Kumbukumbu za nyuma zikajirudia ndani ya kichwa changu, ndani ya kili yangu huku machozi yakiendelea kunitoka. Nikageuka nyuma kuangalia gereza. Gereza likanitazama kwa chuki na asira. Na mimi nikalitazama hivyo hivyo kwa chuki na asira pia tena kwa uchungu ulionija moyoni. Nikawa nawaza jinsi nilivyoteseka ndani ilo gereza. Nikaondoka taratibu pale nilipokuwa nimesimama sijui pa kuelekea. Nilitamani kuendelea kuishi gerezani lakini kawa haiwezekani lazima nitoke kutafuta maisha mapya. Siku ya tatu tangu nilipotoka kuishi maisha gerezani. Sikutaka tena kurudi nyumba ile. Kurudi tena sumbi. Ah ah, kutendetea matatizo. Nikaamua kwenda kutafuta mbele kwa mbele. Nikaongoza mpaka mbea mjini. Macho na yafumba na kufumbua. Kifua kinapana na kushuka. Njaa imeniandama pasipo kitu tumboni. Nikaamua kwanza kujishughulisha ili nipate angalau umlo mmoja kwa siku. Nikaanza kazi ya kukusanya takataka majumbani mwa watu kisha kwenda kuzitupa kwenye majalala makubwa yaliyopo maeneo hayo. Nilipita kila nyumba asubuhi na mapema kuchukua matakataka na kujipatia walau shilingi tano ili nipate cha kuweza kuingiza mfukoni. Niliendelea kuwa na hali duni kuishi katika mazingira magumu ya mjini. Nikipata chakula, nikikosa na lala. Ikiwa mwezi mmoja umepita tangu nitoke gerezani. Huko nikiendelea kufanya shughuli zangu, kuzoa taka na kuzibua vyo. Ikawa ni vigumu mno kuyazoea maisha ya uraiani. Nilipigania hivyo hivyo nikiamini kwamba ipo siku Mungu atayefuta machozi yangu na kusahau kisasi ndani ya nafsi yangu. Siku moja nikiwa kwenye mizunguko ya kokota kokota chupa, ghafla nilisikia sauti kutoka kwa mtu akiita jina langu Freddy. Nilipogeuka nyuma siku amini macho yangu, nilipomuona shangazi yangu zuena. Moyo wangu ulianza kwenda kasi mno. Nikaisi kupatwa na homa. Muda huo huo tumbo likaanza kuniuma. Sasa alikuwa ni mtu mzima na nywele nyeupe kichwani zikiwa zimemchomoza kichwani mwake. Alikuja mpaka pale nilipokuwa nimesimama. 
Aliponisogelea karibu zaidi na kutabasamu. Mimi nikaamua kuondoka. Maana niliona nisije nikamfanya kitu kibaya alafu nikarudi tena gerezani. Shangazi alinishika bega na kunitaka nimsikilize kisha akaniambia Freddy, mwanangu, najua nimekukosa sasa. Naomba unisame kisha naomba unisikilize. Nikamwambia nikusikilize nini wewe? Unataka nikusikilize nini? Ah, kwanza naomba unisame sana mwanangu. Nikamwambia nikusame kwa lipi shangazi? Nikusame kwa lipi? Ah, unajua nilikutesa sana mwanangu. Nikakufukuza nyumbani, tena nyumbani kwako, nyumba ambayo uliochoa na urithi na wazazi wako. Nikamwambia kwa hiyo shangazi. Suleimu mwenye kunifukuza au? Sasa na nyumba msamao nini? Uo so, uo so, uo, uo, uo ni na unletea shangazi. Ah, Freddy, punguza hasira mwanangu, rudi nyumbani nikukabidhi nyumba yako. Nikamwambia hapana shangazi. Naenda kaendele kuishi peke yako. Ah, hapana, nipo chini ya miguu yako mwanangu, nisamee mwanangu. Shangazi aliendelea kunibembeleza. Nilimuruhumia sana shangazi zuena. Huku nikifikiria hatima ya maisha yake. Jinsi alivyokuwa. Nilimsamea shangazi bila pingamizi. Bila pingamizi nikamsamea. Nikaomba nikamshukuru Mungu kurejea tena nyumbani Busele. Nyumbani Busale. Kisha tukakumbatiana kwa pamoja mimi na shangazi. Nilikumbuka shida ninayoipata kuzuru la mjini. Pale pale nikamwambia shangazi, "Nipo tayari nipeleke nyumbani. Kwani hapo naponiona sina pa kulala. Siku, siku zote nalala tu vichocholoni au kwenye magenge makubwa makubwa ya watu maeneo ya mnadani. Nipo nipo tu natanga tanga shangazi. Natanga tanga tu mjini bila msaada wote. Na kushukuru sana shangazi kwa kunisaidia." Niliongozana na shangazi mpaka kijijini Busale. Tulimitumia kama saa moja vikweza kufika nyumbani. Tulishanga sana kuona nyumba yetu imebadilishwa. Ikawa nyumba ya kisasa. Kulikuwa ni kuzuri kuliko hata nilivyokuacha. Shangazi zoena alikarabati nyumba na kujengea fensi kubwa. Huku vyumba vikiwa vimeongezeka badala ya vyumba vinne sasa vimekuwa vyumba sita na sebule kubwa iliyosheheni thamani za kisasa kabisa ndani. Shangazi alinikaribisha na kuingia ndani. Nilipoingia tu sebuleni. Kulikuwa kumebadilika sana. Nilifurahi kuona nyumba yetu ikiwa katika muonekano mzuri. Shauku ikanishika kutaka kujua shangazi amepata wapi pesa mpaka kubadilisha nyumba kiasi kile. Baada ya kukaa, nikamuuliza shangazi. <laughs> shangazi Pesa zote za kujenga nyumba hii umezipata wapi mpaka umefanikiwa kujenga nyumba design hii na imependeza kiasi hiki? <coughs> Fredi mwanangu. Tunakumbuka kazi zangu za ujasiri mali? Maisha yangu nimeyabadilisha mimi mwenyewe. Na pia naishi peke yangu katika nyumba tangu nili tangu nilipoondoka wewe na mjomba wako. Kipindi kile wakati mjomba wako amefariki. Nimesikia taarifa zake. Pia msibani nilikuja ila wewe sijakuona na pia pole kwa matatizo rukukuta. Ni muhimia sana moyo wangu juu yako. Sasa kuanzia leo urithi wa mali hizo zote zitakuwa ni zako. Hata kama nimegaramia kiasi gani kupendeza hii nyumba, mimi sijali kwa sababu ni urithi kutoka kwa wazazi wako. Nimefurahi sana kukuona mwanangu. Kuna kipindi nilikuwa na kuja gerezani kukuona lakini ilishindikana sababu aliniambia wewe ujajandikisha kwamba una ndugu. Ila nilipata taarifa muda wa kifungo chako ulipokuwa na karibia kumalizika. Hivyo kila siku nikaona hesabu siku, miezi, hatimaye mwaka na nusu sasa. Moja kwa moja nikajua utakuwa umeshatoka gerezani. Hivyo nikaanza harakati za kukutafuta kila sehemu ya ili jiji. Hatimaye nikakutana na mtu Aliniambia kwamba amekuona maeneo ya kila mjini. Ndio nikaamua kuzunguka maeneo hayo na kukuona. Nilikutafuta sana mwanangu bila mafanikio. Na hatimaye Mungu ni mwema. Siku zote 
Mungu ni mwema sana. Nikaweza kukutana nawe kila. Nilimshukuru Mungu kwa mara nyingine tena kwa kubadilika kitabia. Msikilizaji Shangazi alinisimulia jinsi ilivyotokea na pia bila iana alianza kunisimulia jinsi gani hapo kabla alivyomfanyia anko mashaka visa vya kusikitisha alinisimulia kila kitu mwanzo mpaka mwisho Unataka kujua Alivyonisimulia shangazi Shangazi aliniambia kwamba Ugovi wao ulikuwa hivi, yeye na anko mashaka. <sighs> Nataka uniambie shida yako. Nataka huyo mtu usimue. Ila ninachohitaji apatwe na ugonjwa wa wote ule. Sawa. Sasa je, uko tayari kumuona akiumwa ugonjwa huo? Ndiyo mtala, nipo tayari. Ninachoitaji asinijue kabisa. Ikiwezekana mweke awe ndondoje. Aise, ugonjwa na utaka unaweza kutekelezeka ndani ya siku moja tu. Sawa mtala. Na kungoja wewe, nataka awe ndondoje kabisa. Aise, uweza kufanya kitu chochote kile. <laughs> Hapa umefika mama. Sema kila kitu lakini sio kwa mambo yetu. Mimi ndo kiboko yao. Nashukuru sana mtala. Aya niambie huyu jamaa jina lake ni nani? Na ni nani yako? Anaitwa Mashaka. Ni mume wangu. Mm. Mumeo. Ndio, tumegumbana siku nyingi sana. Na ndio maana sina mahusiano naye. Naona ananijeza tu mzigo. <laughs> mm. Sawa. Basi usiwe na shaka. Kazi yako itafanyika sasa hivi. Weka shilingi hapo. Weka hela ndani ya kikapu. Usinikabidhi mkononi. Uh. We mwana mwana lelo. We mwana mwana lelo umekuja kwetu sisi. We mwana mwana lelo. Mm. Uh, sasa Nakupa hii dawa Ufiche vizuri Inatakiwa usingie Isingie upepo hata kidogo Umenelewa Nimekuelewa mtala Matumizi yake ni kwamba Unapokuwa unampelekea chai Au uji Unachota kidogo Unakoroga Na kuchanganya pamoja na uji huo Unampa anakunywa. Ah, mtala mwakisha kunywa itakuwaje? Eh. <laughs> yani utaona matokeo yake. Akisha kunywa atachanganyikiwa. Anabadilika na kuwa vile ulivyotaka wewe. <sighs> Sawa babu mtala mnashukuru sana. Shaka ondoa. Ukiona bado yuko vizuri basi njoo kubadilisha dawa nyingine lakini naamini hii hawezi ha, 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 kuchomoka hiyo ndo kiboko ya mazezeta na mtaalamu asante sana <sighs> shangazi kwa hiyo nataka kuniambia anko wangu mashaka ulienda kumroga kwa mganga Ndiyo. Ndiyo. Ndio siku niloenda kwa mganga kienyeji huko kijiji cha Butogwa. Buto, buto, buto Nilikuwa na shauku ya kutaka kudhuruma mali zako mwanangu. Ila yote hayo yalitokana na umaskini nilokuwa nao. Mhm. Mm kwa hiyo shangazi ulipopewa hiyo dawa? Nilipopewa hiyo dawa na huyo mganga nikarejea nyumbani moja kwa moja na kuificha ndani Nilikuwa na mawazo juu sana ya kumpa mume wangu 
ume wangu mashaka dawa hiyo. Kuna kipindi upande mwingine wa mawazo yangu yaliniambia kitendo ninachokifanya kilikuwa ni cha kinyama kabisa. Lakini sikuisikiliza sauti hiyo. Bali nilifuata vile mawazo yangu yalivyokuwa yakiniambia. Lazima nifanye haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba siku hiyo hiyo usiku nichanganye na kumpa dawa hiyo ili aweze kunywa. <sighs> Hakika ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwangu. Sana. Pale nilipokuwa nikitamka nikimtaka niki, niki bwana Mashaka anyo ule uji wenye dawa hiyo. Mashaka mume wangu alikuwa ni mgumu wa kuweza kukubali. Hakuwa tayari kupokea hata kidogo kile kikombe chenye uji wenye mchanganyiko ile dawa. Dawa ambayo ilikuwa ni kama unga unga mweusi kama masizi vya mkaa. Sijui kama alijua uji huo ulikuwa na madhara kwake. Ukweli ilikuwa hivyo. Kama mtu yote angejaribu kuunywa uji huo basi angeambulia kuumwa ugonjwa wa ajabu ajabu. Sasa wakati nikiwa nimeshikilia kile kikombe chenye uji huo nilimsogelea karibu mume wangu Mashaka na kuanza kumnyosha kwa lazima lakini Mashaka alikuwa na nguvu sana kunizuilia mkono wangu kupeleka kwenye mdomo wake. Nilipoona inashindikana nikajidai kukitoa nje kile kikombe. Ukweli ilikuwa nimeenda kuweka kwenye kabati. Nikaona subiri alale kwanza ndo nijue namna kuweza kuupitisha kooni ule uji. Japo lipita tafunda moja tu dogo mdomo ni mwake. Lingetosha kabisa kumaliza kazi yangu. Nikajifanya kulala kitandani. Na akajizozoa pale kitini kisha akajiraza kitandani. Punda kapitona usingize mzito sana. Nilimwacha lale vizuri kwanza. Na usingizo kamkolea. Ndipo nianze kazi yangu nilipohakikisha hayupo kabisa kwenye dunia hii. Nilitoka kitandani na kufuata kikombe chenye uji huo. Kisha nikaanza kunyata taratibu kufuata kitanda. Nilipokifikia kitanda, nikakiweka kikombe chini ya kitanda. Kisha nikaanza kumgeuza ili aweze kulala chali. Ili shindikana kila nilipokuwa nikimlaza alikuwa anajigeuza geuza. Baada kujitahidi sana kumweka vizuri hatimaye alilala chali. Nami bila kupoteza muda, nikainama uvunguni na kuchukua kile kikombe na kumnyosha funda la kwanza. Nikamnyosha funda la pili. Nikona kijitingisha tingisha na kujigeuza geuza pale kitandani. Nikaona nisilazimishe sana. Bora tu nisubilie hata kesho nitamalizia kikombe hicho. Maana pia nikaona inatosha. Nikawaza mtaalamu mwenyewe aliniambia kidogo tu. Kidogo tu ile dawa ingeza kumpumbaza. Ila atakapomaliza ndo kabisa uenda wazimu utamkuta na kumvaa kialali kabisa. Nikona ni mwache ni mmalizie kazi hiyo kesho yake. Na dawa kesho ngazi nimekuelewa. Ah, bado sijamaliza naendelea kukusimulia. Eh, kwa hiyo kawaje? Sasa ndio. Nilemka asubuhi na mapema. Nyinyi mlikuwa bado mmelala. Nikaona sasa huu ndo muda mwafaka kumaliza ile kazi yangu nilopewa na yule mganga. Moyo wangu ulikuwa katili sana. Kila nilipomwangalia mume wangu Mashaka akiwa amelala kitandani, nilikuwa na zidi sana kumchukia. Nikajiapiza lazima nifanye kitu ili siku hiyo hiyo nimalize kazi. Kwa hiyo nikatoka kitandani ghafla na kukimbilia jikoni nikachukua chupa na kumimina uji ule kwenye kikombe. Kisha nikafuata ile dawa na kurejea ndani huku nikitembea mwendo wa kinyonga mpaka chumbani. Nilimkuta Mashaka ameamka na kukaa kitandani. Nilichofanya kwa wakati huo ni kuichanganya dawa katika kikombe kilichokuwa kuna uji. Kisha nikamfuata na kumtaka anywe. Lakini alionekana kama hakunisikia. Muda wote alikuwa ameduana kuzuba. Nilishtuka ghafla kumuona akiwa katika hali hiyo. Hapo hapo mawazo yakanijia kumbe jana nilimpa kidogo. Ndio maana leo amebadilika. Ama kweli dawa hiyo ilikuwa ni kiboko yake kama alivyosema mtaalamu. Nilipokuwa namchunguza nilimwona kama ajelewe elewi. Hapo nikapata wazo ni mnyoshe tu wa uji. Punde nikafanya hivyo nikahakikisha na kunywa uji. Lakini sikupenda. Au kupenda unamaanisha nini? Au kupenda wakati ulikuwa unamnyosha mjomba wangu? Lakini Fredi, si nimekwambia mimi nilikuwa nataka mali. 
Kwa nilikuwa nafanya vile yani moyo wa upendi lakini ndo tamaa ilikuwa imeniingia. Kwa hiyo ah. Kwa hiyo nilimnyosha kwa lazima. Maana alikuwa ni mgumu kweli kweli kufungua mdomo wake. Nilimshika kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kwamba anamaliza kile kikombe chote. Kwa hilo nilifanikiwa kwa asilimia mia moja. Alikunywa. Alikunywa bila kupenda. Ikawa vuta ni kuvuta lakini sikumwachia mpaka alipomaliza na kuhakikisha sasa dawa imesha changanya. Nikamwacha akiwa anagalagala chini. Nikatoka ili kuwahi kuificha ile dawa. Wakati nilipokuwa natoka asubuhi hiyo ndipo nilipokutana na huyo mlangoni ulikomeka chini ya mlango huo. Nikajua moja kwa moja kwamba lazima utakuwa umesikia kila kitu tulivyokuwa tunabuluzana ili nikabilishe kazi yangu. Kiukweli nilifanikisha hilo. So nakumbuka siku tulipishana pale mlangoni. Ndio nakumbuka. Basi shangazi yangu Fred na kuomba sana unisamee. Naomba msamaha wako mwanangu. Na kili kweli nimekosa tena sana sana sana. Ila msamaha wako ndio tiba yangu Fred mwanangu. Aliongea shangazi japo moyoni nilikuwa ninadukuduku la kisasi ndani ya nafsi yangu. Nikaona ni msamee tu kwa vile amekili makosa yake basi nikamwachia Mungu. Shangazi hakuishia hapo. Alizidi kuniambia na kunifanya niwe mtu mwenye mawazo sana kuhusiana na simulizi hiyo. Aliniacha mdomo wazi macho nimekodoa kodo kwa mshangao mkubwa sana. Shangazi Siku zilivyozidi kwenda ndivyo nilivyokuwa nabadilika kitabia Kubadilika kitabia kivi vipi shangazi Freddy Nilijiona kabisa kama nimebadilika na kuwa mtu mwenye roho mbaya mno Hata majirani pia waliniona muda wote kuwa mwenye kiselani kiselani ni isiyekuwa na muda wa kucheka na mtu Hata pale nilipokuwa na kupiga na kunyanyasa haikuwa kawaida yangu na wala sikujua kama nimefanywa kitu na ule mganga au alikuwa amenifanyia madawa yake sasa akanifanya nisahau fadhira na kuendelea kufanya maovu ndani ya familia yangu sasa baada ya kuwafukuza nilikaa nyumbani peke yangu kuna muda akili na nirudia na jilaumu kwa nini nimetenda kitendo fulani bora tu nisingefanya bora tu nisingefanya na ningepata tu baraka za Mungu. Lakini kuna muda mawazo ya ajabu yananiingia kilini mwangu na kunembe kitendo nilichokifanya hakikuwa kizuri kutokana na madhara kadha wa kadha. Baadaye nikaja kugundua kabisa. Alipokuja kaka yangu kutoka nyumbani Kela anaitwa Abdul. Mgeni huyo alikuja baada ya kusikia taarifa zangu kwamba nimewafukuza nyinyi nyumbani na taarifa nyingi tu zile nia sikuwa na maelewano mazuri na majirani zangu. Kaka yangu ikabidi afike nyumbani kunionya lakini alipofika pale cha kushangaza alishtuka kunikuta katika hali kama <sighs> alionikuta nayo mtu yeyote yule angekuwa mbele yangu angeshindwa kujua kama nilikuwa zuena yule ulikuwa namjua wewe kipindi kilichopita kikweli muonekano wangu ulikuwa kama mgonjwa na muda wote nilikuwa na lalala kitandani na kuitaji msaada nilikuwa nimekonda na kukondea na japokuwa sikuwa mgonjwa kama alivyodhani mwili wangu ulikuwa umekondea na sana unene wote nilikuwa nao Ulikuwa umeteketea hata shepu yangu shangazi nilikuwa nayo nilikuwa nimejaliwa na Mungu sasa ilipotea kabisa na kubaki kimba umbao kabisa Abdul alikuwa ni kijana mdogo sana ni wa pili kuzaliwa katika familia yetu kutoka kaka yangu mkubwa anayefuatiwa ndio yeye Abdul siku alokuja na kunikuta katika hali hiyo aise hakuridhika alitaka kujua kisa na mkasa Aliniuliza kama nilijihisi kuumwa lakini kamjibu sikuwa mgonjwa. Nilijiona nipo kawaida. Japokuwa nilikuwa kweli nimekwisha nimekonda. Akaniuliza kwa nini? Kiu kweli. <sighs> sikuwa na jibu la kumpa. Sikuwa na maelewano mazuri na majirani. Sikumjibu badala yake nilimwangalia tu yule kaka bila hata kupepesa macho. Nikamwangalia tu kaka yangu Abdul. Abduli alipata mashaka juu ya hali alionikuta nayo. Moja kwa moja akajua kwamba nilikuwa na tatizo, tena tatizo sio dogo kubwa linalohitaji kutatuliwa. 
akawaza zaidi aliponifikiria kwamba na majirani sina mahusiano nao mazuri. Akajua tu ni kwamba kati hao majirani zangu kuna mmoja wapo alikuwa ni mbaya wangu. Ndiye alinisababishia na ikawezi, ikiwezekana uh, 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 uenda kama nilifanya kitendo cha kishirikina ili kuweza kunikomoa kutokana na dharau zangu nilizokuwa nazo. Kwa hiyo kakaangu Abdul akawaza na kuwazua mwishoe alitaka nijiandae tutoke sehemu tukaonge. Ni kweli sikumuelewa kakaangu Abdul maana kama kuongea nyumbani palitosha maana tulikuwa mimi na yeye tu kama ana maongezi ambayo hayakuhitaji mtu kusikiliza basi nyumbani pangefaa pia lakini kakaangu hakusikiliza hilo alihitaji nijiandae tutoke nikajiuliza sana anataka tutoke twende wapi saa sita yote hii tuzungumze tu hapa hapa nilijiuliza yote hayo bila kupata jibu mwishowe nikaamua tu kukubali tu niende kumsikiliza anapotaka tuweze kuweza kuongelea hilo jambo tutajua tuko mbele ya safari basi nikainuka na kuelekea chumbani kwa ajili ya kuweza kujiandaa kutoka na kakaangu Abdul Kwa hiyo ikawaje? Ah, tulitoka na kuelekea barabarani. Mbele kidogo kabla tujafika kituoni ili kuja pikipiki na kupaki jirani yetu. Kaka akanitaka nipande ile pikipiki ili tuai. Nami bila kinyongo nikapanda na kaka naye akapanda safari kuelekea huko na papa Joe ilianza mara moja. Baada ya mwendo mrefu kidogo tukiwa kwenye pikipiki. Kaka akamuelekeza mwenye pikipiki na mna kufika ile eneo bila kuweza kusumbua. Baada ya nusu saa tulifika mbele ya barabara kuu inayokwenda Kela na ipinda. Dereva kakata nje na yokuenda kanisa la TAG mbele kidogo tulikutana na kibao chenye mshale kilichoandikwa Tanzania Assembles of God Sombi. Tukasimama mbele ya kanisa moja hivi kubwa sana juu ya kanisa hilo. Kulikuwa kuna msalaba mkubwa, msalaba huu ambao ulikuwa umechongwa vizuri sana. Kaka alimlipa yule a uh, mwenye pikipiki mwenye boda boda yake. Kwa tukapanda ngazi na kuelekea ulipo mlango wa kuingilia kanisani na kuweza kuingia ndani. Ilikuwa ndo marangu ya kwanza kufika na kuingia ndani ya ukumbi huo wa kanisa. Siku shangaa wala sikuteteleka kabisa kuuliza kwa nini kaka kanileta hapo. Tulichofanya kwa wakati huo tulivyoona waumini hao wakiwemo wengi wengi wao walituangalia pia kuna wale walikuwa wakinongonezana kisa sisi kuingia ndani ya kanisa na kumbuka mchungaji Elias alipotuona alitukaribisha nasi tukaitikia na kukaa katika viti vilivyokuwa wazi kumbe kaka alifahamiana vizuri kabisa na yule mchungaji Elias aliniambia kwamba walionanaga pamoja shule walisomaga pamoja shule ya sekondari kwa hiyo kwenda pale kulikuwa kuna ahadi walioweza kupatana sasa nikamwona mchungaji akija haraka sana nilipokuwa nimekaa na kuanza kunishika kichwa. Alinishika kichwa changu akaanza kuniombea. Ah, nilimsikia mchungaji huyo akiongea maneno nisiyokuwa nikielewa maana aliongea haraka haraka mpaka nikawa najisikia kizunguzungu nikaanguka chini kama mzigo sikujua tena kilichokuwa kinaendelea kwa wakati huo. Kaka alikuja kunisaidia nilikuja kushtuka baadaye pale nikiwa nimekaa kitandani nilipoangalia vizuri kumbukumbu zikanirudia nilipomwona kaka Abdul akiwa amenikalia pembeni yangu akili zikanirudia nikakumbuka kilichotokea na kumshukuru Mungu maana yeye ndiye mwezo wa yote baada kukaa sawa mchungaji alinitaka niwasimulie ilivyokuwa nikaeleza kilichotokea nilivyokuwa nimekwenda kwa mganga na kupata dawa kumpa mashaka ili nimpumbaze kisha kumweka awe msukule Alicho niambia mshungaji Elias ni kwamba mganga yule baada ya kunipa dawa hiyo atakuwa amenifanyia kitu na mimi ikiwezekana alitaka kuniua kabisa kutokana na waganga wengi kuwa na mizimu mingi anaweza kukugawia hata mmoja mzimu akutese tu na kukukondesha Akanambia ndio itakuwa wewe sasa umefanywa hivyo na yule mganga Akaniuliza kwanza unajisikiaje Nikamwambia kiukweli najisikia nafu na najisikia nafu na nashukuru sana mchungaji akasema shukuru wewe bwana wetu Yesu Kristo nikasema amina mchungaji akasema pole sana kwa matatizo yalokukuta nikamwambia asante mchungaji nimeamini kweli upo Mungu msemaji wa mwisho mchungaji akasema hakika unachochoa sasa ni kumfuata bwana Yesu Kristo ali hai nikamwambia sawa mchungaji nitakuwa pamoja na nyinyi akasema amina karibu sana tumsifu bwana nikasema amina kwa hiyo 
Baada maongezi hayo kiukweli nilimshukuru sana kaka nilijiona mwili wangu sasa ukiwa mwepesi sasa. Maana nilijiona kama nime nilibeba mzigo mzito sasa nilikuwa nimeshautua na kuweka chini. Mchungaji alinisihi niwe na udhuria bila kukosa vipindi vyote vya kanisani. Alinitaka nibadilike ili niwe mwana wa Mungu. Nipokelewe na nisamehewe makosa yangu yote niloyatenda. Hapo nilifaulu vema na mpaka sasa nimeokoka na kuwa Mkristo kwa jina la Zabibu. Nasali katika kanisa la mchungaji Elias vipindi vyote na tiba zote za kanisani hazinikosi. Sasa nimeokoka kabisa nimekuwa ni tuseme nimekuwa ni na muamini mwana mwana wa Mungu Yesu Kristo ali hai. Na ninamshukuru yeye Mungu kwa kuweza kunikutanisha mimi na wewe mwanangu Freddy naomba nisame yote nilokukosea. Wakati shangazi Zuena anaongea maneno hayo. Nilikuwa mbali kimawazo. Nililia sana kama anko mashaka ingelikuwa hai tungekuwa wote nyumbani sasa. Nilimkumbuka sana Musa na Asha ila sikuwa na jinsi maana imeshatokea. Nikainua mikono yangu juu na kumshukuru Mungu. Nikachosha pumzi ndefu kisha nikafuta machozi kwa shati langu kuku na kwanza kumwadithia shangazi kila kitu kilichonitokea katika maisha yangu. Tangu alipotufukuza nyumbani na Anko Mashaka mpaka Asha alivyomua Anko Mashaka kisha nami kumua Musa na dada yake Asha hatimaye nikafungwa jela miaka kumi na mitano. Shangazi alisikitika sana kwa mara ya kwanza nikayaona machozi ya shangazi yakichuruzika. Yalicheruzika mashimama machozi mashavuni mwake nikamsihi kunyamaza. Maana imeshapita na kweli shangazi akatulia. Nikamona shangazi akinipigia magoti miguuni mwangu na kuniomba anahitaji sana msamaha kwa mara nyingine tena nikaambia shangazi usijali akasema no misamee sana Fred najua mimi ndo chanzo cha yote hayo nimekatisha masomo yako nimekusababisha wewe kupeleka kupelekea wewe kufanya mauaji nimejua na mkosefu mbele ya Mungu najua Mungu atani hukumu mimi na sio wewe Fred tafadhali nahitaji msamaha wako kwani ndio kinga yangu mbele ya Mungu shangazi alisema huku akiendelea kulia Nilimshika mkono shangazi na kumnyanyua kisha tukakumbatiana kwa uzuni tele. Nikamwambia, "Shangazi, wewe ni shangazi yangu na ndio ndugu pekee katika maisha yangu, umenisaidia sana nikiwa mdogo mpaka sasa umenitafuta na kukili makosa yako. Na mimi sina budi kukusamea shangazi yangu. Yote yalopita tumwachie Mungu, kwani ndio msemaji wa mwisho. Na kupenda sana shangazi yangu." Nilipomaliza kusema maneno hayo shangazi alifurahi sana kisha wote kwa pamoja tulikumbatiana tena kwa furaha mno. Siku iliyofuata nilishinda ndani. Nikifikiria safari ya maisha yangu nilipotoka mpaka hasa hapa nilipo. Sina budi kumshukuru Mungu. Nikiwa mtu mwenye mawazo shangazi aliingia ndani na kunipa habari ambazo zilinishangaza japo upande mwingine zilinifurahisha. Alichuniambia shangazi ni kwamba wiki ijayo kutoka kuna sherehe hapa nyumbani. Sherehe hiyo ni kwa ajili yako ya kukupa pole na pongezi kutokana na umri wako kuwa mdogo lakini changamoto ulizozipitia ni kubwa sana. Hapo hapo tutaunganisha na sherehe hiyo pamoja na siku yako kuzaliwa. Hivyo basi jiandae mwanangu Freddy kwa ajili ya shughuli hiyo. Kuwa na amani ndani ya moyo wako. Nilimkubalia shangazi huku machozi yakinilengalenga kwa furamno. Sherehe ilianza siku mbili kabla ya siku ambayo ningefikisha umri wa miaka 35. Vifijo ndelemo zilitanda kwenye kijiji cha Busali. Wakati wote huwa msikilizaji nilikuwa ndani chumbani. Nikingoja siku yangu ya kufikisha miaka 35 iweze kufika, nitoweze kutoka nje. Shangazi alikuwa na shauku ya kunitoa na kunipongeza mapema sana. Shangazi akuona sababu ya kuongojea kesho yake iweze kufika. Siku ya sherehe ilipofika, Shangazi akanitaka nitoke nje ili nijumuike na wageni walikuwa. Nilitoka nje vifiju na vigelegele vilitawala kwa shangwe na ndelemo huku machozi yakinitoka. Siku hiyo, Shangazi alinunua ngombe mzima. Watu walikula kunywa mpaka wakasaza. Nilifurahi sana kumuona Shangazi akiwa na upendo juu yangu. Nikaanza kucheza na wageni mbalimbali. Siku hiyo nilikuwa nimependeza. Wasichana walinisifia kila mmoja wao alitaka kukaa karibu yangu. 
Msikilizaji nilipendeza sana mithiri ya yule kijana na simulia simulizi Uncle Jay. Ukipitia pale kwenye Instagram yake ni kijana mtanashati handsome anapendeza sana anavutia. Na mimi siku hiyo ndo nilipendeza kama yeye bwana. Muda ulipofika wa kucheza nilitoka na kujumuika na wageni wali kwa vipijo vikiliongezeka kadiri muda ulivyozidi kwenda ndipo mori ya kucheza ilipoongezeka zaidi. Vigelegele vikaongezeka na sauti za wasichana zikawa aise hazikukauka kwa kunishangilia. Wakati huo macho yangu yalitua na kuganda kwa msichana mmoja mrembo sana. Alikuwa ni mweupe, mrefu mwenye tabasamu pana. Alivalia gauni ya kitenge. Kikweli nilivutiwa naye sana. Nilimwangalia kwa muda mrefu sana bila kupepesa macho. Nilivyokutana naye karibu nikajifanya kuangalia pembeni. Baada ya muda wa shughuli kuisha nilikuwa na wakati mgumu sana kumfuata ule msichana. Wakati wageni wakiagana na kuondoka nikajifanya kutembea tembea kumuvizia vizia yule binti. Mara tukapishana na yule dada akageuza shingo yake. Tukakutana uso kwa uso. Alikuwa na tabasamu pana sana tukajikuta sote tunasimama. Si vibaya tukisalimiana. Yule msichana aliniambia huko kitabasamu. Sikuwa kupata mshtuko wa moyo kama wakati huo. Nikaisi kupigwa na shoti ya umeme baada kusikia sauti tamu ya yule bidada. Sikumbuki kama nilimjibu ama nimemjibu ila nami niliendelea kutabasamu tu. Yule dada akanisalimia habari yako nikamwambia safi mzima wewe. Mimi naitwa Rosemary sijui mwenzangu, mimi naitwa Freddy. Unaishi hapa si ndio? Ya. Yeah. Sijui unaishi wapi. Naishi kila mjini. Asante nimefurahi kukutana na wewe Rosemary. Hata mimi pia ingawa nataka kukuambia jambo litakalo kushangaza. Niambie tu ndugu na kusikiliza. Katika maisha yangu nahitaji kuwa mke. Nimekuwa na wewe nadhani itakuwa ni sahihi kwa maamuzi yangu. Asante, nimefurahi kukutana na wewe. Hata mimi pia. <laughs> Ingawa nataka kukuambia jambo ambalo litakushangaza. Niambie tu ndugu na kusikiliza. Katika maisha yangu nahitaji kuwa na mke. Nimekuwa na wewe nadhani itakuwa sahihi kwa maamuzi yangu kukuoa wewe. Kwa nini? <sighs> Utaratibu tu. Moyo wangu umekuchagua wewe, uwe mke na mama wa familia yangu. Kwa hiyo na maana unataka kuniyoa? Ndio Rosemary, niamini. Tuliongea mambo mengi, mwishowe tukafikiana na Rozi akakubali ombi langu. Tukaagana kisha kaondoka. Ukweli nilimpenda sana Rosemary. Mwendo wake pekee tu ulinichanganya sana. Ndoto zangu za kuoa zimekamilika kwa msichana Rosemary. Ilitosha kabisa kuutesa moyo wangu huyo Rose aliutesa mno. Rose hakuwa na tatizo kwenye swala hilo. Alikuwa tayari kuwa na mimi tuweze kuanzisha maisha na awe mke wangu. Wakati anaondoka akanikabidhi namba zake za simu nimpigie tu wasiliani na kujadili ndoa vizuri. Nilibaki na mzigo wa mawazo mengi sana. Niliwaanza kuhusu Rosemary kwa kiasi kikubwa kabisa bila ya kuwa na wasiwasi. Nilikuwa nina uhakika na hisia zake kwangu. Rose angekuwa mwanamke wa maisha yangu yote. Wakati nikiwa kwenye mawazo, shangazi alikuja na kukaa karibu yangu. Akaniuliza ninachowaza nami sikuwa na jinsi nikaamua kumweleza ukweli. Shangazi alicheka sana. Nilipomwambia kuhusu kumpenda kwangu Rozi. Kisha akanitaka niswe na shaka. Anaijua vizuri kabisa familia ya Rozi. Nilifurahi sana kusikia shangazi anijua familia yake kisha nikamwambia shangazi. Nampenda sana ule binti. Naitaji awe mke wangu wa maisha yangu. Shangazi aliniambia yeye atalishughulikia hilo swala na atahakikisha kila kitu kinakwenda sawa mpaka ni moyo rozi. Usiku ulipofika nikiwa zangu kitandani. Kichwa changu kikiwa juu ya mto. Miguu nimeinyosha kitandani. Macho yangu yako darini. Mawazo yakanijia kumtafuta rozi. Nilichukua simu yangu na kumtumia ujumbe mfupi wa maneno Rozi. Katika ujumbe wangu nilimtaka kesho yake aje nyumbani. Rozi akakubali. Siku iliyofuata alifika nyumbani bila kukosa. Nilifurahi sana kumona Rozi. Tuliongea mambo mengi sana mimi na Rozi. Tukapanga na kupangua kuhusu mustakabali wa maisha yetu. Hakika Rozi alikuwa mwepesi sana muelewa. Nilimweleza kila kitu kuhusu maisha yangu. Alisikitika sana kisha kanipa pole na kunitaka niwe na amani kwa sababu ya nyuma imepita ni gangi ajayo 
ilipotema majira ya saa kumi za jioni Rose aliaga akaaga nyumbani na kusema anaondoka na rudi kwao Baada ya miezi miwili mzee Ramso na bwana Peter walikuwa wako nyumbani Hawa ndio wazee aliowatuma shangazi kwa mzee Gonza kupeleka barua Bwana Peter ndo alikuwa mshenga mzee Ramso msindikizaji tu Siku hiyo sura zao zilionyesha furaha tele ikionyesha kwamba walichokifuatilia kwa mzee Gonza kilikuwa wamefanikiwa kwa majibu ya kulidhisha kabisa Ah, niambie ni wazee wangu, vipi mtoto amekubaliwa au amekataliwa? Shangazi aliwauliza baada ya kukaa. Mzee Ra, mze Ramso akasema kijana amekubaliwa. Mama, hebu shaka ondoa kijana wako amekubaliwa. Ah, Mungu mkubwa, hatimaye napata mke sasa. Nilidakia hivyo huku nikinyosha mikono juu kumshukuru Mungu. Shangazi akasema, "Ongera mwanangu. Inabidi ujipange kidogo maana usijefanya masihara Fredi kuoa." Nikamwambia shangazi nimekuelewa nitafanya hivyo maana nina shauku ya kuwa na rozi. Nilimwambia shangazi huku nikichekacheka kwa aibu. Bwana Pita yule mzee akasema, "Vipi mwanangu? Lakini malengo yako yako vizuri maana vijana wa siku hizi wakioa siku mbili tatu tu wanaachana." Nikamwambia, "Yes, nimejipanga mzee wangu. Kila kitu nimejipanga mzee wangu. Niko tayari kumchukua mke hata kesho." Nilisema na kwa pamoja tukaangua kicheko bwana. Baada ya siku mbili kupita Taarifa zilifikishwa kwa mzee Gonza. Mahali ikatolewa na taratibu nyingine zikaendelea. Shangazi hakuwa na muda wa kupoteza, akachapisha kadi chap chap kisha jamaa na marafiki wakaalikwa. Alikuwa mstari wa mbele mno shangazi yangu kuhakikisha anaungana na majirani katika tukio hilo la umuhimu katika maisha yangu kufunga ndoa na rozi. Nilifurahi sana maana nilimoa mwanamke wa maisha yangu ni mpendae. Baada ya wiki moja tukafunga ndoa katika kanisa la Mbea Lutheran Church. Siku hiyo watu walikuwa ni wengi kanisani kuliko siku zote za ibada. Mabibi na mabwana walifurika kutoka pande zote kuja kwa wapendwa wao. Muda mwingi shangazi alikuwa ni mwenye furaha tele. Muda wa kutoa zawadi ulipoadia shangazi alinizawadia funguo za geti. Watu walishangaa sana wakaanza kucheka nilimwona shangazi akichukua maiki na kuongea akasema mabibi na mabwana na ajua nimewashangaza kumpa kijana fungo ya geti. Niwaambie tu ya kwamba funguo nilizompa za frame ya biashara. Nilimjengea Freddy nyumba yenye frame tano, yeye atamua kama atapangisha au kufungua biashara ya mwenyewe. Namalizia kumwambia mwanangu nampenda sana Freddy. Changaza alimaliza. Zikasikika ndelemu na vifijo baada ya kufunga ndoa na rozi. Tulikwenda moja kwa moja nyumbani kulipokuwa kuna tafrija fupi ya kutupongeza kwa hatua hiyo nitulioweza kufika mimi na Rozi. Harufu ya manukato katika chumba hicho kilichokuwa kina mwanga wa taa ya rangi ya blue hafifu kabisa. Kilikuwa ni chumba cha maharusi kilichotengenezwa na kupambwa marashi ya unguja na pemba. Chumba hicho kilichokuwa kina urembo wa urimbo kilivutia sana na kuwa cha burudani ina yake. Nilikuwa nimelala nime kitandani na mke wangu kipenzi Rosemary katika chumba hicho kilichotayarishwa na shangazi. Tukio tumepumzika nikaanzisha maongezi. <sighs> Nimefurahi sana Rose kuwa na wewe katika siku hii ya muhimu kwetu. <laughs> Hata mimi pia nimefurahi sana Fred kwa na wewe. Dadani napaswa kukueleza jambo moja katika siku hii ya leo. Niambie tu mpenzi na kusikiliza. Moyo wangu umekufa na kuoza juu yako. Nimekuchagua wewe uwe malikia wangu Rose. <laughs> Asante mpenzi wangu kipenzi. Nahitaji tuzae watoto tu tuna familia yetu. Usijali mume wangu kipenzi. Nakupenda sana mke wangu. <sighs> Nakupenda pia mume wangu. <laughs> <laughs> Baada ya kumaliza harusi kwa amani na upendo, tukaendelea kuishi maisha furaha nikiwa nyumbani na shangazi. Mke wangu alikuwa ni kipenzi cha kila mtu, alikuwa mcheshi na mchangamfu kwa kila aliye mbele yake. Hakika nilimshukuru Mungu kupata mke aliyemwema kwa kila jambo. Ilipofika miaka miwili ndani ya ndoa, mke wangu Birozi alipata ujauzito wa kwanza. Ilipofika miezi tisa akajifungua mtoto wa kike. 
tulifurahi sana hasa shangazi akaomba mtoto tumuite jina la Zuena. Mpaka sasa mtoto wangu wa kwanza anaitwa Zuena. Anaesoma darasa la saba katika shule ya msingi Tumaini. Baada ya miaka miwili tulipata mtoto wa pili alikuwa ni wa kiume tukamuita Frank. Kwa sasa ana umri wa miaka saba akiwa darasa la kwanza katika shule anayosoma dada yake. Mimi na mke wangu Rozi tumefanikiwa kufungua miladi mbalimbali kuhusiana na kilimo cha matikiti maji. Katika maisha yangu napenda sana amani lakini mpaka hivi sasa nikikwambia historia ya maisha yangu nilikotokea. Machozi huwa yananitoka. Kila nikikumbuka historia ya maisha yangu nilikotokea machozi huwa yananitoka. Huo ndo ukawa mwisho wa maisha na mateso kwangu. Huo ndo ukawa mwisho wa kilio. Kilio kilichokuwa ni kawaida kwangu ila sasa furaha ilichukua nafasi yake. Kwanza napenda kumshukuru shangazi yangu kipenzi Bizuena. Amenisaidia mambo mengi sana bila kumsahau B Rosemary. Kwa upendo alikuwa na uju yangu na mengi alonitendea. Sina budi kumshukuru pia na kukumbuka rafiki zangu wapendwa waliotangulia mbele za haki Musa na dada yake Asha nimejifunza vitu vingi sana kupitia wao. Kisasa ndani nafsi yangu I say kimemalizika. Namaliza kusema na wapenda sana watu wote waliotoa michango yao katika harakati za maisha yangu. Na huu ndio mwisho hii simulizi yangu. Naam, msikilizaji. Asante kwa kuweza kusikiliza kisa hiki cha Freddy. Mwanzo mpaka mwisho na ilie kusimulia mkasa huu. Mimi naitwa Anko J. Ninapatikana Instagram pale. Anko J. Bye bye. Tukutane wakati mwingine.